শুরুতেই আজকে এই ওয়েবিনারে আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ শিক্ষক শিক্ষার্থী ও উপস্থিত সকল অংশগ্রহণকারীকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের ওয়েবিনারের বিষয় মেজর পয়েন্টস অন রিসার্চ মেথোডোলজি উক্ত ওয়েবিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম মন্ডল স্যার ডিন ফ্যাকাল্টি অফ ইসি রাশি প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ওয়েবিনারে গেস্ট স্পিকার হিসেবে উপস্থিত আছেন প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ আতিকুর রহমান আহাদ স্যার সিনিয়র মেম্বার আইট্রিপলি সিনিয়র মেম্বার অপটিকা প্রফেসর ইউনিভার্সিটি অফ রাজশাহী স্পেশালি অ্যাপয়েন্টেড অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ওসাকা ইউনিভার্সিটি এডিটোরিয়াল বোর্ড মেম্বার অফ সায়েন্টিফিক রিপোর্টস অ্যান্ড ন্যাচার পাবলিশিং গ্রুপ ওয়েবিনারটির সভাপতিত্ব করবেন প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ আল মামুন স্যার হেড অব দ্য ডিপার্টমেন্ট সিএসি বিভাগ রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ওয়েবিনারটিতে উপস্থাপকের ভূমিকায় আছি আমি মোহাম্মদ আজমাইন ইয়াকিন সৃজন প্রভাষক সিএসি বিভাগ রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ওয়েবিনারের শুরুতেই স্বাগত বক্তব্য প্রদানের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি আজকের ওয়েবিনারের সভাপতি মহোদয়কে প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ আল মামুন স্যার হেড অব দ্য ডিপার্টমেন্ট সিএসি বিভাগ রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ আল মামুন স্যার স্যার উপস্থিত সবাইকে আসসালামু আলাইকুম আমি বেশি কিছু আসলে স্বাগত বক্তব্য ঠিক বলবো না এটাকে জাস্ট আমি কয়েকটা কথা আমাদের যে গেস্ট স্পিকার আছেন তার সম্পর্কে বলতে চাই উনি আমাদের খুব পছন্দের লোক বিশেষ করে আমার তো খুব পছন্দের লোক অনেকগুলো ওয়েবিনিয়ার কনফারেন্স ওয়ার্কশপে ওনার সাথে আমার কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছে বিশেষ করে এরকম কর্মচঞ্চল লোক আমি খুব কমই দেখেছি কনফারেন্স গুলোতে আমি দেখেছি যে প্রত্যেকটা সেশনে উনি সেশন চেয়ার তো থাকতে নেই আবার দেখা যাচ্ছে যেগুলো তো সেশন চেয়ার না সেগুলো তো কানেক্ট হওয়ার চেষ্টা করতেন আমরা তো অনেক সময় শুধু কানেক্ট হওয়া না দেখা যাচ্ছে যে ওখানে প্রত্যেকটা রিসার্চ উনি শুনতেন এবং স্টুডেন্টদেরকে বা অথার্সদেরকে কনস্ট্রাকটিভ কমেন্টস করতেন এবং এগুলো তার পরবর্তী রিসার্চের জন্য বেশ ফ্রুটফুল আমার কাছে মনে হয়েছে সো এরকম রিসার্চ ওরিয়েন্টেড পারসন পে আসলে আমরা সবাই খুব সৌভাগ্যবান আমি ওনাকে অনুরোধ করছিলাম যে আপনার যে এক্সপিরিয়েন্স গুলো আছে আমাদের সাথে শেয়ার করলে আমাদের স্টুডেন্টদেরও আমাদের জন্য খুব ফ্রুটফুল হবে সেজন্য আমি তাকে অশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই এবং আমি বলে রাখা ভালো যে এখানে আমাদের আজকে যেটা টপিক্স আছে মেজর পয়েন্টস অন রিসার্চ মেথোডোলজি এরপরে ফিউচার টপিক্স উনি যেটা আমাদের টক দিবেন রিসার্চ পয়েন্টস অন ভিশন আইওটি সেন্সার অ্যান্ড হেলথ কেয়ার অ্যান্ড লাস্টে উনি একাডেমিক পেপার রাইটিং এর উপরেও একটা ফিউচার টপিক্স এ টক দিবেন সেটা আমরা ভবিষ্যতে সময় এবং তারিখ জানিয়ে দেব আমি অনুরোধ করব আমাদের আজকের চিফ গেস্ট প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম মন্ডল স্যার ডিন ফ্যাকাল্টি অফ ইসি রুইট রুয়েট স্যারকে অনুরোধ করব যে আপনি আমাদের এই ওয়েবিনারের শুভ সূচনা করে দেবেন থ্যাংক ইউ স্যার ডিন ফ্যাকাল্টি অফ ইসি স্যার হ্যাঁ আমাকে শোনা যায় হ্যাঁ শোনা যায় স্যার বলেন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্পেশালি হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং প্রফেসর আল মামুন স্যারকে যে আমাকে এই ধরনের একটা মানে প্রোগ্রামে বা সেশনে অন্তর্ভুক্ত করবার জন্য আমাদের প্রথমে আমার কৃতজ্ঞতা ধন্যবাদ তো হেড স্যারের প্রতি সেই সঙ্গে অ্যাট দ্য সেম টাইম টু দ্য স্পিকার প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ আতিকুর রহমান আসাদ যার সম্পর্কে একটু আগে আমরা জানলাম প্রফেসর মামুন হেড অব দ্য ডিপার্টমেন্টের কাছ থেকে তো আমার সাথে যদিও ইন্টারাকশনটা হয়েছিল একটু আগে আলাপ করছিলাম যে বোধ হয় সেভারাল ইয়ার্স ব্যাক আইসিসিআইটি কনফারেন্সে তো আমি বলার উদ্দেশ্য হলো যে বিশেষ করে ওনার কিউরিয়সিটি তখনই আমি দেখেছি যে শুধুমাত্র সেশন চেয়ারিংই না লাইভলি উনি পছন্দ করেন বিভিন্ন রিসার্চ রিলেটেড অ্যাক্টিভিটিসে ইনভলভ হওয়ার জন্য এছাড়াও বিভিন্ন কনফারেন্সে হয়তো দেখা হয়েছে কথা হয়েছে আবার মাঝে মাঝে নানান বিষয়ে হয়তো একটু আলাপ করারও সুযোগ হয়েছে কিন্তু ইন্টারাক্ট মানে অ্যাক্টিভলি আমার সাথে আইসিসি আইটি মিস ঢাকাতে যেটা হয়েছিল সেখানে আমরা কথা বলেছি বলার সুযোগ হয়েছিল বা সৌভাগ্য হয়েছিল যাই হোক আজকে ওনাকে আমরা স্বাগত জানাই আমাদের 
ফ্যাকাল্টি ওয়ান অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট সিএসি থেকে আজকের এই ওয়েবিনারে আমরা আশা করব যে আজকের যে টপিক্স আমার কাছে খুবই ভালো লাগছে এবং আমরা ফিউচার টপিক্স শুনলাম সেটা আরও ইন্টারেক্টিভ এটাও ডেফিনেটলি খুবই ভালো স্পেশালি ফর দ্য স্টুডেন্টস ইয়াং রিসার্চার অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য ফ্যাকাল্টি মেম্বার যারা মিড লেভেল লেভেলে আসছে ইভেন যারা ম্যাক্সিম মানে প্রফেসর হয়ে গেছে তাদের জন্য আমার মনে হয় কাজে লাগবে যাই হোক আজকে যে ওয়েবিনারে যারা কানেক্টেড আছেন আমি দেখতে পাচ্ছি যে নাইনটি থ্রি মেম্বার্স আর কানেক্টেড না ইনক্লুডিং মি সো তাদের প্রতিও আমার ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা এই জন্যই যে আজকে আমাদের অর্ধে আমরা জানি তারপরেও তারা কিন্তু অনেক ইউনিভার্সিটি নিয়ে আমাদের সাথে কানেক্টেড হয়েছেন তাদেরকেও ধন্যবাদ এবং বিশেষ করে আমি জানি যে পিজি স্টুডেন্টস মাস্টার্স বা পিএইচডি স্টুডেন্ট যারা আছে আমাদের এবং তারপরে হয়তো বা কিছু আছে সঙ্গে আমাদের ফ্যাকাল্টি মেম্বার যারা আছেন তাদেরকেও আমরা ধন্যবাদ জানাই যে নানা ব্যস্ততার মাঝে তারা কিন্তু আজকে শুধুমাত্র তাদের ইউনিভার্সিটি থেকে রিগার্ডিং দ্য রিসার্চ তারা কিন্তু আজকে ইউনিভার্সিটি সংযুক্ত হয়েছেন তো প্রফেসর আতিকুর রহমান আসাদের সম্পর্কে তো একটু আগে আমরা যিনি আমাদের মডারেটর তিনি বলেই ফেলেছেন আমার বলার আর দরকার নেই সত্যিকার অর্থে আজকে শোনার সময় আজকে এবং ভবিষ্যতে যে সিরিজ অফ ওয়েবিনার আমাদের হবে উনি সময় দিয়েছেন দ্যাটস গ্রেট আমি আমার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জানাই কারণ হচ্ছে যে আমরা জানি যে বাহিরে আমরা মানে যারা থাকেন তারা কিন্তু অনেক ব্যস্ত থাকেন অনেক ব্যস্ত থাকেন তো সুতরাং সেখান থেকে আমাদের কিছুটা সময় উনি দিয়েছেন এই জন্য আবারও ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমি আজকের যে ওয়েবিনার এবং তার যে টপিক মেজর পয়েন্টস হয়নি ধন্যবাদ আপনাদের দুইজনকে এবং রুয়েটকে যে আপনারা এই আয়োজন করেছেন আমি একটু লজ্জাই পাচ্ছিলাম এত কথা কিন্তু মাঝখানে থামাতে পারছিলাম না কারণ আমি সাধারণত একটু অপ্রস্তুত বোধ করি তো আসলে আমরা শিখছি আমি নিজেও শিখছি প্রতিটা মোমেন্টে এবং আপনি যেটা বলেছেন যে প্রফেসর নজরুল ইসলাম স্যার যে আসলে প্রফেসরদের জন্য ইম্পর্টেন্ট এবং আমি জাপানে এসেছি প্রায় সাড়ে তিন বছর হয়ে গেল ওসাকা ইউনিভার্সিটিতে আমাদের ল্যাবটা খুবই স্ট্রং একটা রিসার্চ গ্রুপ তো এখানে আসার পরে আমি দেখলাম যে রিসার্চ মেথোডোলজি বা অ্যাপ্রোচেস বা থট প্রসেসিং আমি এর আগে যা জানতাম বা যা চিন্তা করতাম তার তুলনায়ও অনেক স্ট্রং এবং একটা লম্বা সময় ধরে ওই চর্চার মধ্যে থাকলে মানুষের মধ্যে বদ অভ্যাসও মানে ভালো অভ্যাসে পরিণত হয় তো আমি দেখলাম যে আসলে প্রতিটা মুমেন্টে লার্নিং এর সুযোগ আছে এই জন্য আমরা আসলে সবসময় চেষ্টা করব সো দ্যাট আমরা ইম্প্রুভ করতে পারি আর আজকে যে কথাগুলো বলবো সেগুলো তো আসলে কিছু কথা খুব বেশি কথা না এবং এই জন্য মেজর পয়েন্টস না বলে আমি সাম পয়েন্টস বলি কারণ হচ্ছে যে অনেক মেজর পয়েন্টস বাদ যেতে পারে কারণ আমি এখানে কিছু বাংলাদেশি গবেষকদের কথা চিন্তা করে বাস্তবতা অনুসারে কিছু পয়েন্ট রেখেছে যেখান থেকে হতে পারে যে গাইডলাইন পাওয়া যেতে পারে কিন্তু নিশ্চয়ই এক ঘন্টা দুই ঘন্টা আলোচনায় গবেষণার কিছু কথা বা ইম্পর্টেন্ট সব কথা কাভার করা সম্ভব না বাট আমরা চেষ্টা করি আর একটা হচ্ছে যে আপনাদের যদি আমার কিছু লেকচার আছে অন্যান্য বিষয়েও জানতে হয় অনেক আগে ইউটিউবে আপলোড করেছিলাম তো কিছু লেকচার আছে ইউটিউবেও পাবেন তো সেখানে আহাদ ভিশন ল্যাব ডট কমে গেলে হবে আর কি আর কারো যদি কোনো কোয়েরি থাকে প্রশ্ন থাকে ফেসবুক মেসেঞ্জারে কেউ কানেক্টেড থাকলে সেখানে করতে পারেন অথবা ইমেল করতে পারেন তো রিসার্চ হচ্ছে যে আমরা করতে চাই কিন্তু অনেকেরই প্রশ্ন থাকে যে কি করব আমি কি পারবো কিনা কখন শুরু করব কিভাবে শুরু করব কতদিন ধরে কাজ করব এরপরে আরেকটা বড় প্রবলেম হচ্ছে টপ জার্নালে কি সম্ভব কিনা পাবলিশ করা আর একটা গ্রুপ তো আছে যে আমি তো হায়ার স্টাডিজ করবই না অথবা আমি বিসিএস দিব তাহলে রিসার্চ কেন করব সিজিপি এ ম্যাটার করে কিনা রিসার্চের জন্য ঠিক আছে এই পয়েন্ট গুলো আসলে আমাদের অনেক সবারই প্রশ্ন প্রথমত কি করব আসলে আপনি বাংলাদেশে বসে আন্ডার গ্রাজুয়েট লেভেলে বা মাস্টার্স লেভেলে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে পিএইচডি লেভেলে যে কাজই আপনার সুযোগ থাকে সেটি করেন বাস্তবতা অনুসারে কিন্তু যা করবেন 
গভীর ভাবে ভালো করে করার চেষ্টা করবেন কারণ হচ্ছে যে আসলে সারা একজন ওয়ার্ল্ডের টপ মোস্ট রিসার্চারও তার যদি থার্টি ইয়ার্স ফর্টি ইয়ার্স এর গবেষণার ধারা দেখবেন দেখবেন যে সে কিন্তু বিভিন্ন সময় অনেকেই বিভিন্ন এরিয়া থেকে সুইচ করে আরেকটা এরিয়াতে গিয়েছে আরেকটা এরিয়াতে গিয়েছে এরকম কিন্তু বেসিক যে গবেষণা করার যে স্ট্র্যাটেজি বা উদ্যম সেটা যায় মানে বন্ধ করে নাই পারবে কিনা আসলে দুনিয়ার সবাই রিসার্চ করতে পারে জাস্ট কারো যদি প্রথমে ধার কম থাকে সে ভারে কাটবে অর্থাৎ বেশি পরিশ্রম করবে এবং যদি তার ঝং পড়ে যায় আমরা বলি না ছুরি ঝং পড়ে যায় সেটা এক সময় ওভারকাম হয়ে যাবে এই জন্য আসলে আমি পারবই এত কোনো সন্দেহ নেই এবং পেরেছ আমি আমার লাইফে অনেককে দেখেছি রেজাল্ট খুবই খারাপ তারাও ভালো করেছে কোন মধ্যে টেনা পাস করেছে সেই ছেলেও দেখা গেছে যে মানে আমেরিকাতে গিয়ে ভালো পিএইচডি করে ভালো জায়গা অবস্থান করছে কারণ আসলে সবারই মনে করেন যে পরিশ্রমটাই আসল কখন শুরু করব যে 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 এখনই শুরু করবেন ব্যাপারটা এরকম আর কি যখন আপনি মনে করছেন যে আপনার শুরু করা দরকার তখনই শুরু করবেন এবং শুরু করাটা আসলে হয় কি যে এখন কেউ বলবে যে আমি কি সেকেন্ড ইয়ারে শুরু করব থার্ড ইয়ারে শুরু করব বা গ্রাজুয়েটে শুরু করব জাপানে ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি বা সায়েন্স এগুলাতে যেটা হয় সেটা হচ্ছে গিয়ে যে থার্ড ইয়ার পর্যন্ত ওদের কোর্স ওয়ার্ক থাকে ফোর্থ ইয়ার হচ্ছে পিএইচডি বা মাস্টার্স স্টুডেন্টের মতোই পুরাটাই হচ্ছে আপনার রিসার্চ ফলে যেটা হয় যে ওরা ফোর্থ ইয়ারে রিসার্চ শুরু করে আর মাস্টার্স হচ্ছে টু ইয়ার্স ফলে দুই বছর পুরাটাই হচ্ছে রিসার্চ পিএইচডি স্টুডেন্টের মতোই কিন্তু ওখানে দশটা বা বারোটা কোর্স করতে হয় ওই মাঝখানে গিয়ে এক ঘন্টা একটা করলে দেড় ঘন্টা গ্যালেকচার শুনে আসলো পার উইক একটা কোর্স এর জন্য এইভাবে করে করে প্রথম এক সেমিস্টার বা দুই সেমিস্টারে বেশিরভাগ সব কোর্স নিয়ে নেয় ফলে কিন্তু ওদের রিসার্চটাই হতে পারে নাইনটি পার্সেন্ট বা হান্ড্রেড পার্সেন্ট সময় নেয় বাংলাদেশে আমাদের সেই কালচারটা নাই বাট এরপরে অনেক বিশ্ববিদ্যালয় আছে যে দেড় বছর যেমন ঢাকা ইউনিভার্সিটি সিএসসি তে আইআইটি তে ত্রিপলি তে মাস্টার্স এস আই নো ইনক্লুডিং মাই ডিপার্টমেন্ট কনফার্ম যে আমরা দেড় বছরে করি লাস্ট সেমিস্টার হচ্ছে পুরোটাই রিসার্চ এবং শুরুতে টপিক দিয়ে দেওয়া হয় সো দ্যাট ওয়ান ক্যান ডু রিসার্চ ফর ওয়ান অ্যান্ড হাফ ইয়ার্স তো ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম মানে আপনার একাডেমিক ইয়ার যদি দুই বছর হয় তাহলে দুই বছরের মধ্যে আপনি গবেষণা করে ডিগ্রি অর্জন করবেন এমন না যে আপনি মা ভর্তি হলেন এক বছরের কোর্সের মধ্যে আর মানে রিসার্চের কাজ শুরু করলেন সব কোর্স শেষ করার পরে এবং লম্বা সময় ধরে চলতেছে ডিগ্রি মানে সার্টিফিকেট হচ্ছে এক বছরে মাস্টার্স কিন্তু আপনার লাগতেছে আড়াই বছর তিন বছর কেউ হয়তো ভাবতে পারে যে আপনি ফেল করেছেন কিনা ব্যাপারটা এরকম ঠিক আছে তো এই বিষয়গুলো থাকে আর কি আবার মনে করো অন্য কান্ট্রিতে অন্যরকম তো মোর লেস যেটা সেটা হচ্ছে যে আপনি ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার থার্ড ইয়ার আসলে আপনি রিসার্চ করবেন না করছেন না এটাই ধরে নিবেন হান্ড্রেড পার্সেন্ট কিন্তু যেহেতু ফোর্থ ইয়ারে গিয়ে আমাদের গবেষণা করি আমরা করাই কোর্সের মাঝ সাথেই আমরা করাই সেই জন্য আপনি মিনিমাম থার্ড ইয়ারে ওঠার পরেই রিসার্চের দিকে কোন একটা টপিকের দিকে মানে ডিপার্টমেন্টের যেসব কাজ হয় সেগুলো চিন্তা ভাবনা করে একটা আগ্রহ তৈরি করে আপনি একটা টপিক তৈরি করে ফেললেন বা একটা এরিয়া সিলেক্ট করলেন তার জন্য যে পড়াশোনা করা দরকার সেগুলো করলেন প্রোগ্রামিং ছাড়া বাংলাদেশে বেশিরভাগ রিসার্চই খুবই দূরহ কারণ আমাদের রিসার্চের ভালো হার্ডওয়্যার বা ল্যাবের ইনফ্রাস্ট্রাকচার নাই ফলে মোস্ট অব দ্য ওয়ার্কস উই ডু অ্যান্ড পাবলিশ প্রোগ্রামিং বা সিমুলেশন ম্যাথল্যাব হোক অথবা অন্য কোনো সিমুলেটর দিয়ে হোক অথবা পাইথন দিয়ে হোক সি দিয়ে হোক আমরা ওগুলো ভালো মতো শিখে নিব এবং নো হাউ যেটা জানা দরকার সেটা জেনে নিব যেমন ইমেজ প্রসেসিং এ কম্পিউটার ভিশন কেউ হতে পারে পিএইচডি করবে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে আন্ডার গ্রাজুয়েটে ওই ডিপার্টমেন্টে এই কোর্সই নাই তাহলে কিভাবে করবে তাহলে আপনাকে অবশ্যই একটা একটা ইয়ে কিনে আপনাকে মানে একটা বই কিনে তখন পড়তে হবে বা কোনো কোর্স লাগলে সেগুলো অর্জন করে নিতে হবে মেশিন লার্নিং এখন আমাদের প্রচুর করতে হয় সেগুলো আমরা করি তো এই জিনিসগুলো আপনাদের মাথায় রাখতে হবে কিভাবে শুরু করব এখানে কেউ দুই একটা কথা বলে ফেললাম এবং অবশ্যই সুপারভাইজার মাস লাগবে এবং একজন এক্সপার্ট লাগবে যিনি আপনাকে হেল্প করবেন কতদিন ধরে কাজ করবো যতদিন আপনি পারবেন ততদিন মিনিমাম এক বছর থেকে শুরু করে দুই বছর তিন বছর যতদিন আপনি অন্য কিছু করতে পারছেন না ততদিন পর্যন্ত আপনি গবেষণায় নিবদ্ধ থাকেন যাতে করে আপনার কাজগুলো বেটার হয় এবং আপনার লার্নিং প্রসেসটা হয় টপ জার্নালে কি পাবলিকেশন করা সম্ভব এটা তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মানে ফেসবুকের কারণে যে অনেকেই শেয়ার করে এবং পাবলিশ করছে আমার ছাত্র কম বেশি করছে আপনাদেরও অনেকেই করছে কিন্তু আসলে পরিমাণটা তুলনামূলক ভাবে কম এইটা একটু বাড়াতে হবে এবং এটা বাড়াতে গেলে একটু লম্বা সময় ধরে যথেষ্ট ব্রেন স্টোরমিং করতে হবে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হবে এগুলো আমরা দেখব এবং এটা সম্ভব অসম্ভব কিছু না 
আমি তো হায়ার স্টাডি করব না তাহলে রিসার্চ কেন করব অথবা আমি বিসিএস দিব তাহলে চাকরি করলে রিসার্চ কেন কোনো ব্রেইন বাড়াই কিনা আসলে আমরা একটা ভুল ধারণা থাকি যে গবেষণা কোনো কাজে লাগে না আমরা যারা সরকার চালায় যারা দেশ চালায় তারা যে পরিমাণ প্রবলেম দুদিন পর পর ফেস করে এবং সেগুলো সমাধান করতে হবে তার জন্য যে স্ট্র্যাটেজি বের করতে হবে সেগুলোই তো রিসার্চ আমরা আসলে রিসার্চে কি করি রিসার্চে আমরা প্রথম কাজ হচ্ছে পিন পয়েন্টে কোনো একটা সমস্যাটা খুঁজে বের করা যে কি সমস্যা যেমন আপনি ডাক্তারের কাছে গেলে ডাক্তার বিভিন্ন টেস্ট করে করার পরে বুঝার চেষ্টা করে এক্সাক্টলি কি কারণে আপনার এই ঝামেলাটা হচ্ছে ঠিক আছে পরবর্তীতে আপনাকে সে অনুসারে সে কোন একটা ওষুধ ওষুধ দেয় মানে গবেষণা প্রসূত ফসল তো এখন ধরেন যে গবেষণা করে সে জানে যে কিভাবে প্রবলেমটা খুঁজে বের করতে হয় কিভাবে অন্যেরা এই প্রবলেমের সলিউশন করেছে তার স্ট্র্যাটেজিগুলো সে জানার স্ট্র্যাটেজি জানে এবং কিভাবে স্টেপ বাই স্টেপ একটা প্রবলেম সলভ করতে হয় এবং এই আশা করে না যে এক বছরে কোনো একটা প্রবলেম সলভ হয়ে যাবে কোনো একটা কাজ পাঁচ বছরে হয়ে যাবে ফান্ড এক লাখ টাকা দিব বা দশ লাখ টাকা দিব আমি ভাববো যে এটা প্রবলেম সলভ হয়ে যাবে তাহলে তো পৃথিবীতে কোনো প্রবলেমই থাকতো না উন্নত বিশ্ব যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে গবেষণায় সেই তুলনায় তো পৃথিবীতে প্রবলেম থাকার কথা ছিল না কিন্তু কেন এখন এত প্রবলেম আছে কারণ হচ্ছে যে আমরা গবেষণায় টাকা ঢাললেই পরিশ্রম করলেই সমাধান হয়ে যায় না বাংলাদেশে আমরা অনেক সময় ধারণা করি যে কিছু গবেষণা করলেই বুঝি আমরা সেটা ইমপ্লিমেন্ট করে ফেলতে পারবো উন্নত বিষয়ে পারে না এগুলা প্রোগ্রেস হয়ে হয়ে হয় সময় লাগে দশ বছর বিশ বছর পরে অনেক সময় দেখা যায় জেনুইন ইমপ্লিমেন্টেবল আউটপুটটা আসে সো উই নিড পেশেন্স উই নিড ফান্ডিং উই নিড লেগে থাকা যেটা বলা হয় রিল্যান্ডলেস ইফোর্ট নিরন্তর চেষ্টা করা আর সিজিপি এ কখনোই ম্যাটার করে না গবেষণার জন্য সিজিপি যদি ম্যাটার করতো তাহলে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা যারা ঢাকা ইউনিভার্সিটি টিচার বুয়েটের টিচার রুয়েটের টিচার আমরা এই গবেষণা করে দেশকে উজ্জ্বল করে ফেলতে পারতাম তাই না আমরা তো সবাই যারা টিচার হই অলমোস্ট হান্ড্রেড পার্সেন্ট কেসে সবাই ভালো ছাত্রদেরকেই নেওয়া হয় বাংলাদেশের পার্সপেকটিভে যে টপ যে বা সেকেন্ড টপ যে এইভাবে নেওয়া হয় খুব ব্যতিক্রম না হলে তো ফলে সিজিপি এ যদি ম্যাটার করতো তাহলে প্রতি ব্যাচের যে টপ দুই চার তিনটা চারটা পাঁচটা স্টুডেন্ট তারাই সবচেয়ে বড় গবেষণা হিসাবে চিন্তা করি তাহলে তার ছিল হচ্ছে ভালো কিন্তু ভালো হলেও ফার্স্ট ক্লাসও পেয়েছে কিন্তু তার মানেই না যে সে টপ ছিল কিন্তু আমরা মনে করেন যে ধরেন আমি তার সাথে হিসাব করলে আমি ফার্স্ট ছিলাম যে সেকেন্ড ছিল যে থার্ড ছিল যে ফোর্থ ছিল আমরা অনেকেই আমরা কম বেশি আমাদের কাজকর্ম করি কিন্তু তার তুলনায় আমরা কিছু না ফলে এরকম প্রতি ব্যাচেই আমরা অনেক দেখতে পাই যে ফার্স্ট যে সেও কখনো ভালো করতে পারে সেকেন্ড সেও ভালো করতে পারে যে ফিফটি এথ সেও টপ হতে পারে এবং তাই হয় যেমন বাংলাদেশের আমার এই ব্যাচ একজন বইটির ছাত্র উনি টিচার ছিলেন না উনি আই টিপুলি ফেলো এবং ফেলো হয়েছেন আর কয়েক বছর আগে ধরেন চল্লিশ বিয়াল্লিশ বছরে ফেলো হয়েছেন এবং উনি কিন্তু বুয়েটের উনার ব্যাচের মিড লেভেলের মিডিয়াকার স্টুডেন্ট ছিলেন অ্যাকর্ডিং টু হিম এবং উনি টিচারও ছিলেন না যে এরকম ঠিক আছে কিন্তু পিএইচডি করে ভালো কাজ করে উনি আই টিপুলি ফেলো হয়ে গেছেন রাফলি অ্যাট দ্য এজ অফ ফর্টি সো এই জন্য আমি বলি সবাইকে কারো যদি সিজিপি এ খারাপ হয়ে যায় সেটা হয়ে গেছে আর সিজিপি এ যাদের ভালো তাদের এটা মাথায় রাখতে হবে যে সিজিপি এ পয়েন্ট ওয়ান টু না বাড়ায় সেই পরিশ্রমটা যদি আপনি গবেষণার দিকে যাই তাহলে মানে অনেক ফায়দা হবে এই হচ্ছে পয়েন্ট আর কি তো উইন মাস্ট নিড এক্সট্রিম রিলেন্টলেস এফোর্টস অ্যান্ড পেশেন্স টু ডু ওয়ার্ক আর আমার এই ওয়েবসাইটে গেলেন আন্ডার নোটস আপনারা কিছু লেকচার পাবেন এবং ওই ওই চ্যানেল যদি সাবস্ক্রাইব করেন তাহলে আরো কিছু লেকচার আছে ওগুলো দেখতে পাবেন পরবর্তীতে তো রিসার্চ টু প্রপোজ এ নিউ মেথড দ্যাট ইজ কম্পিটিভ এই টাইপের যদি কোনো কাজ থাকে সেটা গুড জার্নাল বা কনফারেন্সে পাবলিশ হবে যদি রিসার্চ টু স্টাডি সামথিং ইন এ নিউ ডোমেন তাহলে অনেক সময় মানে খুব ভালো প্রপোজাল না থাকলেও মিডিয়াম জার্নালে বা কনফারেন্সে আমাদের ফিল্ডে তো আমরা জানি সিএসি ট্রিপুলিতে আমাদের কনফারেন্সগুলোও মানে আই ট্রিপুলি বা এসিএম এগুলোর যে বনেদি বড় বড় কনফারেন্সগুলো আছে সেগুলো হতে শুরু করে আমাদের দেশেও যেগুলো আই ট্রিপুলির টেকনিক্যাল কো স্পন্সার্ড কনফারেন্সগুলো হয় যেগুলো আমরা বলতে পারি মিনিমাম থ্রেশোল্ড স্কোর টু বি এ রিজনেবল কনফারেন্স তবে আমি আশা করব যে আমরা টার্গেট নিব যে যার যার ফিল্ডে 
মানে মিড লেভেল বা এভাব মিড লেভেল বা টপ মোস্ট কনফারেন্স গুলোতে আমরা যাতে পাবলিশ করি হ্যাঁ খুব সহজ জায়গায় যদি আমরা সব সময় করি তাহলে আমার মান উন্নয়ন হবে না নতুন যারা সে হতে করতে পারে কিন্তু একবার যদি আপনার একটা পেপার হয়ে যায় পরেরটা যেটা একটু ইম্প্রুভ হয় হ্যাঁ এই হচ্ছে বিষয় এবং এর জন্য চেষ্টা চালাতে হবে আপনার রিসার্চ টু মেক এ সিস্টেম সলভ এ প্রবলেম এটাও পাবলিশ হবে সার্ভে অথবা রিভিউ পেপার অনেক চ্যালেঞ্জিং এরিয়া যেখানে কেউ কাজ করে নাই বা গত কয়েক বছরে কোনো কাজ হয় নাই ভালো সার্ভে পেপার বা রিভিউ পেপার সেগুলো কিন্তু টপ পোস্ট জার্নাল হতে শুরু করে বুক চ্যাপ্টার ইন ইন স্প্রিঙ্গার বা অন্য কোথাও পাবলিশ করা সম্ভব আমাদের ফিল্ডে নাম্বার ওয়ান জার্নাল হচ্ছে আইটি বিডি ট্রানজেকশন অন পামি পামি হচ্ছে প্যাটার্ন অ্যানালাইসিস অ্যান্ড মেশিন ইন্টেলিজেন্স পামিতে পেপার করা অকল্পনীয় কঠিন কাজ ঠিক আছে কিন্তু সেখানেও প্রতিটা ইস্যুতে গত বছর যদি আমরা দেখি বারোটা মাসে বারোটা ইস্যুতে ইনক্লুডিং দিস জানুয়ারিতেও একটা দুইটা করে মানে প্রায় আট দশটার মতো সার্ভে বা রিভিউ পেপার পাবলিশ হয়েছে কিন্তু ওরা করেছে হচ্ছে মানে চ্যালেঞ্জিং এবং রেয়ার ডোমেইনে এবং অসম্ভব ব্রিগোরাসলি মানে থট প্রভোকিং ম্যানারে এবং ইনডেপ অ্যানালিসিস করে সার্ভে বা রিভিউ পেপার করেছে তার মানে টপ মোস্ট জার্নালেও আপনি চাইলে সার্ভে পেপার করতে পারেন এবং আমি স্ট্রংলি রিকমেন্ড করি যে কোনো গ্রুপ যদি অনেকদিন ধরে একটা কাজ করে থাকে সেই ক্ষেত্রেও আপনারা একটা ভালো সার্ভে বা রিভিউ পেপারে টার্গেট নিতে পারেন তখন যেটা হয় যে ইয়াং রিসার্চাররা ওইটা পড়ে বুঝতে পারবে যে কাজের ডেপ কিভাবে কাজ আগাবে অ্যান্ড সো অন কিন্তু যাই একদমই কোনো নলেজ নাই তার পক্ষে সার্ভে বা রিভিউ পেপার লেখাটা খুবই দুরূহ কাজ এবং অনেক সময় ভালো মানের হয় না তবে গ্রুপ যদি স্ট্রং থাকে তাহলে কোঅপারেটিভ হয়ে সবার ভালো পরিমাণ কন্ট্রিবিউশন থাকে ভালো কাজ করতে পারি সো এগুলোর সবকিছুর জন্য আমাদের আসলে নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে ধৈর্য থাকতে হবে হাত ছাড়লে চলবে না রিসার্চ হচ্ছে একটা সিস্টেমেটিক প্রসেস এবং এটা মানে হচ্ছে যে ডাক্তার যেরকম সমস্যাটা কি খুঁজে বের করে ওই যে পড়ায় আমার মন বসে না কাঁঠাল চাপার গন্ধে একটা ছোট ছড়া ছিল যে আব্বা নাকি পড়তে বলে আম্মা বলে পড়তে মন বসতে কিন্তু দেখা যাচ্ছে ওই শ্যালক বা শ্যালিকার পড়ায় মন বসে না কেন মন বসে না কারণটা খুঁজে বের করতে পারে না ঠিক আছে তো এখন কাঁঠাল চাপার গন্ধে এখন তো কাঁঠাল চাপার পরিবর্তে স্পেশালি যখন আহ গ্রীষ্মকাল হয় বিশেষ করে ঢাকা শহরে ডাস্টবিনের মধ্যে কাঁঠালের ওগুলা মানে পচে গন্ধটাই আমি বেশি পাই পেয়েছি আর ঢাকা শহরে যেখানে গেছি কম বেশি কাঁঠাল চাপার গন্ধ তো পাওয়া খুব মুশকিল বোটানিক্যাল গার্ডেন অথবা বলদা গার্ডেন অথবা এই টাইপের বড় পার্কে গেলে হতো মাঝে মধ্যে কাঁঠাল চাপা পাওয়া যায় তাহলে কেন পড়ায় মন বসে না এই কারণটা যদি খুঁজে বের করতে হই এবং বের করতে পারি তাহলে কিন্তু সমাধানের পথ আমরা পেয়ে যাই সিমিলারলি গবেষণার ক্ষেত্রেও আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য নেচার অব দ্য প্রবলেম এবং এই প্রবলেমের সাথে কি কি রিলেটেড নলেজ ইনভলভ সেগুলো জানাটা এবং এর পরে হচ্ছে লিটারেচার রিভিউ অন্যেরা কিভাবে এই কাছাকাছি সমস্যা সমাধান করেছে এটা ভালো মতো জানা এবং এইটা জানতে হবে হচ্ছে যদু মধু পুদুর ব্যাপার নয় বেস্ট রিসার্চারদের ওই রিলেটেড কাজের এবং টপ মোস্ট জার্নাল বা টপ মোস্ট কনফারেন্সে ওরা কিভাবে করেছে সেগুলো পড়তে হবে আমি হতে পারে ওদের কাজ টাচ করতে পারবো না বিকজ আমার সেই ইনফ্রাস্ট্রাকচার নাই বা এই মুহূর্তে আমার সেই মনন বা মেধা নাই বা অতটা সময় নাই কিন্তু এরপর আমাদের আগে নিতে হবে টপ মোস্ট জার্নাল টপ মোস্ট কনফারেন্স রিলেটেড টু দ্যাট ডোমেইন সো দ্যাট আমি অন্তত জানি যে কোথায় রিসার্চ কাজ স্ট্যান্ড করে কোথায় এই মুহূর্তে অবস্থান করছে তার উপর বেস করে আমি আমার কাজ আগানোর চেষ্টা করব দেন আমি চেষ্টা করব নতুন কিছু প্রপোজ করতে বা এক্সিস্টিং কোনো কাজকে আর একটু ডেভেলপ করতে অথবা এটাও যদি সম্ভব না হয় আমি অন্তত যেটা করতে পারি একটা মেথড আছে সেই মেথডটা ধরেন ফেস রিকগনিশন সেটা করেছে যেই রকমের ডাটা সেট দিয়ে আমি তাহলে অন্য রকমের একটা ভালো ডাটা সেট তৈরি করে বা পেয়ে ওই ডাটা সেটে আমি ওই মেথড রান করে দেখি নতুন ভাবে এক্সপেরিমেন্ট করি সেটাও যদি সম্ভব না হয় তাহলে যেখানে ডেটা সেটের অভাব আছে সেখানে আমি ডেটা কালেক্ট করে সেগুলো যদি অর্গানাইজড ওয়েতে এবং খুবই কন্ট্রোলড ম্যানারে আমরা মানে কাজ করি এবং সেটার উপর নির্ভর করে যদি আমরা কোনো ভালো কিছু সিদ্ধান্ত আসতে পারি নতুন কিছু চেষ্টা করি তাহলেই সেটা একটা গবেষণা হয়ে যায় আবারও বলছি সমস্যাটাকে খুঁজে বের করতে হবে কি সমাজ সমস্যা সমাধান করতে চাচ্ছি দেন অন্যেরা কিভাবে সমাধান সমাধান করেছে ওই ডোমেইনে সেটা আমরা জানার চেষ্টা করব 
পরবর্তীতে আমরা নতুন কিছু প্রপোজ করব না ডেভেলপ করব এক্সিস্টিং কোন একটা সিস্টেম বা মেথডকে নাকি এক্সপেরিমেন্ট করব না নতুন ডেটা কালেকশন করব ইন এন অর্গানাইজড এন্ড কন্ট্রোল ম্যানার এটা হচ্ছে আমাদের তৃতীয় স্টেপ যখন এগুলো করব যে কোনো কাজই করার পরে আমাদের খুব ভালো করে অ্যানালাইসিস বা পর্যালোচনা করতে হবে পর্যালোচনা কেন করব কারণ হচ্ছে যে প্রতিটা কাজের ভালো এবং মন্দ আছে যেরকম প্রতিটা মানুষের ভালো মন্দ আছে তো সেরকম এই কাজ করতে গেলে আমাদের খেয়াল করতে হবে ঘটকের মতো হলে হবে না ঘটক যেরকম দুনিয়ার সব ভালো ভালো প্রশংসা করে ভালো ভালো কথা বলে সেটা করলে হবে না এবং তারপর বেশ করে আমরা সিদ্ধান্তে আসবো সিদ্ধান্তে আসা অ্যানালাইসিস করার সময় আমাদের মেকিং खुजे बेर करते मजा पा प्रशंसा कर गवेशारे मानी ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবে না যদি কোনো কাজ ইমপ্লিমেন্ট করতে না পারে সেটা রিসার্চ না সেটা হচ্ছে মনে করেন যে স্বপ্নে দেখা বড়ি অথবা তাবিজ তোমার এগুলো যদি আমরা বলেন সেই টাইপের সুতরাং মাথায় রাখতে হবে যে রিসার্চ ডুপ্লিকেটেড বা আদার্স ক্যান ডু ইট এন্ড ইট শুড হ্যাভ সাম অ্যাবিলিটিস টু বি জেনারেলাইজড ফর एग्जांपल যেটা আদার সেটিং এ কাজ করে এবং যে কোনো রিসার্চ হতে হবে লজিক্যাল থাকতে হবে এবং থিওরির উপর বেস করে হতে হবে এইজন্য কিন্তু আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন কোর্স পড়ি অনেক সময় আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক কোর্স পড়ি পছন্দ করি না কিন্তু বাচ্চাদের খেয়াল রাখতে হবে যে ইউনিভার্সিটিতে আমরা যত সবগুলা করছি আমাদের পছন্দ হোক আর না হোক আমাদের এগুলার পিছনে সময় দিতে হবে বুঝতে হবে কারণ আজকে আমি ভাবতে সেই কোর্সটা ইম্পর্টেন্ট নাই সাবজেক্টের জন্য কিন্তু আসলে দেখা যাবে যখন গবেষণায় যাব হঠাৎ করে মনে হয়েছে হায় হায় ওই সাবজেক্টে যদি ভালো মতো পড়তাম তাহলে কত ভালো হতো ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যেমন ধরেন যে আপনি কন্ট্রোল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছেন তা আমাদের ডিপার্টমেন্টে কন্ট্রোল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ালো কিন্তু চিন্তা করতেছিলাম কন্ট্রোল ইঞ্জিনিয়ারিং কোথায় কাজে করবে কারণ আমি খুঁজেই পাই না এরকম আমার টোয়েন্টি ইয়ার্স ব্যাকটা তো চিন্তারই বাইরে ছিল কিন্তু দেখা গেছে যে কন্ট্রোল ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সটা রোবটিক্স এর জন্য বা ইলেকট্রনিক্স এর অনেক কাজের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ আজকে তাই না একটা एग्जांपल দুই নম্বর হচ্ছে ধরেন যে অ্যাপ্লাইড অ্যাকুইস্টিক্স পড়ানো হচ্ছে আমাদেরকে অ্যাকুইস্টিক্স মানে হচ্ছে শব্দবিজ্ঞান এখন শব্দবিজ্ঞান পড়িয়েছে কিন্তু তখন আমরা অবশ্যই যেহেতু ভালো রেজাল্ট করার জন্য আমাদের পড়তে হয় পড়ি আমরা কিন্তু সেইটা কি কোনো কাজে লাগবে আমরা ভেবেছিলাম যে কোনো কাজ লাগবে না কিন্তু পরবর্তীতে দেখেছি যে আসলে সিগন্যাল অথবা অডিও खेल करते राजनीतिविदा 
ট্রেডিশনালি সারা পৃথিবীতে রাজনীতিবিদ আমেরিকা হোক আর বাংলাদেশ হোক বা ইন্ডিয়া হোক মানে চাপার উপরে থাকে তাই না ব্যাপারটা যে আজকে আমি আমার ছেলেদেরকে আমার ল্যাবে দুজন পিএইচডি স্টুডেন্টকে বলতেছিলাম মানে রিসার্চের কিছু অ্যাসপেক্ট বলতে গিয়ে যে পলিটিক্যাল লিডারদের মতো হওয়া যে ওই গ্রামের কৃষকদের দেখলো যে কাদায় শরীর ভয়ে গেছে বলতেছে আরে কাদা কেন বলতেছে আমরা ধান ক্ষেত থেকে আসি এই জন্য শরীরে কাদা তা পলিটিক্যাল লিডার উনি বলতেছেন আমি নির্বাচিত হলে আপনাদের সকল ধান ক্ষেত কনক্রিট বানাই দিব ঠিক আছে আর কৃষকটা তো অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছে কারণ হচ্ছে যে কনক্রিট বানাই দিলে ধান করবে কি হবে খাবে কি হবে তো পয়েন্ট হচ্ছে যে গবেষণার ক্ষেত্রে আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে রিয়ালিস্টিক ওয়েতে কাজ করতে হবে উল্টা পাল্টা করা যাবে না উল্টা পাল্টা কিছু ব্যাখ্যা করা যাবে না এবং এটা একটা বিষয় এক্সাম্পলস অফ প্লেজারিজম এখানে একটি মাথায় রাখতে হবে যে অনেক সময় আমরা বলি যে মানে আমি যে করলাম প্লেজারিজম চেকার বা সফটওয়্যার কি করে আসলে প্লেজারিজম प्रशंसा তার নিশ্চয়ই সেটা চুরি করার কিছু নাই উনারা যে লেখছেন যে ইন দা ফিল্ড অফ সেন্সর বেসড হিউম অ্যাক্টিভিটি রিকগনিশন এটা কোন একটার সাথে ম্যাচ করে গেছে আবার ইন দা ফিল্ড অফ হিউম অ্যাক্টিভিটি রিকগনিশন সেন্সর বি এই দাগগুলো কিন্তু আমার দেয়া না এই দাগগুলো প্লেজারিজম চেকার দেওয়া তাহলে এরকম করে করে সে যদি প্রতিটা লাইনে কমন জিনিস সে সে খুঁজে বের করে যে আমি মানে মিল পাওয়া যাচ্ছে মিল পাওয়া যাচ্ছে মিল পাওয়া যাচ্ছে এরপর এটা করে যদি 30 40 50% বলে ইটস নট প্লেজারিজম সুতরাং পার্সেন্টেজ হইলেই আমাদের মাথায় রাখতে হবে লাফানোর কিছু নাই ঠিক আছে সিমিলারলি আমাদের অনেকে আছে না যে ওয়েট বেশি হয়ে গেছে আমরা খুব চিন্তিত হয়ে পড়ি আসলে ওয়েট অনলি ইজ নট ইস্যু যে মানে সে সুস্থ বা অসুস্থ কিনা ঠিক আছে এই জিনিসগুলো আমাদের মাথায় রাখতে হবে বেসিক স্টেপস অফ রিসার্চ তাহলে প্রবলেম কে সঠিক ভাবে নিরূপণ করা রিভিউ ইনফরমেশন এটা দুই রকম একটা হচ্ছে যে লিটারেচার রিভিউ করা আবার হচ্ছে যে আমি যে কাজগুলো পাচ্ছি বা যা চিন্তা করেছি সেগুলোকে নতুন আবার নতুন করে দেখা কোন পরিবর্তন করতে হলে সেটা করা প্রপোজাল করা অথবা ডেভেলপ করা এক্সপেরিমেন্ট করা বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে গবেষণার জন্য স্পেশালি সোশ্যাল সায়েন্সেস বা বিজনেসের ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রেই ডেটা কালেকশন করে এরপর ওইটা নিয়ে কাজ করে পরবর্তীতে অ্যানালাইসিস করা এবং ফাইনালি কনক্লুড করা এবং জেনারেলাইজ করার চেষ্টা করা তো সমস্যা বা রোগ সঠিক ভাবে নিরূপণ করা হচ্ছে ডাক্তারদের কাজ এবং দিস ইজ দা বিগিনিং অফ এ রিসার্চ স্টাডি এবং এইটি হচ্ছে সবচেয়ে কঠিন এবং বাট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট স্টেপ কেন আপনি এক্স্যাক্টলি কি করবেন সেটা যদি খুঁজে বের করতে পারেন তাহলে খুব কাজে হবে এই জন্য আপনাকে যেটা করতে হবে যে মানে এই প্রবলেম ক্লিয়ারলি আইডেন্টিফাই এবং মানে ব্যাখ্যা করতে হবে এর জন্য অনেক সময় যেটা হয় খুঁজে বের করতে হবে কোনটা কোন টার্ম বা ইস্যুস বা ভ্যারিয়েবলস গুলো ইম্পর্টেন্ট ফর দিস রিসার্চ এবং পাঁচটা বা দশটা ভ্যারিয়েবলস গুলো আপনি আইডেন্টিফাই করলেন বেসড অন দিস আপনি একটা ডিসিশন নিলেন प्रपोजल डेटा পেপার পরে একটা আইডিয়া পেলাম এক্স অথবা একটা মেথড পেলাম এক্স তো এখন এই এক্সটা তো অলরেডি পাবলিশ হয়েছে এর আমরা বলেছি না রিসার্চ হচ্ছে ইনক্রিমেন্টাল তার একজনের কাজের উপর নির্ভর করে আমি কাজ করব ইনক্রিমেন্ট করব বেটার করার চেষ্টা করব হাউ ক্যান আই ডু দ্যাট তা উনি কতগুলো কথা বলছেন যেমন ক্যান ইউ এক্সটেন্ড এক্স ওই মেথডটা বাই মেকিং ইট মোর অ্যাকুরেট যে আমি এটা যা আছে তার আরো বেশি অ্যাকুরেট করার চেষ্টা করব অথবা এটাকে ফাস্টার করার চেষ্টা করব অথবা এটাকে রিয়েল টাইম বা এনি টাইম অ্যালগোরিদম করার চেষ্টা করব অথবা অনলাইন বা স্ট্রিমিং যদি এটা অনলাইনে কাজ না হয় মানে মানে রিয়েল টাইমে কাজ না হয় তাহলে রিয়েল টাইম বাড়ানোর চেষ্টা করব বা যতটুকু সময় লাগে তার চেয়ে কম সময়ে কাজ করানোর চেষ্টা করব 
অথবা ডিফারেন্ট ডাটা ওই যে বললাম না যে কোন এক্সপেরিমেন্ট করা তার মানে এই মেথডটা আছে এই মেথডটা কাজ করেছে তিনটা ডাটা সেটে আমি এক কাজ করি এই রিলেটেড 10 টা ডাটা সেটে নিয়ে আমি দেখি যে এই মেথডটা আসলে কোথায় কাজ করে কোথায় ফেল করে এবং সেটা অ্যানালাইসিস করে বলি এবং কোথাও বলবো না যে এটা আমার মেথড আমি এক্স্যাক্টলি বলবো এটা হচ্ছে যদুর মেথড এবং এই মেথডের আমরা ওরা এই তিনটা ডাটা সেটে করেছে আমরা এই এক প্ল্যাটফর্মে রেখে এই মেথডের মানে গুণগত মান যাচাই করার চেষ্টা করছি এবং এটা আমরা 10টা ডাটা সেটে করে দেখা আলোচনা করার চেষ্টা করছি এই মেথড কোন জায়গায় ফেল করে কোন জায়গায় ভালো করে তার উপর বেস করে আমি কিছু পলিসি মেকিং অথবা থট প্রভোকিং কথাবার্তা বলছি মেকিং ইট ওয়ার্ক অন লো পাওয়ার ডিভাইস যদি আমরা দেখেন অনেক মেথডই আছে কি হয় কম্পিউটারে কাজ করে मगर এই মোবাইল ফোনে কাজ করবে না আপনার যদি এখানে কোনো ফিডব্যাক থাকে যেখানে আরো পাওয়ার কম প্রসেসিং পাওয়ার কম সেখানে কাজ করবে না তাহলে আমি লো পাওয়ার ডিভাইস এখন তো সারা পৃথিবীতে আইওটি সেন্সরস এজ ডিভাইসেস এগুলো আমরা বলে বলে ক্লান্ত কিন্তু সেই জায়গায় কাজ করার জন্য আমি তাহলে কি করব তাহলে সেখানে অবশ্যই ম্যাথমেটিক্যাল মডেলিংটা डिफरेंट হতে হবে আপনার এই বিষয়গুলো মাথায় রাখতে হবে পরবর্তীতে আরেকটা জিনিস হলো যে এক্সপ্লেইনিং হোয়াই ইট ওয়ার্কস সো ওয়েল দেখেন একটা ভালো মেথড টপ জার্নালের বা টপ মোস্ট কনফারেন্সের সেই মেথডটা কেন ভালো কাজ করছে সেটা আপনি এক্সপ্লেইন যদি করতে পারেন তাহলে ও আইটি পেপার হতে পারে এটা আপনার এক্সটেনশন এবং সেটার জন্য কিন্তু যথেষ্ট রিসার্চ করতে হবে অ্যানালাইসিস করতে হবে ডেটা নিয়ে খেলাধুলা করতে হবে দেন ইউ ক্যান ইউ মে অথবা ইউ ক্যান ফাইন্ড জেনুইন রেশনালিটিস টু এক্সপ্লেইন দা মেথড এবং ওই মেথড তখন দেখা যাবে শুধু এখানে বলছে হোয়াই ইট ওয়ার্কস সো ওয়েল গল্পের বই বা উপন্যাস বা কোন একটা লেখার এগুলো তো গ্লোবালি ক্রিটিক থাকে তারা এগুলো আলোচনা সমালোচনা করে ঠিক আছে পেইড হলে ভালো আলোচনা করে আর যদি খারাপ হয় তাহলে তার একরকম হয় এই হচ্ছে বিষয় making it work for distributed systems apnar kaaj ta ki distributed system e kaaj korbe na ki just centralized system e kaaj korbe to oi tao jodi apni chesta kora orthat oi je bollam je environment change kora onno domain e chesta kora dekha je hate kaaj kore kina porobortite hocche applying it in novel setting je apni dhoren je method ta ache experimental je part ta seta setting ta hocche dhoren je lab er data niye kaaj korche ba lab er chhele der ke niye amra onek data set dekhi je lab er student rai video data set kore ডাটা সেট করে বা এটাই সেটা করে বা সেন্সর বেসড করে কিন্তু সেটা যদি জেনুইনলি কোন একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল বা गवर्नमेंट बेस्ड ডাটা বা রিয়েল হসপিটালের চ্যালেঞ্জ ডাটা যদি হয় তাহলে কি হবে কাজ করবে তো আমি যে ওই যে আইটি সেন্সর এবং ভিডিও बेस्ड কিছু রিসার্চের উপরে যে টকের একটা আসবে সামনে ওখানে কিছু एग्जांपल দেখতে পারবেন যে আসলে মানে সেম প্রবলেম যদি আমরা একটু রিয়েলিস্টিক ডোমেনে নিয়ে যাই তাহলে কত পুয়ার পারফর্ম করে হুম কারণ রিয়েল লাইফ ডাটা হচ্ছে খুবই ডিফিকাল্ট শুধুমাত্র লাইফে আমরা যদি মানে মজাটাই চিন্তা করি তাহলে হবে না চ্যালেঞ্জ গুলো মোকাবেলা করাটা একটা মজা এটা হচ্ছে পয়েন্ট যেমন আমরা অনেক পরিশ্রম করে রিসার্চ করি সেটা করার পরে যখন আমরা সেটা পাবলিশ করি সেটাও কিন্তু আনন্দের বিষয় রিমুভিং এ প্যারামিটার বা এজামশন সব রিসার্চ এর ক্ষেত্রে আমরা জানি বিভিন্ন রকমের প্যারামিটার থাকে যেমন ওহমস ল যখন পড়ি কি জানি ওহমস ল যখন পড়ি তখন আমরা জানি টেম্পারেচার হচ্ছে কনস্ট্যান্ট কেমিস্ট্রি যখন আমরা অনেক কিছু পড়ছি কি যেন বয়েলস এর সূত্র বা এটা পে ছিল তখন ছিল যে হয় আমার টেম্পারেচার ফিক্সড অথবা ভলিউম ফিক্সড অথবা প্রেসার ফিক্সড এই টাইপের রিলেশনশিপ নিয়ে আমরা করি তাই তো তা যদি আমরা বাস্তব ভাবে प्रब्लेम खुजे बेर करते खुबी लो क्वालिटी तो हम 
ঠিক আছে তো কোয়ালিটিটাও আমি মেনটেন করার চেষ্টা করব সিম্পল রাখার চেষ্টা করব তাহলে কি হবে কিন্তু এখানে রিসার্চাররা যেটা করে যে কম্প্রোমাইজ সব জায়গায় থাকে কোন একটা মেথড ধরেন যে এই মোবাইল ফোনে কাজ করতেছে সেটা যদি আমি চাই যে এই এখানে এটার মধ্যে কোন একটা সেন্সর আছে সেখানে কাজ করবে এবং এখানে খুব বেশি প্রসেসিং পাওয়ার নাই হলে আমাকে কম্প্রোমাইজ কিছু না কিছু করতে হবে সেটা কি হতে পারফরমেন্স পুয়োর হবে ঠিক আছে বা অন্য আসপেক্ট গুলো থাকবে না ইত্যাদি তো এগুলো আমরা মেনে নিয়েই গবেষণা করি কিন্তু যখনই মেনে নিব খেয়াল করতে হবে স্কিট অফ দ্য আর্টস কি বলে এই মুহূর্তে বড় বড় কাজগুলো ভালো ভালো কাজগুলো কোন লেভেলে আছে তার তুলনায় কি আমি খুব নিম্নমানের কাজ করছি বা মিডিয়াম লেভেলে কাজ করছি বা তাদের কাছাকাছি গিয়ে কাজ করছি তাহলে আমি বুঝবো হোয়ার আই স্ট্যান্ড ওকে তো যেরকম আমরা দেখি যে মুভি টুভি খেতে একটর একট্রেস বা ডিরেক্টর অস্কার পুরস্কার পায় তাই তো অ্যাটলিস্ট কেউ না দেখলো আমরা জানি যে অস্কার পায় তো বা নমিনেশন পায় তো নিশ্চয়ই বাংলাদেশের সাধারণত আমরা অনেক একটর একট্রেস থাকলেও ধরেন যে ওই লেভেলে যাওয়ার সুযোগ হয়ে ওঠে না বা ওই লেভেলে হাই কোয়ালিটি হয়ে ওঠে না তাই না আমরা ধরে নেই আচ্ছা অনেক সময় তো সুযোগ থাকে না বা ল্যাঙ্গুয়েজের একটা ব্যাপার সেপার থাকতে পারি তাই ধরলাম এবং আমাদের কেউ কেউ আছে যে ইউনিভার্সিটির মধ্যে অভিনয় অভিনয় এগুলোর সাথে জড়িত থাকে বেশ বাস্তব যেটা আমরা অনেকে অভিনয় করি কিন্তু ধরেন যে আপনি ধরেন যে ড্রামা ক্লাবে আছেন সেটারও একটা লেভেল আছে তাহলে আমরা যদি বলি যে আমি আমার ইউনিভার্সিটির আমি বেস্ট ভার্সেস রাজশাহীর আমি বেস্ট রাজশাহী বিভাগ বেস্ট বাংলাদেশ বেস্ট সাউথ এশিয়ার বেস্ট ভার্সেস গ্লোবাল বেস্ট যে কোনো রিসার্চের ক্ষেত্রে আমাদের খেয়াল করতে হবে যে সেই জার্নাল বা সেই কনফারেন্সের বেস্ট লেভেল কোনটা আমরা এক লাফে বেস্ট লেভেলে যেতে পারি না কিন্তু আমাদের গোল থাকবে চেষ্টা করতে হবে যে আমরা বেস্ট দিকে যাব এবং এই জন্য যে আমরা উপরের দিকে তাকিয়ে ইন্সপায়ার ফিল করি এবং তাদের কাজগুলো দেখি তারা কিভাবে কাজগুলো করেছে কত গভীরভাবে অ্যানালাইসিস করেছে চিন্তা করেছে মন দিয়ে দেখি মন দিয়ে দেখি ডিসকাস করি ব্রেন স্ট্রমিং করি এবং চোখ বন্ধ করে যদু মধু কদুর কথা অথবা সাকিব আল হাসান কি বলেছে অথবা ফেসবুকে কে কেমন কি লিখেছে এগুলো না চিন্তা করে শুধু গবেষণা নিয়ে যদি আমি ভাবি চিন্তা করি তাহলে আমি একজন রিসার্চার হতে রিসার্চার হওয়ার থাকবো আর কি এন্ড ইটস এ লং টাইম প্রসেস এই হচ্ছে বিষয় তো আমি এখানে আপনাকে দেখাই যে আমি সাধারণত নোবেল প্রাইজ উইনারদের সহ অনেকের লেকচার মাঝে মধ্যে শুনি নিজে মোটিভেশন টিকে টিকে রাখার জন্য কারণ মোটিভেশন থাকা খুব ডিফিকাল্ট চার পাঁচ অনেক কিছুর জন্য তো আবার বয়স হলে কিন্তু সেই এনার্জিটাও থাকে না আমি টোয়েন্টি ফাইভে যাচ্ছিলাম নিশ্চয়ই এখন ফর্টি ফাইভে সেটা না রাইট এটা মাথায় রাখতে হবে তো ফ্রান্সিস আর্নল্ড উনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন কেমিস্ট্রিতে উনাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে আপনি নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পরে কি করবেন দেখেন উনি কি বলেছে উনি বলেছিলেন যে অ্যামেজিং থিংস দ্যাট উই ক্যান ইউজ টু মুভ ইন টু দ্য ফিউচার অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য অ্যামেজিং থিংস বলতে উনি বলছেন যে কম্বিনেশন উইথ মেশিন লার্নিং অ্যান্ড আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইজ এ ফ্রন্টিয়ার দ্যাট আই এম গোয়িং টু রাইট টু দ্য নেক্সট লেভেল তার মানে কেমিস্ট্রিতে নোবেল পুরস্কার পাওয়া একজন প্রফেসর বলছেন নোবেল প্রফেসর বলা ভুল হবে নোবেল পুরস্কার পাওয়া একজন বিজ্ঞানী বলছেন যে আমি মেশিন লার্নিং এবং এআই এর উপর ভর করে নেক্সট লেভেলে যাব তাহলে আপনি বুঝতে দেখেন উনি কি জীবনে এআই পড়েছে বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স পড়েছেন বা মেশিন লার্নিং পড়েছেন আগে অ্যান্সার হচ্ছে নো কারণ এগুলো তো বেশি দিনে কথা না মানে ফ্লারিশ করেছে কিন্তু উনি প্রয়োজনে এগুলো পড়বেন ট্রিপুলির লোকজন আমাদের জন্য কিন্তু এই মেশিন লার্নিং এআই এভরি আসপেক্টস এ আমাদের দরকার আমরা কি নিজেদেরকে সেভাবে তৈরি করছি অ্যান্সার হচ্ছে নো সুতরাং এটা মাথায় রাখতে হবে যে লেটেস্ট টেকনোলজি যেগুলো আসে সেগুলো হুইমজিক্যালি যাওয়া যাবে না বাট স্টিল প্ল্যান ওয়াইজ আনতে হবে তো এই পয়েন্টগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ আপনারা খেয়াল রাখবেন এনিওয়ে এই জন্য আমাদের দরকার হচ্ছে লিটারেচার রিভিউ যে কোথায় মানে স্ট্যান্ড করে লোকজন সেটা দেখে আমার ওদের কাজের অবস্থা দেখে আমি আসবো লিটারেচার রিভিউ কিভাবে করে তার বলবো রিভিউ ইনফরমেশন হচ্ছে ওই যে রি এক্সামাইন করা 
বা আমরা যে রিডিফাইন করব যে আগে কি ভেবেছিলাম এরপরে কিছু স্টাডি করার পরে আমার কি অবস্থা যেটা আমাদের ব্যক্তিগত জীবনেও দরকার পরে আমরা ওই যে একটা নিয়ে গেলাম বাজারে গেলাম বাজারে গিয়ে যে টার্গেট বলা হলো সেটা নাই তো আমি খালি হাতে বাজার বাসায় ফিরবো তাহলে না খেয়ে থাকতে হবে উই নিড টু রি এক্সামাইন রিডিফাইন রিভিউ আজকে আমি মোবাইলে আসে বাসায় গিয়ে অথবা মাকে ফোন দিয়ে বললাম যে বাবাকে ফোন দিয়ে বললাম যে হ্যাঁ হ্যাঁ এটা আছে এটা নাই অথবা লাইভ দেখাইলাম পছন্দ হয় কিনা কিন্তু একটা সময় তো ছিল না এবং গুলো দরকারও নাই তার মানে একজন ক্রিকেটে দলনেতা সেই ভাজে প্ল্যান এ বি সি রাখে প্রয়োজন মতো মানে সেটা ব্যবহার করে কিন্তু মূল পরিকল্পনা থেকে সরে যায় না एक्सपेरिमेंटर आम बार बोल जतटुकु सम्भव रियल लाइफ डाटा जो व्यवहार करा जाए रियल लाइफ डाटा ना पाई डायवर्स रेज अब डेटा दरकार अल्प डाटा नहीं क्या कर ले डाटा नहीं आल्टिमेटली क्यों क्यों चालाकी करते चालाकी कर ले लुजार हो विषय যেমন ধরেন যে হিউম্যান ফেস রিকগনিশন নিয়ে কাজ করবেন তো এখন এগুলো অনেক আসছে যে আপনার ফ্রন্ট ফেস ইনক্লাইন ফেস কিন্তু যদি আপনার ধরেন যে মাস্ক ফেস এখন তো একটা বাস্তবতা মাস্ক পরলাম সানগ্লাসও পরলাম আবার ধরেন যে আমার চুল টুল সব ঢাকা থাকলো হুডি পরলাম আমার কি থাকে যেটা দিয়ে আমাকে ফেস রিকগনিশন করবেন তখন তো আমাকে খুলতেই হবে তো এই বিষয়গুলো নিয়ে গবেষণা করার আর জায়গা আছে কিছু লোক করতেছে কিন্তু পয়েন্ট হচ্ছে যে আমি কিছু পেপার পেয়েছি যারা অল্প ডেটা সেট নিয়ে কাজ করেছে ওগুলো ঠিক আছে কাজ হলো কিন্তু আপনি যদি এক্সিস্টিং টপ স্টেট অফ দা আর্ট কাজ ঢুকে করতে চান তাহলে আপনাকে অবশ্যই কি করতে হবে যে সেই লেভেলের বড় ডেটা সেট বানাতে হবে এবং দেখতে হবে কি কাজ হয় माल्टिपल कैमरासन शरीर मध्य कि शुद्ध पोशाक ठीक हैग नाइन बनाईते आलोचना चेस्टा कर खराब का मंद पॉन्ट गो खुजे बेर कर जीवन जे रखम भलो पॉन्ट गो मंद पॉन्ट गो खुजे बेर कर चेस्टा कर जेनुनलि फाइन फ्यूचर रिसार्च स्कोप जो देखे अन्या क्या शिखे आरोपी जानबें क्या गवेशकटलैन पाए खुजे बेर करें स्टेप 
পারেন দরকার লাগলে নাও ইট ইজ ফার ইজিয়ার আপনি তাকে ফোন করতে পারেন ইমেল করতে পারেন টু গেট ফার্দার এক্সপ্লেনেশন কিন্তু আপনি ধরেন যে ইমেল করলে আমারে বুঝায় দাও এটা কখন হবে না বুঝায় দাও থাকবে হচ্ছে যে আপনি স্পেসিফিক্যালি ওই লাইনটা বা ওই পার্টটা বা ওই প্যারাগ্রাফটা বুঝতেছেন না বা এই জায়গার এই জিনিস ক্লারিফাই না আপনি তখন হতো তাকে বললেন যে আমি তোমার সাথে স্কাইপে অথবা ফেসবুকে মেসেঞ্জারে বা যে কোনো প্ল্যাটফর্মে কথা বলবো অথবা সে যদি শেয়ার পরে প্ল্যান না দেয় এবং আপনার যদি প্রয়োজন পড়ে আপনি তার ওয়েব থেকে ফোন নাম্বার নিয়ে একটা ফোন মেরে দিলেন বিশ টাকা গেল কিন্তু দেন বললেন যে আমি তোমার সাথে একটু কথা বলতে চাই হতে পারে আমার ইমেলটা তোমার কাছে স্প্যাম ফোল্ডারে চলে গেছে মে উই ডিসকাস সামটাইমস অ্যান্ড সো ওয়ান সো এই বিষয়গুলোর মাধ্যমে আমরা আসলে কাজে পরিকল্পনাটা সুন্দর করে করতে পারি এবং কাজটা যখন সব শেষ হয়ে যায় তখন আমরা কি করি কনক্লুশন করি কনক্লুড পারলি অ্যান্ড রাইট ডাউন রিসার্চ রিপোর্ট থিসিস বা বুক ফর্মেটে করি জার্নাল বা ট্রানজেকশন আমরা এই টার্মগুলো বলছি অনেক সময় জন্য যে অনেক স্টুডেন্ট হয়তো বুঝে না এই জন্য ট্রানজেকশন বা জার্নাল মানুষকে বা পেপারে বলি আমরা অনেক ডোমেনে আসে যে ওরা আর্টিকেল বলে আমরা বলি জার্নাল অন্য ডোমেনে বলে আর্টিকেল স্পেশালি আমি অনেক সোশ্যাল সায়েন্সের শিক্ষক প্লাস বিজনেসের শিক্ষকের কাছ থেকে জেনেছি যে আর্টিকেল বলে আমরা কথা কথা জার্নাল বলি বা ট্রানজেকশন বলি এবং কনফারেন্স বা ওয়ার্কশপে প্রসিডিং বলি আমরা এখন যেটা হয় সেটা হলো যে বেশিরভাগ ডোমেইন নেই মানে বেশিরভাগ সাবজেক্টেই হচ্ছে কনফারেন্স মানে হচ্ছে এক্সটেন্ডেড অ্যাপস্ট্রাক্ট এক পেজ বা দুই পেজ অথবা শুধু অ্যাপস্ট্রাক্ট সাবমিট করে ওগুলো আসলে প্রিন্ট হয় বা প্রিন্ট হয় না কিন্তু ওইটা কোনো কপি রাইট রাখে না ওগুলো সাধারণত ওরা প্রেজেন্ট করেন ব্রেন স্ট্রিমিং করেন অ্যান্ড দ্য সেট আমরা জানি আইটিপুরি অথবা এসিএম অথবা সোসাইটি অফ আমেরিকা বা যেগুলো এখন অপটিকা হয়ে গেছে এগুলোতে অনেক প্রায় সব কনফারেন্সই হচ্ছে কপিরাইট দিয়ে দিই ফুল পেপার লিখি এবং কোন কোন কনফারেন্স আছে যেমন সিভিপিআর আইসিসি এগুলোতে আসলে ডাবল কলাম দশ পেজ বারো পেজ তার মানে সিঙ্গেল কলাম হিসাব করলে বিশ পঁচিশ পেজ হয়ে যাচ্ছে এরপর আবার সাপ্লিমেন্টারি ম্যাটেরিয়াল পাঁচ ছয় পেজ আপলোড করতে পারেন তার মানে হচ্ছে যে টপমোস্ট কনফারেন্স গুলোতে রিলেটেড টু আইটিপি বা এসিএম এ ফুল পেপার যেটা জার্নালের চেয়েও বেশি এবং সিবিআর এ একটা পেপার থাকা মানে হচ্ছে আপনি আসলে অ্যামাজনে চাকরি করার জন্য বা ফেসবুকে চাকরি করার জন্য আপনাকে ডাকতে পারে বা ওখান থেকে নিয়ে নিতে পারে ন্যায়ও তো পয়েন্ট হচ্ছে যে আসলে আমাদের ডোমেনে কনফারেন্স বা ওয়ার্কশপ খুবই ইম্পর্টেন্ট এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে এটা একটা আলোচনা হয় যে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা স্পেশালি সিএসি বা ট্রিপল কেউ কেউ বলেন যে কনফারেন্স পেপার পাতা দেয় না বাংলাদেশে এখন প্রবলেম হচ্ছে যে পাতা না আদের কারণ হচ্ছে একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে তো একটা জেনারেলাইজ সিস্টেম থাকতে হয় সবার জন্য যাতে কম বেশি কার্যকরী হয় এখন অন্য সব সাবজেক্টেই বায়োলজি বলি সোশ্যাল সায়েন্স আর্টস এগুলো তো ফুল পেপার অলমোস্ট জিরো পর্যায়ের আমি যতটুকু জানি অনেকের সাথে কথা বলি তো সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের ডোমিনিটা আছে কিন্তু বাইরে এটার আবার ডিমান্ড আছে আর যদি একটাও জার্নাল না থাকে দশটা পেপার থাকে বা এই টাইপের প্রজেক্ট কনফারেন্স গুলোতে আমাকে যে কোনো বড় ব্যক্তি আমাকে এটা নিয়ে নিবে কারণ সে মনে করবে যে আমি অসম্ভব কোয়ালিফাই আমাদের তো অল্প সময় স্টুডেন্ট পাই কয়েক মাস কাজ করে এবং ল্যাব সাপোর্ট দিতে পারি না বাসায় বসে কাজ করে এবং আন্ডার গ্রাজুয়েট একটু কাজ করলো বা মাস্টার্স কাজ করলে পরে চলে গেল ফলে ওদেরকে লম্বা সময় शुरू शेष पर्त अतिक्रम कर এখান থেকে আরো ইম্প্রুভ করার পরবর্তীতে চেষ্টা করবে সো এটা মাথায় রাখে কিন্তু আমরা যাতে স্পেশালি টিচাররা তো যেমন আমার যদি দশটা স্টুডেন্ট থাকে প্রতি বছরই স্টুডেন্ট পাঁচজন দশজন করে আসলো ওদেরকে শিখানোর জন্য ধরেন যে আমি ছোট ছোট জায়গায় করলাম কিন্তু মাথায় রাখতে হবে আপনি যখন একজন স্টুডেন্ট অথবা ইয়াং টিচার আপনি চেষ্টা করবেন যে পরের বার যাতে এটা বেটার হয় পরের বার যাতে টেন পার্সেন্ট বেটার করা যায় এবং এই ধারা যদি থাকে তাহলে দেখা যায় দশ বছর পর আপনি ভালো পাবলিকেশন করতে পারবেন পাঁচ বছর মধ্যে টপ জার্নালে পাবলিশ করা সম্ভব হবে অ্যান্ড সো অন 
আর আরেকটা কালচার বলি যে আমাদের অনেকেই আছে যে টিচারদের মধ্যে ইয়াং টিচারদের মধ্যে যে পিএইচডি করতে যখন যাব তখন রিসার্চ করব এটা হচ্ছে যে খুবই একটা কুলাঙ্গার পড়া মানসিকতা এটা যেটা আমাদের না থাকে দ্বিতীয়ত হচ্ছে কেউ কেউ আছেন যে অনেক কষ্ট করে পিএইচডি করে দেশ করছেন কিছু রিল্যাক্স করি এই যে রিল্যাক্সে গেল এরপরে সেই রিল্যাক্সেশন থেকে তাকে ধাক্কা দিয়ে তোলার মতো সেই এনভায়রনমেন্ট নাই ঠিক আছে কেউ যে কাটি পিটা করে বল যে পড়তে বস অথবা রিসার্চ করতে বস সেই কালচারটা বা সেই পরিবেশটা না থাকার কারণে তার হয়ে ওঠে না ফলে কেউ যদি বিদেশ থেকে এসে দেশে ব্যাক করেন বা পোস্ট করে দেশে ব্যাক করেন বন্ধ করবে না রিল্যাক্সেশন থাকবে না ঠিক আছে রিল্যাক্স প্রয়োজনে দেশে কষ্ট করে শুরু করার পরে এরপরে আপনার রিল্যাক্স করলেন নতুবা দেখা যাবে যে বন্ধ হয়ে যাবে বন্ধ হয়ে গেলে আর শুরু করাটা খুব কঠিন হয়ে যায় কারণ আসলেই গরিব মানে গবেষণায় ডেভেলপিং কান্ট্রি যেগুলো লাইক বাংলাদেশ ওর ইন্ডিয়া আমাদের অবস্থা আসলে খুবই ডিফিকাল্ট টু কন্টিনিউ রিসার্চ ফর লং পিরিয়ড উইদাউট এনি ফান্ডিং উইদাউট এনি এস্টাবলিশড এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড এনকারেজমেন্ট অ্যান্ড সো অন সো ফোর তো এই জন্য আপনারা চেষ্টা করবেন কারণ আমরা যদি বেশি বেশি চেষ্টা করি তাহলে পাঁচ বছর পর আইটু বেটার হবে দশ বছর পর আইটু বেটার হবে অ্যান্ড উইদাউট এ ডাউট আমরা যদি বিশ বছর আগের কথা চিন্তা করি তিরিশ বছর আগের কথা চিন্তা করি অ্যাটলিস্ট সিএস সেটি বলি এই ডোমেনগুলাতে অন্যগুলো আমি বলবো না যেহেতু আমি কম জানি কিন্তু আমাদের ডোমেনগুলাতে রিসার্চ প্রোগ্রেস ইন বাংলাদেশ ডে বাই ডে যথেষ্ট ভালো হচ্ছে এতে কোনো সন্দেহ নাই এবং আমাদের দেশেই এখন বা পৃথিবী মানে আমাদের ফিল্ডগুলো বড় বড় জানা বা কনফারেন্স গুলোতে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির টিচাররা সারা দেশ জুড়ে চেষ্টা করছেন সাহস করছেন এইও একসময় ছিল না আমরা জানতাম না অনেক সময় যে কোনটা ভালো কোনটা খারাপ ঠিক আছে সো এইটা আমার রিকোয়েস্ট যে আপনারা টার্গেট করবেন এবং খুব তাড়াহুড়া না থাকলে মানে আপনার কাজ এই জন্য রিলেটেড ওয়ার্ক যদি ভালো করে আপনি বুঝবেন যে আপনার কাজ কোন লেভেলে জার্নাল বা কনফারেন্সের জন্য সুইটেবল ফলে আপনি একটু বেটার জায়গায় সাবমিট করলেন রিলেটিভলি বেটার এরপরেও আপনি অনেকগুলো সুন্দর সুন্দর কমেন্ট পেলেন এবং সেই কমেন্ট গুলো থেকে কিছু জিনিস অন্তত আপনি ইম্প্রুভ করতে চেষ্টা করলেন করে আপনার আরেক জায়গায় ফেলেন এরকম আমার বেশ কিছু পেপার হয়েছে যেগুলো চার পাঁচ জায়গায় লাথি খেয়ে ঠিক আছে পরবর্তীতে ইম্প্রুভ করে যথেষ্ট ভালো জায়গায় পাবলিশ হয়েছে যেটা আগে ছিল না প্রথমবার যে অবস্থা ছিল মনে করেন যে এক দেড় বছর ধরে কখনো দুই বছর ধরে এটাকে ইম্প্রুভ করে 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 দেখা গেছে যে ওই ডোমেনের বড় জানাল ভালো জানালে পাবলিশ করা সম্ভব হয়েছে এটা একটাই কারণ সেটা হচ্ছে যে আমরা যদি চেষ্টা করি এবং লেগে থাকি এবং সাহস সঞ্চয় করি এটা আমার মনে হয় আপনাদের দরকার এবং আমরা সেটা করলেই দেশ এবং জাতির জন্য ভালো হবে রুম ওয়াজ নট বিল্ট এনে আমরাও একদিনে একদম গবেষক দেশ হিসেবে পরিগণিত হব না কিন্তু আমরা চেষ্টা করলে সেটা সম্ভব এবং হচ্ছেও তাই আমরা ডে বাই ডে ইম্প্রুভ করছি আমরা যত বেশি ইম্প্রুভ করো গভর্নমেন্ট যেই গভর্নমেন্টে আসুক না কেন যিনি থাকুক না কেন মন্ত্রী বা হোয়াট এভার আলটিমেটলি দেখা যাবে যে মানে অনুদান বা ফান্ডিং এটা বাড়বে 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 বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনও তখন আরো বেশি সচেষ্ট হবেন অ্যান্ড সো এবং ইন্ডাস্ট্রি গুলোকে ইনভলভ করা আরো বেশি সহজ হবে রাইটিং এর ক্ষেত্রে ইঞ্জিনিয়ারিং ছেলেদের বলার দরকার নাই কিন্তু মানে যে ল্যাটেক শিখো ল্যাটেক করো এটা পানির মতো সহজ এখন বর্তমানে তো ল্যাটেক করাটা উচিত এম এস ওয়ার্ডে করলে ফরমেটিং এ নিয়ে অনেক সমস্যা থাকে আপনার জাস্ট হইলো কোন একটা প্রোগ্রাম ইনস্টল করলেন একটা এডিটর ইনস্টল করলেন এবং টিউটোরিয়াল আসছে আধা ঘন্টা দেখলেই দেখা যায় ল্যাটেকে কাজ করা সম্ভব এর চারো সহজ করে ফেলছে হচ্ছে আপনার এই যে ওভারলিফ ডট কম ওভারলিফে আপনার টেম্পলেট দেওয়া আছে একটু জেনে করলেই দেখা গেল যে আপনারা ওটা দিয়ে করতে পারেন তো এই জিনিসটা আপনাদের মাথায় রাখতে হবে তা এখানে আমি রাইটিংটা কেন বেশি ইম্পর্টেন্ট আরেকজন নোবেল রেট উনি পেয়েছেন দুই হাজার সতেরো তো ওনার লেকচার যখন শুনছিলাম ইন্টারভিউ উনি বলছিলেন একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট দেখেন একজন নোবেল লোরিয়েট এই কথাটা বলছেন যে ইন দ্য ইন্টারেস্ট অফ ইয়াং সাইন্টিস্ট and which is i think a lot of young scientists don't pay any attention inna lilla eto shokto kotha bole felen je onek young scientist kono attention i dey na to the writing lekhay kono attention dey na thik ache amader erokom je young generation bortomane to aro kharap je tara oi je chat kore sara khon pikha khate to ami dekhi je chat er bhasha chole ashe mane chatting er bhasha porikha chole ashe amar ek student thake university topmost department e jodi ekta student china ke lekhe china হোয়েন ইউ ডু রিসার্চ দ্য এন্ড প্রোডাক্ট ইজ সামথিং রিটেন 
and until you have written it down you haven't done anything wow ki shokto kotha ta mane oshombhob bhabe ekjon nobel laureate bolchen je writing tate toshto shrom dite porishram korte to ei jinish gulo amader mathay rakhte hobe thik ache to er pore amra chole jai hocche je recap kori je amader problem ke identify korte hobe je ki kaj korbo reviewing information proposal by experiment by development data collection analysis finally conclude korbo ta amra chilam hocche literature review jeta khub important ami ki kaj korbo seta bujhar jonno ba kothay ami stand up kori seta eta amra reading the work of others before starting your own research work ebong eta concept hocche learn from the past to build the future to ei khetre amra onek shomoy idea ba general ideas pai from newspapers othoba e magazines jemon itp spectrum by scm ba optica jeta age the optical society of america chilo then je apne pailen hocche traffic accident ekta problem then secondary sources jan dekhen je oi related kono oi ache kina othoba review ba survey ache kina kintu survey ba review er khetre khyal korte hobe genuinely oi related top expert der kach theke kora naki google e search disen free peye gechen jodumudu kudur kach theke pawa खुजे डेक्शन गाइडलैन पे जार्नल कन्फारेंस बोझार चेस्ट करी मेथड मेथड बार बार पढ़ु चिंता करते मैथमेटिकल फाउंडेशन दरकार प्लान करते विभिन्न दिवस लाल सबुज पता दिया फेसबुक कर लेना सो दैट एफोर्ट्स द्वारा देश 
একটা বেটার পেপার করলে দেশের র‍্যাংকিংটা বাড়ে রিসার্চের র‍্যাংকিংটা বাড়ে দেশের প্রবলেম সলভিং এর জন্য নিউ জেনারেশন তৈরি হয় এগুলো মাথায় রাখতে হবে তো আমরা ইত্যাদি নানা নাতি ছিল আপনারা জানেন সেই নানা নাতির ক্ষেত্রে নাতি সব সময় বল নানাকে ধাক্কা দিয়ে বলতো চিন্তা করো না চিন্তা করো না তা আমাদেরও মাথায় রাখতে হবে চিন্তা করতে হবে ইফ উই থিংক ডু ব্রেইনস্টর্মিং কনসাল্ট এন্ড স্টাডি কনসাল্ট এন্ড স্টাডি এন্ড ডু ব্রেইনস্টর্মিং তাহলে দেখা যাবে পথ বেরুবে বেরুবে পৃথিবী এভাবেই এসেছে আমরাও যেতে পারবো কালেক্ট এন্ড রিড বেটার পেপারস এন্ড অর বুকস উইকিপিডিয়া কোন সোর্স না কিন্তু উইকিপিডিয়াতে অনেক তথ্য সহজ ভাষায় লেখা থাকে আপনি যখন ফার্স্ট টাইম হন কোন একটা টপিক বুঝতেছেন না ওইটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মেথড খুঁজে পেলেন পাওয়ার পরে দেখলে যে খুব কঠিন মনে হচ্ছে হোয়াই ডোন্ট ইউ জাস্ট লুক অ্যাট ইন টু দিস উইকিপিডিয়া ওখান থেকে সহজ ভাষায় পড়ার চেষ্টা করলেন ওইটা রেফারেন্সের সাধারণত অরিজিনাল ওয়ার্ড দেওয়া থাকে সেটা আপনার দেখলেন অরিজিনাল পেপার আর ডি ফ্রি ডিকশন ডট কম একটা আছে যেখানে গুগল দিলেই আপনি তার বিভিন্ন রকমের মিনিং পান ইভেন অনেক সময় ছবি দিয়ে দেওয়া থাকে যে এটা মিনিং কি এবং বায়োলজির জন্য মিনিং কি কম্পিউটার সায়েন্সের জন্য মিনিং কি ম্যাথমেটিক্স এ স্ট্যাটিক্স এর জন্য মিনিং কি হ্যাঁ তখন আপনি ওটা দেখে বুঝতে পারেন অনেক সময় প্রবলেম টু গেট রিসার্চ পেপারস এটা একটা সমস্যা আমাদের দেশে কারণ আমাদের মানে ওপেন সোর্সে যেগুলো থাকে বেশিরভাগই হচ্ছে কোয়ালিটি মানে রিলেটিভলি কম যেমন ধরেন এম ডিপিআই বা অন্য অন্য বিভিন্ন জার্নাল টার্নাল ওগুলো অতটাই স্ট্রং কোয়ালিটি না আমার নিজের পেপার আছে তার কিন্তু এরপর আমি বলি যে ওই কিউ ওয়ান ভার্সেস ধরেন যে প্যাটার্ন রিকগনিশন লেটার্স এর কিউ ওয়ান বাইটিভি ট্রানজেকশন অফ এইচ এম এস এর কিউ ওয়ান আকাশ পাতাল না হলে অনেক যথেষ্ট পার্থক্য আমি বলে নিলাম তো এখন ধরেন যে অনেক সময় আমরা ওপেন সোর্সে না পেয়ে আমরা কি করব তখন ফ্রি পেপার পাওয়ার জন্য একটা হলো গুগল সার্চ দিয়ে যদি পিডিএফ পাই এই জন্য সবাই রিসার্চ গেইট রিসার্চ গেইট এখনই লিখে রাখেন পরে সার্চ দিয়ে অ্যাকাউন্ট খুলে রাখবেন ওখানে আপনি মনে করেন কাউকে রিকোয়েস্ট করলে সে প্রাইভেটলি আপনাকে তার পেপারটা শেয়ার করতে পারে যদি সে থাকে অনেক সময় টাইটেল দিয়ে সার্চ করা যায় আমি যেটা করি যে কোনোভাবে যদি না পাই তখন ওই ভদ্রলোকের বা ওয়াথারদের ইমেল অ্যাড্রেস খুঁজে বের করে ইমেল করি যেখানে সাবজেক্ট থাকে নিড ইউর পেপার পেপার টাইটেলে দিয়ে দিই তখন যেটা হয় স্প্যাম ফোল্ডারে গেলেও সে দেখে যে আরে কেউ আমার পেপার চাচ্ছে কে কার পেপার চায় লক্ষ লক্ষ নয় মিলিয়নস অফ পেপার আর পাবলিশিং কে কার পেপার পড়ে তাই না ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম সুতরাং কেউ আমার পেপার চেয়েছে খুশিতে বাক বাক হয়ে সে হতে পারে আপনাকে অ্যাটাচ করে দিবে আর পরেরটা যেটা সেটা তো আমরা কেউ কেউ জানি সুতরাং আমি আজ পর্যন্ত ব্যবহার করিনি বাট ইউ আর ওয়েলকাম অথবা আন ওয়েলকাম আপ টু ইউ হাউ টু কন্ট্যাক্ট এক্সপার্ট এটা একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট গবেষণা করতে গেলে অনেক সময় আমি এমন একটা জিনিস চিন্তা করতে যে একটা পছন্দ হয়েছে কিন্তু আমি ওই রিলেটেড কাউকে পাচ্ছি না আমার ডিপার্টমেন্টও সেরকম কেউ নাই অথবা যে আসছেন উনি এত ব্যস্ত যে উনার সময় পাওয়া মুশকিল অথবা আমার সিজিপি খারাপ ঠিক আছে আমাদের কিছু শিক্ষক আছেন যে আসলে শিক্ষক তো দোষ দিয়ে লাভ নাই আসলে আমাদের তো অত স্টুডেন্ট গাইড করার মানে স্কোপটাও নাই ফলে আমাদের যাদের সিজিপি কম থাকে তাদেরকে অনেক সময় টিচাররা বলে যে দরকার নেই অনেক ডিপার্টমেন্টে তো আসে ওদের থিসিস করা বা রিসার্চ করার স্কোপটাই থাকে না খুবই ডিফিকাল্ট আমি মনে করি যে যেসব ছেলে মেয়ের আগ্রহ প্রকাশ করে টিচাররা যেন আউটসাইডের সময় ব্যয় করে তাদের পিছনে সময় দেয় এতে অনেক সময় লস হয় কারণ একটা পর্যায়ে ওই সব ছেলে পেলেরা আদের কেউ কেউ হাতছাড়া হয়ে যায় কাজ করে না বাট স্টিল আপনি যতটুকু সময় দিলেন অতটুকু তো সে শিখলো সো এটা একটা বিষয় বড় ভাইদের সাথেও ইনভলভ করা যায় বড় ভাই বলতে বড় ভাই বোন যারা এ ভালো গবেষণা করেছে তাদের সাথে ইনভলভ হয়েও কো অপারেটিভ ওয়েতে মানে রিসার্চের একটা পর্যায়ে শুরু করা যায় সো ট্রাই নেভার আই মিন রিমেন বিহাইন্ড ফ্রম দ্য সার্ভে অথবা প্রাইমারি সোর্সে আমরা অনেক সময় টপ রিসার্চ রিলেটেড রিসার্চারদের কন্ট্যাক্ট নাম্বার পাই তাদের সাথে আমরা কমিউনিকেট করতে পারি কোলাবরেটিভ রিসার্চ এর জন্য দরকার কিন্তু মাথায় রাখতে হবে ওই যেটা বললাম যে আপনি যদি কোন একটা বিষয় না জানেন বলেন যে আমরা বুঝাই দাও অথবা আমি তোমার সাথে কাজ করতে চাই যেমন আমাকে একটা ছেলে সেকেন্ড ইয়ারে পড়ে একটা পাবলিক ইউনিভার্সিটি সে আমাকে শুধু মেল দেয় নাই আমাদের ছয় সাতজন টিচারকে কেউ মেটেল সায়েন্সে কাজ করে কেউ রোবটিক্স এ কাজ করে কেউ সিগন্যাল পার্সেন কাজ সবাইকে মেল দিল মেল দিয়ে বললো আমি রোবটিক্স এ কাজ করতে চাই ইত্যাদি এখন সে তো ওয়েবসাইটেও কষ্ট করে দেখে নাই কে কি কাজ করে এবং ইন্ডিভিজুয়ালি যদি মেল করতো তাহলে একটা কথা ছিল সবাইকে একসাথে মেল করছে বিসিসিও মারে নাই ঠিক আছে ফলে তাকে কে হেল্প করবে আবার সেকেন্ড ইয়ারের পরে সে কি বা জানে যে তাকে কেউ হেল্প করতে আসবে এবং তার ডিপার্টমেন্টের টিচারদের কাছে কেন সে যায়নি ঠিক আছে এই বিষয়গুলো থাকে এই জন্য আমাদের খেয়াল করতে হবে যে একটি স্মার্ট ওয়েতে
চল্লিশটা বা চৌচল্লিশটা ইউনিভার্সিটিতে অলরেডি সিএসি টিএসি এই সাবজেক্ট গুলো আছে ঠিক আছে আর প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে হচ্ছে একশো প্লাস হয়ে গেছে যেগুলোর মধ্যে এই সাবজেক্ট গুলো আছে এবং লক্ষ লক্ষ স্টুডেন্ট আমাদের রয়েছে মোর দেন টোটাল অনেক তো এই মানে এই সব জায়গায় সব জায়গায় আমাদের প্রচুর শিক্ষক যারা আন্ডার গ্রাজুয়েট করে আসেন বাইরে থেকে বা মাস্টার্স পিএইচডি বাইরে থেকে করে আসেন এরকম প্রচুর শিক্ষক আছে বিভিন্ন ডোমেনে একটু কষ্ট করে খুঁজে বের করতে হবে এবং শিক্ষক এবং ছাত্র সব জায়গায় আমাদের যেটা করতে হবে ব্রেক দ্য ব্যারিয়ার্স অফ নন কোপারেশন বা ইগো ওই ভাব ধরার ভাবটা মানে ভেঙে ফেলতে হবে এই ভাব দ্বারা থাকা যাবে না ঠিক আছে আমরা সবাই হচ্ছি মানে গবেষণার দৃষ্টিকোণ থেকে আন্তর্জাতিক মানের সাথে কম্পেয়ার করলে ফৈনি টাইপের কারণ কি আঠারো কোটি মানুষের মধ্যে আমাদের দেশ থেকে এখন পর্যন্ত গবেষণা করে আর একজন আইটি পুলি ফেল হইতে পারি নাই ওসা ফেলো হইতে পারি নাই আমি হয়তো বা আইবি ফেলো হইলাম অথবা ইলেকট্রনিক সোসাইটি ফেলো হইলাম বাংলাদেশে ওগুলো তো আমরা জানি কিন্তু আমার কথা হলো যে আমাদের ফিল্ডের টপ মোস্ট জায়গাগুলোর ফেলো আমরা হতে পারিনি গবেষণার মাধ্যমে তো হয় আর কিছুটা পলিটিক্যাল খুব রেয়ার কেসে থাকে যারা খুব একটু থাকে এবং কানেক্টিভিটি থাকে আর সামান্য রিসার্চ থাকে সেটা দিয়ে কেউ কেউ হয় না যে তা না রেয়ারেস্ট কেস কিন্তু কলকাতায় যে পরিমাণ আইটি পুলিশ ফেলো কলকাতায় রিসার্চ করে ইন্ডিয়ায় পিএইচডি করে আছে আমাদের দেশে আমরা আমি পারিনি এটা আমার ফেলিওর আমাদের অন্য দেশের ফেলুর কিন্তু এই ফেলুর আমরা কয়দিন রাখবো আমাদের পরের প্রজন্ম কেন সেটা চেঞ্জ করবে না এই জন্য আমাদের ওই ভাব থাকা যাবে না আমরা আসলে সবাই পচা গবেষক বা মিডিয়াম লেভেলের গবেষক একজন দুজন আউটলাইয়ার বা ব্যতিক্রম বা নয়েস থাকলে সেটাকে আমরা বলবো না সেই জন্য আমাদের অহংকারের কোনো জায়গা নাই আর ইনফ্যাক্ট বড় বড় গবেষক যারা তারা কেউ অহংকারী নয় আমি অনেক বড় বড় ব্যক্তি যারা ওয়ার্ল্ডে এক নামে যাকে চিনি এরকম অন্তত মনে করেন যে ফিফটি সিক্সটি পিপলের সাথে আমি ইন্টারেক্টেড খুবই ভালোভাবে আমি একটা নক করলে উনারা এখন থেকে না যখন আমি পিচ্ছি বাচ্চা ছিলাম জাস্ট লেকচারার বা পিএইচডি স্টুডেন্ট বা অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর তখনও উনারা আমাকে সময় দিতেন এবং আমি ওনাদের সাথে কথা বলতাম বিভিন্ন কনফারেন্সে গেলে মানুষজন ঘুরতে যায় আমি ঘুরা বাদ দিয়ে দেখা গেলে ওনাদের সাথে লাঞ্চে গেলাম বা ডিনারে গেলাম এবং আলাদা কথা বললাম সময় নিলাম ডিড সাম ব্রেন স্টুডেন্ট ওনার কাজগুলো জানলাম প্ল্যান ওয়াইজ তার কাজটা আগে থেকে জেনে সে একটা কিনোট দিচ্ছে সেগুলো ভালো মতো পড়ে তাকে মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করে তাকে আমি ওই মানে তার কিছু পেপারও আগে পড়ে রাখলাম যাতে করে আর ডিউরিং দ্যাট টাইম আমি একটা সুন্দর প্রশ্ন করতে পারি সেটার মাধ্যমে আমি জানলাম অজানা জিনিস আবার একটা সেম টাইম তার সাথে আমি পরিচিত হওয়ার একটা সুযোগ হলো পরবর্তীতে আমি তাকে বললাম প্রেজেন্টেশনের পরে যে আই উড লাইক টু ডিসকাস উইথ ইউ এ বিট ফার্দার আমি আধা ঘন্টা এক ঘন্টা দুই ঘন্টা কথা বলতে এই টাইপের বড় ব্যক্তি পর্যন্ত সময় দেন যারা ওয়ার্ল্ড ক্লাস এক নামে চিনে সেখানে আমরা গবেষক কি হয়ে গেছে যে আমাদের একটু সামটাইমস উই রিমেইন ভেরি বিজি বাট স্টিল আমরা যাতে কেউ এই ভাবনা ধরি যে একটা কনফারেন্সের পেপার করলাম একটা ভাব ধরলাম যে আমার পেপার আছে ছোট ভাই বোন হেল্প চাইলো পাত্তা দিলাম না ঠিক আছে কিছু ছেলে পেলে আছে বোন ছোট বোন হেল্প চাইলে আবার তখন আবার পাত্তা দেওয়া শুরু করবে ওই কালচারটা দরকার নাই করতে হবে পিওর একাডেমিক মাইন্ডসেটে হম অন্য কোনো কিছু দেয় না আমার মেসেজ বুঝে গেছে পোলা পাইনা আশা করি তো আরেকটা জিনিস হলো যে সঠিক প্রশ্ন করতে হবে ঠিক আছে কেউ পাত্তা দিবে না বা পাতাটা ডিফিকাল্ট এখন আমাকে যদি এই আজকে শোনার পরে বললো যে স্যার আপনি তো বললেন এইবার আমরা শুরু করি এখানে একশো জন আছে একশো তিরিশ দশ জন বিশ জন এরা সবাই মিলে আমাকে প্রশ্ন করা শুরু করলো স্যার হেল্প করেন আপনার সাথে কাজ করবে এরকম অনেকেই বলবো তখন আমি কি করবো আমি তাদের মেইল উত্তর দিতে পারছি না বা উত্তর দিতে পারছি না সরি সরি বলছি ওরা ভালো যে স্যার তো বললো এক মুখে দুই কথা যে রেকর্ডেড কথা যে উনি বলছেন ভাবনা রাখতে আর নিজেই ভাব সম্ভব অনেকে সময় দিতে ঠিক আছে কথাবার্তা বলা চ্যাট করা এগুলো তো করি হোপফুলি আপনাদের কারো যদি দরকার লাগে আমি করব বেসড অন দোজ আপনি রিসার্চ প্রপোজাল করবেন খেয়াল করতে হবে প্ল্যান এস পার টাইম অ্যান্ড ক্যাপাসিটি আপনারা আমাকে দেখতে পাচ্ছেন যে মানে আমি যে বলছি সেখানে যে টাইম অ্যান্ড ক্যাপাসিটি একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর সুতরাং এটা একটা বিষয় আরেকটা হচ্ছে পেপার অফটেন সাজেস্ট রিকমেন্ডেশন যেটা বলেছিলাম যে ওই যে ডিসকাশনের পার্টে অথবা কনক্লুশনের লাস্টে দুই তিনটা ফিউচার ওয়ার্ক এর কথা বলা থাকে ওই সব জায়গা থেকেও আপনি আপনার প্রবলেম বা আইডিয়া বের করতে পারেন কিন্তু মাথা রাখতে হবে হিউম্যান ক্যাপাসিটি চেন এবং সিজিপি এ ম্যাটার করে না কিন্তু সিজিপি এ পচা এই জন্য ফার্স্টে সেকেন্ড থার্ডের ছেলে আমরা চিন্তা ম্যাটার করে না স্যার বলছে সিজিপি এ পচা পাই তাহলে কিন্তু আবার হবে না কারণ বাংলাদেশে টিচিং জবের জন্য মিনিমাম থ্রি পয়েন্ট ফাইভ সিজি
বিদেশে যাইতে গেলে যেগুলো गवर्नमेंट স্কলারশিপ সেই জায়গা মিনিমাম সিজিপি এর ম্যাক্স ফর एग्जांपल মনবসুর মিনিমাম একটা থ্রেশোল লাগে ওইটা ক্রস না করলে अप्लाई করা যায় না এটা আছে কিন্তু তার মানে এনা যে 3.99 পেতে হবে এন্ড সো অন এই হচ্ছে বিষয় সুতরাং রিসার্চ যদি কেউ ভালো করে তাকে সবাই নেবে আমেরিকাতে কি রে আসলে একটা সময় নিতে হচ্ছে এরকম তাগড়া পালোয়ান ঠিক আছে এদেরকে নিয়ে রাস্তাঘাট ভাঙতো পাহাড় ভেঙে তাদের ডেভেলপমেন্ট করেছে এখন কি এরকম করে এখন এর ন্যায় হচ্ছে ব্রেইন কোথায় আছে ঠিক আছে জিআরই একটা বের করছে যেটা মাধ্যমে মোটামুটি ভাবে স্পেশালি ম্যাথমেটিক্যাল সাউন্ডনেসটা বুঝে পরিশ্রম করার এবিলিটি আছে কিনা সেটাও কিন্তু আসলে পরিশ্রম করতে পারে কিনা সেটা একটা অসম্ভব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট কারণ যে লেজি যে পরিশ্রম করতে জানে না বা পরিশ্রম লম্বা সময় ধরে করতে না সে লাইফে কখনোই সাকসেস হয় না তার যত ক্ষমতাই থাকুক সুতরাং জিআরই একটা অসম্ভব কঠিন একটা পরীক্ষা ইনফ্যাক্ট আমার খেয়াল আছে যে আমি একদিন মোটা জিআরই বই পুরনো একটা বই আমি কালেক্ট করেছিলাম তখন মাস্টার্সে পড়ি এবং উল্টাইলাম একজনের সাথে যিনি হচ্ছেন যে লিটারেচারের স্টুডেন্ট এবং খুব ব্রিলিয়ান তো উল্টানোর পরে জাস্ট থান আওয়ার আমি দেখলাম যে একটা ইংলিশ ওয়ার্ডও আমি বুঝি না পরে আমি সাধারণত এটা বলা খারাপ যে বই ছুঁড়ে মারা বই ছুঁড়ে মারি নাই জাস্ট আমি কি করলাম বইটা আমার হাত থেকে ওই কোনা একটু রেখে দিলাম একটুখানি নিক্ষেপ করেছি মনে করেন যে এক ফিট দুই ফিট গিয়েছে যে আমার দ্বারা সম্ভব না কারণ কি আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এত পরিশ্রম করা অসম্ভব ছিল কিন্তু যদি আমি সেটা করতাম হতে পারে সেইটাই আমার একটা স্কেল ছিল যে টানা রিলেন্টলেস এফোর্স দেওয়া যথেষ্ট পরিশ্রম করার অ্যাবিলিটি অ্যান্ড সোন তো আমেরিকাতে যে যায় ওরা কিন্তু অনেক বড় বড় প্রফেসর আমাকে বলেছে যে ওরা সিপিএ দেখে না জিআর স্কোর পর্যন্ত দেখে না বা এটাকে নাম্বার ওয়ান মনে করেন নাম্বার ওয়ান মনে করে রিসার্চ পোটেন্সিয়াল যে কে প্রমাণ দেখাতে পেরেছে যে সে ভালোভাবে গবেষণা করতে পারে এখন আপনি ভাবলেন যে আমার আইটি বলে এক্সপ্লোর একটা পেপার আছে একটা যদু মধু কুদু জার্নালে পেপার আছে তাহলে কি হবে অ্যান্সার হচ্ছে নো কারণ হচ্ছে আপনার পেপার আছে এটা তারা বোঝা যে আপনি গবেষণার হাতে খড়ি হয়েছে কিন্তু সেইটা দ্বারা আপনি ভালো গবেষক কিনা আপনি নতুন আইডিয়া জেনারেট করতে পারেন কিনা গবেষণা পেপার না থাকলে আপনি নতুন আইডিয়া জেনারেট করতে পারেন কিনা সেটা প্রমাণ দেখানো যায় যেমন গ্লোবাল বিভিন্ন কম্পিটিশন পার্টিসিপেট করে আপনি যদি উইনার হন অথবা তার সাথে যখন আপনি কথা বলেন সেখান থেকে যদি আপনি বলতে পারেন যে আপনি এইভাবে একটা প্রবলেমকে সলভ করার চিন্তা করছেন আর পেপারে যদি আপনি সেটা ইমপ্লিমেন্ট করে দেখাতে পারেন এবং সেখানে যদি অরিজিনাল একটা থিঙ্কিং থাকে একটা ডিফারেন্ট পার্সপেকটিভ থাকে ট্রেডিশনালি যা হয় তা নয় তাহলে সেটা দেখেও সে ভাবতে পারে একটা রিসার্চ পোটেন্সিয়াল আছে দেন উনি বলেছেন উনি নয় বেশ কয়েকজন বলেছেন টপমোস ব্যক্তি যারা যে রিকমেন্ডেশন লেটার যেটা জেনুইন ঘটকের মতো খালি প্রশংসাপত্র নয় সেই জেনুইন লেটারটা কি যে আসলেই আমি যাকে প্রশংসা করছি সেই প্রশংসাটার জন্য আমি একটা র্যাশনালিটি দিতে পারছি লজিক দেখাতে পারছি ঠিক আছে এই হচ্ছে বিষয় সুতরাং বারবার বলি কারণ অনেকেই সিজিপিএ ভালো করে না এবং তারা মনে করে যে আমি গবেষক হতে পারবো না আসলে এটা কোনো বিষয়ই না সিজিপিএ আর যার যেটা আছে সেটার পরেই আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ব এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে ঠিক আছে তাহলে আমরা জয়লাভ করতে পারব তো যেটা বলেছিলাম যে এক্সাক্টলি আমরা কি লুক করছি এবং খুঁজকি করছি এক্সপেরিয়েন্স সেট আপ রিমেম্বার দ্য গোল এন্ড টার্গেট সবসময় এটা মাথায় রাখতে হবে রিসার্চের জন্য নিউ অ্যাপ্রোচ খোঁজার জন্য ব্রেইন স্টোমিং বারবার দরকার খুঁজে বের করতে হবে অন্যেরা যেটা ওভারলুক করেছে সেটা আমি করতে পারি কিনা ইমপ্লিমেন্ট অন্যদের শর্টকামিংস বা সীমাবদ্ধতা থেকে আমি লার্ন করতে পারি কিনা আমার এই জায়গায় অন্য কোনো একটা অ্যাপ্রোচ ইমপ্লিমেন্ট করে বা এই অ্যাপ্রোচে অন্য কোনো ডাটা সেট ইমপ্লিমেন্ট করে দেখতে পারি কিনা ডিফারেন্ট ভিউ পয়েন্ট আমরা করতে পারি কিনা এগুলোর মাধ্যমে কিন্তু সবসময় খেয়াল করতে হবে যে থিং ডিফারেন্টলি ডাজেন্ট মিন যে সবসময় খালি আউট অফ দ্য বক্স খুঁজতে হবে বক্সের মধ্যে অনেক আছে যেটা খুঁজে আমি কাজ করতে পারবো সুতরাং খালি মানে বিয়ন্ড দা মানে স্পেকটাম চিন্তা করা সবসময় প্রয়োজন নাই স্পেশাল আর্লি স্টেজে এটা করতে গেলে আমি হতে পারে খেই হারিয়ে ফেলতে পারি বাট অফকোর্স ডু দ্য বেস্ট ফাইন্ড সুইটেবল মেথডস মেথোডোলজি দ্যাট ফিটস ওয়েল আউটলাইন মেথড এক্সপেরিমেন্টাল ডেটা প্ল্যান থাকবে ডেটা থাকবে স্ট্রং ম্যাথ থাকবে আমাদের ফিল্ডগুলোর জন্য আমি আজকেই কথা বলছিলাম একজন ম্যাথমেটিশিয়ানের সাথে উনি একটা ইউনিভার্সিটির টিচার তো জাপানে পিএইচডি করতে আসছেন ওনার সাথে হাঁটতে গিয়ে আমি বলছিলাম যে আসলে আমাদের ফিল্ডে আমরা যারা মেশিন লার্নিং ব্যবহার করি কম্পিউটার সায়েন্টিস্ট একটা সময় ম্যাথ এবং স্টেট থেকে বেশিরভাগ লোক আসেন যখন কম্পিউটার নতুন যাত্রা শুরু করে আর আর্কিটেকচার পার্ট অফ পয়েন্ট আর্কিটেকচারাল পয়েন্ট অফ ভিউতে ছিল ট্রিপলি অথবা অ্যাপ্লাইড ফিজিক্স অথবা ফিজিক্স এর লোকজন কিন্তু সফটওয়্যার বা মডেলিং ম্যাথমেটিক্স তো ম্যাথমেটিক্স এর দুর্বলতাটা আমাদের অনেকেরই থাকে
এগুলোর একটা ব্যালেন্স করে বিগ প্রবলেম সলভ করতে হবে বাস্তব অনুসারে কাজ করব কিন্তু খেয়াল করতে হবে যে আমরা যাই করি তা যদি কোন একটা কমিউনিটির হেল্পে লাগে তাহলে সেটা মোটিভেশনও ভালো থাকে কিন্তু খেলনা টাইপের হলে হবে না বা টার্গেট নিব খেলনা টাইপের কিছুটা করবো যেন অনেকে আছে যে মানে মানে তার বানায় হচ্ছে যে একটা কি বলে ট্রাফিক কন্ট্রোল স্মার্ট কার পার্কিং স্মার্ট সামথিং স্মার্ট সামথিং অথবা রোবট দিয়ে একটা ছোট রোবো কার দিয়ে কিছু একটা বানাচ্ছে এগুলো কিন্তু খেলনা টাইপেরই কেউ চাইলে কয়েক ঘন্টা নয় কয়েকদিন স্পেন্ড করলেই সেগুলো বানাতে পারে এবং এটা কি কোনো ভাবে ইমপ্লিমেন্টেবল যেমন এক ছেলে একটা বানিয়েছে একটা রোবো কার ওই যে মানে লাইন ফলার রোবটের মধ্যে ধরেন এবং সামনে একটা মোটর দিয়ে একটা কাঁচি রাখছে ছোট মতো কাঁচি খেচ 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 করে এবং বলতেছে এটা দিয়ে আমি ফার্মারদের ধান কাটা অটোমেশন করে ফেলবে ঠিক আছে তো এই বিষয়গুলো মনে করেন যে মানে হাস্যকর হলেও মাথার তবে যেটা খেলনা টাইপের হতে পারে কিন্তু আমি ওটাকে আরো বেশি রিয়ালিস্টিক করার জন্য চেষ্টা করব নিড ইন্টারেকশন এই জন্য প্রচুর কনফারেন্স মিটিং ওয়ার্কশপ এই কোভিড এর সময় লাস্ট টু ইয়ার্স এ প্রচুর অ্যারেঞ্জ হয়েছে কিন্তু আমি দেখেছি আনফর্চুনেটলি যারা অ্যারেঞ্জ করে তাদের পোলাপানি থাকে কিছু বাইরের লোকজন একটু কমই থাকে অনেক ক্ষেত্রে বিশ পঁচিশ জন থাকে হুইচ ইজ ভেরি স্যাড অথচ বাংলাদেশে আমাদের একশো পঞ্চাশটার উপর ইউনিভার্সিটি আর ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি হিসাব করলে সেখানে ফিফটি টু লাখ প্লাস লক্ষ স্টুডেন্ট আনফর্চুনেটলি আমাদের এটা খুবই পুর এটা প্রমাণ করে যে আমরা আসলে এখনো রেডি না টু ডু গুড রিসার্চ এবং গুড ইফোর্ট নতুবা আমরা কেন বিভিন্ন কনফারেন্স অ্যাটেন্ড করি না অনলাইনে বিভিন্ন কনফারেন্স হচ্ছে আমরা কেন মর্নিং টি ইভিনিং প্রতিটা সেশন শুনছি না ব্রেন স্ট্রিমিং করছি না এইগুলা আমাদের করতে হবে রিলেটেড যেমন প্রোগ্রামিং হোক সেন্সর হোক বায়োলজি হোক বায়োলজিক্যাল ইমেজ প্রসেসিং হোক সব রিলেটেড এবং বিভিন্ন সোসাইটির মেম্বার হন আপনাদের তো আমরা জানি যাই টেবিল স্টুডেন্ট ব্রাঞ্চ আছে কিন্তু থাকলেই হবে না এগুলা পার্ট হইতে হবে স্পেশাল পার্ট যেটা বারবার বলি উইকলি আপনারা টাইম ম্যানেজ করে সেটাকে এঙ্গেজ করেন বেচ বাই বেচ ছেলেদের জন্য মেয়েদের জন্য ছেলে মেয়ে একসাথে হলেও কোনো সমস্যা নাই কিন্তু কেউ যদি সাই ফিল করে ঠিক আছে তুমি যার সাথে করা পছন্দ করো এরকম দুই তিনজন মিলে করো দুজন হলে হবে না তাহলে দুজন হলে যেটা হবে যে হঠাৎ করে টপিক চেঞ্জ হয়ে গেল আরেকজন থাপ্পর দিয়ে যে সাইজ ঠিক করবে যাই না আমরা আলোচনা করতেছি হচ্ছে কি বলে মানে সেন্সর নিয়ে সুতরাং এখান থেকে যাওয়া যাবে না এই জন্য আমি রিকমেন্ড করি জন কারণ কেউ ঢিলা হইলেও দেখা গেল যে তিন চারজন পাঁচজন থাকবে রেগুলার সো এই জন্য কনভার্ট ইউর আড্ডা অর মেক ইউর আড্ডা টাইম ফর একাডেমিক ব্রেন স্ট্রিমিং সেশন এবং আমরা চেষ্টা করলে সেটা করতে পারি ইন্টারেস্ট হচ্ছে নিট মোর ইনডেপ স্টাডি যে কোনো প্রবলেম বিগ কিন্তু সেটাকে আমরা পিছি পিছি ম্যানেজেবল রিসার্চ টপিকে নিব কি বাজেট মেক এ সিম্পল বাজেট বিশেষ করে বিয়ের জন্য অনেক টাকা রাখে গুল্লি মারেন ওই টাকা একশো জনকে বা পাঁচশো জনকে চিটং লোকজন হলে পাঁচ হাজার লোককে খাওয়ায় কোনো লাভ নাই আপনারা যেটা করেন সেটা হচ্ছে গিয়ে ওই টাকা দিয়ে মানে কিছু রিসোর্স কিনে দেন কিছু রিসোর্সেস কিনে দেন একটা ভালো জিপিও কিনে দেন অথবা কিছু সেন্সর কিনে দেন যেমন আজুর থাকলো মনে করেন যে কিনে সেন্সরের মধ্যে আজুর যেটা মাইক্রোসফটের মাত্র চারশো বা ছয়শো ডলার এমন কোনো টাকা না বিয়ের গয়নাগাটি পরিবর্তে ওইটা আপনি কিনে দেন কিনে দিলে ওইটা নিয়ে আপনার সন্তান হতে পারে কিছু গবেষণা করবে খেলবে তুলবে তাহলে ওইটা থেকে সে দেখা গেল যে একটা ভালো অপরচুনিটি পাবে ভালো প্রফেসর কাছে যেতে পারবে ভালো হায়ার স্টাডিজ করতে পারবে এখন কেউ বলবে যে আমি কেন হায়ার স্টাডিজ কথা বলবো বাংলাদেশে আঠারো কোটি মানুষ এইচএসি পরীক্ষা দেয় মনে হয় বারো চোদ্দ লক্ষ তাই না আর এসএসসি পরীক্ষা দেয় আমরা জানি হচ্ছে যে বিশ লাখ বা পঁচিশ লাখ এরকম ঠিক আছে এত স্টুডেন্টের মধ্যে 
মাত্র কয়েকশো বা কয়েক হাজার যদি আমরা বিদেশে চলে যে পড়াশোনা করতে এবং তাদেরকে তো কেউ বলে না পড়াশোনা করে বিদেশে ব্যাক না করতে তারা যদি দেশকে ছুটি করতে ভালোইবাসে দে উইল রিটার্ন and they will serve the country ebong deshe to ager tulone at least csc triple e te amader onek mane opportunities jehetu at least kichu startup toiri hoyeche ebong at least amader ontoto private public miliye 150 tropi university hoye geche jekhane amader teacher dorkar bidesh theke ashlei taderke motamoti approve mane niye newar chesta kore especially private university public e jehetu ektu onno bishoy bishoy thake shegula difficult hoy onek shomoy to আনফরচুনেটলি খুবই দুঃখজনক হলো সত্য যে আপনার ক্লোজ এর ছাত্র স্বজনের মধ্যে বা প্যারেন্টস এর মধ্যে কেউ এরকম দুর্নীতি বাজ হয় তাকে স্টপ তো আপনি অনেক সময় করতেও পারবেন না চাইলে কিন্তু আপনি ওনার টাকা দিয়ে পিজা খাওয়ার পরিবর্তে ওইটা দিয়ে গবেষণা করে ওই টাকাটা ধরেন যে আপনি গবেষণা খাতে করে দেশের কাজে লাগান সো দিস ইজ অ্যানাদার স্ট্র্যাটেজি এটা খুব ভালো স্ট্র্যাটেজি না কিন্তু মানে ডু সামথিং স্পেন্ড মানি ফর ইউর রিসার্চ আমি জানি যে কোথায় আমার দুর্বলতা অবশ্যই সেটা ওভারকাম করার চেষ্টা করব কিন্তু ওইটা জেনে আমি আমার প্ল্যানটা করব সুপারভাইজার লাগবেই এবং আমরা চেষ্টা করব যে কোনো কাজে লিটল বিট ইউনিকনেস আনতে যতটুকু সম্ভব যে কিছুটা চেঞ্জ করে বা মডিফাই করে বা আপগ্রেড করে বা নতুন এক্সপেরিমেন্ট করে যেটা আমি ওই যে একটা স্লাইডে অনেকগুলো এক্সাম্পল দিয়ে গেছিলাম ইফ ইউ লাইক এন্ড মেথড এক্স তাহলে সেই এক্স মেথড কে আপনি কতভাবে কতভাবে চিন্তা করে নতুন কিছু করতে পারেন যে কাজ করার সময় দেখতে হবে এটাকে ফিজিবল কিনা এটা করা যাবে কিনা এটা রিসার্চের যোগ্য কি এটা কি টু লার্জ টপিক এটার জন্য কি আমার সেট আপ অথবা রিসোর্সেস আছে বা ডেটা আছে এম আই ক্যাপাবল অফ সলভিং ইট এই লাস্ট প্রশ্ন উত্তর হচ্ছে যে অফকোর্স ইউ ক্যান বাট ইট উইল টেক টাইম ঠিক আছে এই হচ্ছে বিষয় যখন যে আমি জিমে ভর্তি হয়েছি তিন দিন আগে ঠিক আছে আমার প্রচুর হেলথ প্রবলেম হচ্ছে আমি চিন্তা করে দেখেন যে অল্প বয়সে এরকম হয়ে গেলে তো হবে না কাজ করবো কি হবে কারণ বসে থাকতে পারি না বসলে সমস্যা হয় এটা হয় সেটা হয় আমি চিন্তা করলাম জিমে ভর্তি হলাম এত বছর পরে তো এই বুড়া বয়সে জিমে ভর্তি হলাম ভর্তি হয়ে ধরেন শুরুতে যদি আমি প্রচুর পরিমাণে এক্সারসাইজ করি তাহলে কি হবে কোন জায়গায় মাসল ছিঁড়ে গেল আগামী এক মাস আমার বিছানে পড়ে থাকলাম তাহলে তো হবে না স্টেপ বাই স্টেপ যেতে হবে এই জন্য আমি কি করলাম ধরেন আজকে পাঁচ কেজি আমি আলগি দিলাম ফর এক্সাম্পল বা পুশ করলাম বা বা স্পিড দিলাম মাত্র মনে করেন যে পাঁচ কিলোমিটার পার আওয়ার দেন আমি কিছুটা হাঁটলাম তো এটা করে করে একটা পর্যায়ে নিজেকে আমি খুব স্ট্রং করে করার চেষ্টা করব সুতরাং আমরা চেষ্টা করলেই পারবো এটা হচ্ছে পরিশ্রম করলেই পারবো আমি কি কেন বাবা আমি এখন এই যে টকে আসি আমার বাচ্চা ডিস্টার্ব করতেছি তুমি এদিকে আসো আমি যাতে লেকচারটা নেই যে ওই যে শুনছে যে আমি বসে থাকতে আমার কষ্ট হচ্ছে মাসাল্লা এটা তো আমি ভাবি নাই ওকে তো আমি বিদায় করে দিলাম থ্যাংক ইউ বাবা ওয়ান্ডারফুল আচ্ছা তো এখন যেটা সেটা হচ্ছে যে হাইপোথেসিস অথবা গেস ফর সলিউশন আমরা এডুকেটেড গেস করব যেটা হচ্ছে যে আমরা যে শুরুতে বিভিন্ন প্যারামিটার্স অথবা কিওয়ার্ডস নিয়েছিলাম সেগুলো রিলেশনশিপ গুলোর কানেকটিভিটি এবং আমরা যে একটা হাইপোথিসিস করেছিলাম সেগুলোর সলিউশনের জন্য সেগুলো কানেকটিভিটি গুলা খেয়াল করা বেসড অন আওয়ার নলেজ এবং হাইপোথিসিস আসলে খুব বেশি যে অস্বাভাবিক তা না কারণ আমরা অনেক সময় অনেক উল্টা পাল্টা চিন্তা করি যখন আড্ডা বা গিবদ বা পরনিন্দা করি আনফরচুনেটলি এগুলো করা উচিত না আড্ডা ঠিক আছে কিন্তু গিবদ বা পরনিন্দা করা উচিত না কিন্তু আমরা তো করি খুব বেশি আমি নিজেও করি আর আমাদের একটা মাইন্ডসেট হচ্ছে মেয়েরা বেশি করে কিন্তু আমি তো এই পর্যন্ত যত ছেলেদের জায়গায় বসলাম ইনক্লুডিং মাইসেল আমরা ছেলেরা তো মনে হয় চ্যাম্পিয়ান মেয়েদেরটা আমি জানি না এই হচ্ছে কথা তো পয়েন্ট হচ্ছে যে হাইপোথেসিস ইজ নট নিউ যখনই আমাদের কোনো কিছু নতুন কিছু ঘটে আমরা অন্যভাবে চিন্তা করি গবেষণার ক্ষেত্রেও আমাদের এইভাবে বিভিন্ন রকমের চিন্তা করতে হবে তাহলে দেখা যাবে হঠাৎ করে মানে নতুন একটা আইডিয়া পাওয়া যেতে পারে বা কনস্ট্রাকটিভ আইডিয়া আসতে পারে অ্যান্ড সোন যেটা জানা যেটা জানা না সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমাদের দেখতে হবে সাজেস্ট এ পসিবল রিজন অ্যান্ড অর প্রপোজ এ সলিউশন এক্সপেরিমেন্ট যেটা আগে বলেছিলাম যে মানে অ্যাজ মাচ এজ পসিবল করতে হবে ডাইভার্স এনভারনমেন্টে করতে হবে খুঁজে বের করতে হবে কোন জায়গায় এটা কাজ করে কোন জায়গায় কাজ করে না যেমন লাইন ফলো রোবটের কথা বলছিলাম না তো রুয়েটের পোলা পাইন তো অবশ্যই লাইন ফলো রোবট বানায় ঠিক আছে তো এখন বানিয়ে আমরা সবসময় লাইন ফলো করে চলবো বাস্তব জীবনে আমরা 
মানে সোজা লাইনে চলবো তাই না ওই যে সিরাতুল মুস্তাকিম বলে বা হোয়াট এভার কিন্তু এই রোবটকে আমরা চিন্তা করব ঘাসে চলে কিনা স্যান্ডি পাথে চলে কিনা স্লিপারি পথে ডার্কার এরিয়াতে জন্য কি করব জিগজাগ পাথে করলে মাটি পাথে এন্ড সো মেনি আদার্স সুতরাং মানে হচ্ছে যে জীবনে আমরা চলবো সোজা সহজ সরল সিম্পল রোডে মাগার রোবটকে আমরা চেষ্টা করব অন্য পথের জন্য তৈরি করতে কারণ হচ্ছে যে জানতে হবে এই রোবটটা কেন ব্যবহার করছি ঠিক আছে যেমন আমি অনেক আগে দেখেছিলাম জাপানে এবং আরো কয়েক জায়গায় যেমন স্নেক রোবট সাপের মতো রোবটটা বাকি ব্যাগে যায় ককরোচ রোবট তেলা পোকার মতো ছোট রোবট এবং তারা কানেক্ট जीवित ख्याल करते हैं जघन्य क्या देखी कन्फारेंस खुबी मर्माहत हुई शिक्षक ख्याल करें खुशी मानुषा must cannot do that to research er jonno same data set e rekhe then amake kaaj korte hobe research er jonno apni je data set byabohar korchen exactly same data set er puro data set e unnera je rajal peyeche jodi pe thake tale shere diben then apnara diben apnara jodi kharap hoy to kharap hote pare khub kharap hole to paper e reject hote pare porojone deya dorkar nai tahole ashole তাহলে পেপারে অ্যাকসেপ্ট হবে না এটা একটা স্ট্র্যাটেজি কি করবেন এটা বুঝে নিতে হবে যে আপনি আলোচনা যাবেন যেই জন্য আমি যেটা বলি সেটা হলো যে নিট কম্পিটিটিভ রেজাল্টস অর অ্যানালাইসিস উইথ আদার স্টেট অফ দা আর্ট ওয়ার্কস ইফ নট পসিবল অনেক সময় আমরা বেস্ট রেজাল্টের সাথে কম্পেয়ার করতে পারি না তখন আমরা অ্যাট লিস্ট থিওরিটিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ অ্যানালাইসিস করি আমরা বোঝানোর চেষ্টা করি যে ওদের মেথডটা বেটার রেজাল্ট পেয়েছে আমাদের চেয়ে मोबाइल फोन क्या कर मैथडा मैथडा 
দেন হচ্ছে ডেটা ভিজুয়ালাইজেশনের জন্য অনেক টুলস আছে এগুলো মানে এখন যেটা হয় যে মানে ওই যে বলে না আগে দর্শনধারী পরে গুণ বিচারী পেপারের ক্ষেত্রে এরকম হয়ে গেছে যে সৌন্দর্য দরকার সুন্দর করে আপনার ছবি আঁকবেন কিন্তু টু মাছ কালার দিবেন তাইলে আবার হবে না বুঝতে পারছেন এটা যাতে খেয়াল থাকে যে আসলে ডেটা ভিজুয়ালাইজেশন টুলস দিয়ে সুন্দর করে করা যায় একটু পড়াশোনা করতে হবে কি কি আছে না আছে বাট ডোন্ট থিঙ্ক যে আপনি টু মাছ করলেন অনেক বিয়েতে গেলে আমি গেলাম যাওয়ার পরে কার বিয়েতে আসে সেটি ভুলে গেলাম কারণ হচ্ছে এমন মেকআপ করছে যে আমি বউকে চিনতে পারতেছি না ঠিক আছে তো যদি সেরকমই হয় তাহলে কিন্তু আপনার পেপার অ্যাকসেপ্ট হবে না এই হচ্ছে বিষয় ফিউ পয়েন্টস ফর ইয়াং রিসার্চার সিলেক্ট এ টপিক হোয়ার ইউ ক্যান ওয়ার্ক ইন্ট্রোডিউস এক্সিলেন্ট ডাটা সেট যদি মানে প্রপার ইথিক্যাল ক্লিয়ারেন্স থাকে হেলথ কেয়ার অ্যাপ্লিকেশন আর ইম্পর্টেন্ট ডোন্ট জাম্প অন প্রোডাক্টস যেটা বাংলাদেশে মাঝে মধ্যে আমরা দেখি পত্রিকায় চলে আসে সাংবাদিক সম্মেলন করে ফেলি অথচ রিসার্চ ইন ডেপ এক্সপেরিমেন্টেশন এবং স্যাটিসফ্যাকশন অন দ্য রেজাল্ট সেটা নাই স্টেট অফ দ্য আর্ট তো পরের কথাই ঠিক আছে তো খেয়াল করতে হবে যে ডোন্ট জাম্প easily on products until you profoundly do experiments and satisfy the results hot topic jemon ai deep learning machine learning robotics uh, blockchain iot egulo amra onekei shuni ekhon eigulo shuni jete amra na laf hoy dhoren je apni blockchain e kaaj korben kintu kaukei janle na je blockchain e kaaj jane kibhabe apni bujben je apnar kaaj ta well guided hocche abar apni jodi mane bhalo paper gulo na poren ভালো জার্নাল গুলো থেকে যদি আপনি এই রিলেটেড কাজ গুলো না জানেন তাহলে আপনি বুঝতেও পারবেন না যে আপনার কাজটা পরিশ্রমটা কি সহজ কাজেই চলে গেল কিনা এই জন্য সবসময় খেয়াল করতে হবে যে হট টপিক শুনে আমরা যাতে না লাফাই আমরা দেখব যে আমার যে রিসোর্সেস আছে ক্যাপাবিলিটিস আছে আমরা রিসার্চ আসলে শিখছি প্রথম এক দুই তিন বছর চার বছর ইভেন আফটার ফিনিশিং এ পিএইচডি মেনি সুপারভাইজার বলেন যে নাও ইউ হ্যাভ দ্য লাইসেন্স জাস্ট লাইক এ ড্রাইভিং লাইসেন্স টু ডু রিসার্চ তার মানে হচ্ছে তুমি এই তিন বছর পাঁচ বছর ছয় বছর পরিশ্রম করে তুমি শিখেছ রিসার্চের বেসিক স্টেপস গুলো কি এখন তুমি রিসার্চ করার একটা লাইসেন্স পেলে মনে করো তখন থেকে সে কাজ শুরু করবে ব্যাপারটা অনেকটা এরকম কিন্তু ফলে আমরা যেতে এই কথাটা না ভাবি যে আমরা গবেষক হয়ে দুনিয়া চেঞ্জ করে ফেলছি ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার থার্ড ইয়ার ফোর্থ ইয়ার মাস্টার্স এরকম এই লেভেলেই হ্যাঁ আমরা চেষ্টা করব বেস্ট করার কিন্তু খেয়াল করতে হবে যাই রিসোর্স আছে যে কোনো টপিকে করলেও আমি যেতে রিসার্চের পর স্টেপস গুলো শিখি মেথোডোলজি গুলো শিখি ওই লাইনে কাজ করতেই হবে তাও নয় ঠিক আছে এবং আমি যদি চাকরি করি বা অন্য জায়গায় করি দেখা যাবে ওই কনসেপ্ট গুলো ওই ব্রেন স্ট্রিমিং কালচার গুলো মেথোডোলজিক্যাল ওয়েতে কোন একটা প্রবলেম সলভিং এই স্ট্র্যাটেজিস গুলো আমার জীবনে কাজে লাগবে আমি বিসিএস অফিসার হলেও কাজে লাগবে সংসারের জন্য কাজে লাগবে এই হচ্ছে কথা খুব ভালো করে পড়তে হবে গভীর ভাবে পড়তে হবে কোন একটা টপিক ভালো কাজগুলো জানতে হবে দেখতে হবে আমাদের কাজে লাগে কিনা নলেজ বেসড এফোর্টস দিতে হবে হুইমজিক্যাল না রিসার্চ কোনো এমন যে একটা আপনি এক দেখাতে প্রেম হয়ে গেল আর আপনার বাংলা সিনেমার মতো আপনি নাচানাচি শুরু করে দিলেন ঠিক আছে এই হচ্ছে কথা রিসার্চের জন্য আপনাকে প্রচুর পরিমাণে পরিশ্রম করতে হবে পড়াশোনা করতে হবে এবং হুইমজিক্যাল না এই জন্য বললাম অনেক সময় আমরা করে বলে ফেলি যে আমরা এটা করে ফেলবো এটা বানাই ফেলবো বাড়াবো বা এই করবো সেই করবো এগুলো কিন্তু আসলে গবেষকরা করেন পলিসি মেকারদেরও মাথায় রাখতে হবে ফান্ডিং অথরিটির মাথায় রাখতে হবে যে স্ট্র্যাটেজিক্যালি আগাতে হবে নিট মিড টার্ম লং টার্ম নলেজ বেসড রিয়ালিস্টিক প্ল্যান স্পেশালি ফর টিচার্স এবং আমরা যাতে একটা স্টুডেন্ট এই বছর কাজ করলো পরের বছর পরের বছর পরের বছর যারা নতুন স্টুডেন্ট আসবে তাদেরকে যাতে সেই বেসিক কাজটাই বারবার না করাই এটা কেউ কেউ করান আমি জানি এটা না করে আমরা যেটা করতে পারি আগে যে ছিল তাকে এঙ্গেজ করে ওই আগের কাজটা নতুনকে দুই সপ্তাহ তিন সপ্তাহ সময় দিয়ে বলেন যে সে যাতে বুঝে নেয় শিখে নেয় ইমপ্লিমেন্ট করে এবং আপনাকে এক্সপ্লেন করে ইট মে টেক এন মান্থ বেসড অন দ্য টাইম ইউ হ্যাভ দেন ধরেন যে টোটাল টাইমের টেন পার্সেন্ট বা ফিফটিন পার্সেন্ট টাইম আপনি তাকে দিলেন আগের কাজটা সে মোটামুটি ধরার পরে পরে যেটা সে করবে সেটা হচ্ছে গিয়ে যে পরে সেটা করবে যেটা সেটা হলো যে সেই কাজ থেকে সে পর স্টেপে যাওয়ার চেষ্টা করবে সিঁড়ি স্টেপ বেস্ট আগাবে তাহলেই দেখা যাবে যে আমরা কাজের মানে আগাতে পারবো এবং আগে যে কাজ করেছে সেও ইন্সপায়ার ফিল করবে কারণ পরের কাজে তাকে ইনভলভ রাখলে সে মনে করবে যে তাহলে আমি একটু ইনপুট দেই কারণ থিসিস আমরা যারা পিএইচডি করেছি তারাও জানি সাবমিট করা পর্যন্ত আমাদের একটা স্ট্রেস থাকে অনেক সময় খুব বেশি চিন্তা করার অবকাশ থাকে না কারণ এটা ডিগ্রি অর্জন করা একটা ব্যাপার থাকে কিন্তু যখনই শেষ হয় তখন আমরা পাকনা হয়ে যাই মনে করি নিজের কাজেরই কত ত্রুটি খুঁজে বের করি তো ওই ত্রুটি 
প্রবলেম স্ট্র্যাটেজি গুলো তখন আমরা পরের জনকে শেখাতে পারি এইভাবে ইনক্রিমেন্টাল হয় পৃথিবীর বেশিরভাগ রিসার্চ ল্যাব গুলোতেই দেখা যায় যে সিনিয়র কেউ না কেউ থাকে পোস্ট ডক থাকে তারা কি করে বা অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর বা অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর পর্যন্ত থাকে তারা শেখায় এবং এইভাবে করে তৈরি করে ফলে দিস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট ডোন্ট কিপ ডুইং ইজি থিংস অলওয়েজ এটা মাথায় রাখতে হবে ডোন্ট রান ফর পাবলিকেশনস অনলি হয়ে গেলে হয়ে গেল ঠিক আছে কিন্তু শুধু এটার জন্যই আমি দৌড়াবো তা না অনেক ক্ষেত্রে আমাদের নতুন বা ডিফারেন্ট টাইপের সলিউশন বের করার জন্য তোর ছেলে মেয়েদেরকে শিক্ষকদের স্পেশালি সেই স্কোপটা দিতে হবে পেপার না হোক কিন্তু সে যাতে একটু ডিফারেন্ট টাইপের চিন্তা করতে পারে ব্যাড রেজাল্ট হোক সমস্যা নাই কিন্তু নিউ নলেজ ক্রিয়েট করার একটা চেষ্টাটা থাকে তার সাহসটা যাতে তৈরি হয় আমি আমার অনেক ছেলে পেলেদেরকে এই মানে স্টুডেন্টদেরকে যারাই চায় তাদেরকে বলি যে যাহা মন চায় তাহা করো কিন্তু ডিসকাস করে 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 নতুন একটা স্ট্র্যাটেজি আসলো রেজাল্ট কি হবে সেটা সমস্যা নাই কারণ সব রেজাল্টেরই ভালো সলিউশন আসবে তার কোনো মানে হয় না এটা পৃথিবীতেই হয় না তাহলে তো পৃথিবীর সব ফান্ড ফান্ডেড কাজগুলোর রেজাল্ট ভালো হয়ে যেত এবং মানুষ প্রবলেম সলভ করে ফেলতো এত সহজে হয় না এই জন্য চেষ্টা করতে হবে যে আমরা যাতে চিন্তা করার করে ছেড়ে ইমপ্লিমেন্ট করা যেতে পারে এই জিনিসগুলো মাস্ট নিড টু নো হোয়াট আর দ্য বেস্ট ওয়ার্ক সো ফার এবং মাস্ট ওয়ার্ক দ্য হার্ডেস্ট পরিশ্রম ছাড়া কিছুই হবে না পরিশ্রমের কোনো বিকল্প নাই এবং যেটা বলেছিলাম যে লাখ লাখ টাকা বিয়েতে খরচ না করে গবেষণায় ঢালু অ্যান্ড ডু দ্য বেস্ট অ্যান্ড কিপ ইউর পেশন তা বাকি রইল হচ্ছে পেপার রাইটিং যেটা আমরা লেকচারে করব পেপার এডিটিং ওখানে কিছু আসবে কনফারেন্স পচা না ভালো বা কোন একটা জার্নাল কি হ্যাঁ বুঝবো এটার জন্য আমার অনলাইনে এখানে নিচে গেলে আপনারা হতে পারে সাবস্ক্রাইব করলে চ্যানেলে কিছু লেকচার টেকচার আসে মনে হয় রিসার্চ ইথিক্স এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট আমরা অনেক সময় জানি না যে কোনটা আনইথিক্যাল হম তো ওইটা আপনি একটা ছোট লেকচার আছে দশ পনেরো মিনিটের মনে হয় টপিক স্কি নিয়ে কাজ করবো এটা একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট তো এটা নিয়ে আমরা মনে হয় থার্ড লেকচার বা সেকেন্ড লেকচারটা মনে হয় কি কি টপিক কিছু নিয়ে বলবো সপ্তাহ সম্ভব না আর ফাইনালি যেটা হবে পেপার রাইটিং এডিটিং অ্যান্ড সো অন আর মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে এত কিছু কেন করব ঠিক আছে এত কিছু কেন করবো কারণ হচ্ছে সো দ্যাট আমি আমাকে আরেকটু উপরে নিতে পারি যেটার মাধ্যমে আমি একটা বেটার জব পেতে পারি অথবা বেটার একটা রিসার্চ পজিশন পেতে পারি একটা ভালো চাকরি করলে এই রিসার্চের অভিজ্ঞতা যাতে আমাকে মানে চাকরি করা অবস্থায় যে কোনো প্রবলেম আসলে সলভ করার জন্য সাহস দেয় মেথোডোলজিক্যাল ওয়েতে প্রবলেম সলভ করতে পারি এই জিনিসগুলোর জন্য নিজেকে তৈরি করব উইথ দ্যাট আই উড লাইক টু থ্যাংক রুয়েট এবং আপনাদেরকে সবাইকে যাতে আমরা গবেষণা করি থ্যাংকস এ লট লেটস ওয়ার্ক দ্য হার্ডেস্ট পরিশ্রম ছাড়া কখনো আমরা উঠতে পারবো না এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে ধন্যবাদ সবাইকে আর কারো যদি প্রশ্ন থাকে দুইটা ওয়ে মানে রেজ ইউর হ্যান্ড অ্যান্ড আনমিট ইউর সেলফ অথবা আমার পক্ষ থেকে আপনাকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ কারণ হচ্ছে যে প্রায় দু ঘন্টা আপনি যে আমি শুধুমাত্র আমি একটা প্রশ্ন দিতে পারছি নাহিয়ান রিফাত রেইজ হ্যান্ড করেছে শুনতে পাচ্ছো জি স্যার আসসালামু তারা কিন্তু সবাই যদি না কিন্তু রিসার্চটাকে ভালোবেসেই বোধ হয় কানেক্টেড আছে আমি মনে করছি তো যেটা হয় আমাদের ডোমেইনে সিএসি তে বা ত্রিপলি তে বা ইসি যেটাই বলি না কেন আমাদের ডোমেইনে আমি সব সময় স্টুপিড একটা क्वेश्चन করি ছাত্রদেরকে যে যেটা হলো উনি একটু বলার চেষ্টা করলেন যে সব সময় একটা অ্যালগরিদম ইমপ্লিমেন্টেশন এই অ্যাপ্রোচ ওই অ্যাপ্রোচ এই পর্যন্ত নিয়ে এসে রেজাল্ট নিয়ে আসে যে স্যার আমারটা তো ভালো করেছে এই ছাত্ররা কি শুনতে পাচ্ছ নাকি আমি অনেকগুলো ছাত্র যারা রিসার্চ মনে করছে শোনা যাচ্ছে স্যার শুনছে তাই বলে এই সুযোগটা নিচ্ছে আমি এমনি জিজ্ঞাসা করি যে আই ডোন্ট বিলিভ ইউর সিমুলেশন রেজাল্ট তো এখন ছাত্ররা কিন্তু তখন বলে আর মেশিন থেকে রেজাল্ট নিয়ে আসছি তো স্যার তো বলছে আই ডোন্ট বিলিভ ইউর সিমুলেশন রেজাল্ট তো অ্যানসারটা কি হবে 
তো আজকেও আমি একই কথা বলি যেটা কিন্তু আমাদের আজকের স্পিকার উনি বলার চেষ্টা করেছেন অলওয়েজ কিন্তু এই ম্যাথমেটিক্সটাকে আমাদের একটু মাথার মধ্যে রাখতে হবে যে আমরা সিমুলেশন রেজাল্ট সবসময় নিই না বিশ্বাসও করতে চাই না হয়তো রেজাল্ট পাচ্ছি খুব ভালো রেজাল্ট পাচ্ছি আমার টাইম কমপ্লেক্সিটি অ্যানালাইসিস করে দেখছি যে এটাতে ভালো কিন্তু আমরা অনেক প্রায়ই কিন্তু বলি যে আমরা কিন্তু এই রেজাল্ট রেজাল্ট নিব না কারণ হচ্ছে যে আমি জানি না তুমি আই থ্রিতে রান করেছো আর একজন আই নাইনে রান করেছে বা আরো বেশি করে বা জিপিং মেশিনে রান করেছে সুতরাং তুমি হয়তো সেখান থেকে নিয়ে এসে বলছো আমার রেজাল্টটা ভালো তো হোয়াট এভার দা থিংস আমরা সবসময় বলার চেষ্টা করি যে আমি রেজাল্ট বিশ্বাস করি না সিমুলেশন রেজাল্ট সুতরাং আমাকে সবসময় ম্যাথমেটিক্সটার জন্য আমরা মাথায় রাখি যে সেই উত্তরটা দেবার জন্য আমাদের ম্যাথমেটিক্সটা লাগবে যেটা আমার মনে হয় ওভার দা লেকচার প্রফেসর আসাদ ভাই উনি বলার চেষ্টা করেছেন অনেকবারই বলেছেন কিন্তু যে ম্যাথমেটিক্সটা কি এটার জন্য আমরা জানি আর আমি যেটা বলতাম সেটা উনি অলরেডি বলে দিয়েছেন যে ফিউচার টপিকটা ওনার কি যে পেপার রাইটিং হ্যাঁ পেপার রাইটিংটা আসলে আমার একটু দরকার কারণ সামটাইমস কিন্তু আমরা অ্যাজ এ রিভিউয়ার হিসাবে যখন কাজ করি তখন নিজের কাছেই খারাপ লাগে নিজের কাছে খারাপ আমি অনেক অর্গানাইজিং চেয়ারকে মেল করেছি যে পেপার কেন আমার কাছে আসলো হ্যাঁ সুতরাং কেন খারাপ লাগে এই ব্যাপারে তো মানে আর বোধ হয় ব্যাখ্যা দেওয়ার কিছু নেই সুতরাং এটা নিয়ে বোধ হয় বিষয়ত আলোচনা উনি করবেন আমি আগাম ওনাকে ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমাদের হেডসারও খুবই আমরা জানি সবাই আমরা আমাদের হেডসার সবসময় একদম পারফেক্টলি সবকিছু অ্যারেঞ্জও করেন এবং টাইমও দেন ভবিষ্যতে আমরা চাইব যে ওনাকে দিয়ে আমাদের পেপার রাইটিং এর উপরে একটা যদি সেশন হয় সেটা বোধ আমাদের স্টুডেন্টদের জন্য ভালো হবে আমি শুধু আমার একটু এক মিনিটের একটা এক্সপিরিয়েন্স বলি আমি ধীরে সময় ইউনিভার্সিটিতে যখন পিএইচডি করি ইনফরমেশন ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টে ওখানে কিন্তু একজন ফেমাস প্রফেসর আছেন যিনি অ্যালগোরিদমের উপরে বেশ ভালো রিনাউন প্রফেসর এবং আমাদের সাইদুর রহমান স্যার বইটার ওনার সাথে কাজ করেন ওনার সাথে বইও আছে উনি আমার এক্সটার্নাল মেম্বার ছিলেন তো ওখান থেকে আমার প্রফেসর ছিলেন প্রফেসর কোজি নাকানো তো উনি আমাকে একটা মানে জাস্ট অ্যাবোস্টার লিখে দিলেন যেটা আমরা ওই জানালটা ছিল ওটা জাপানিজ আইট্রিপুলি বলা হয় शेष पर्त लीगल মানে এইখান থেকে যদি এক লাইনও ছুটে যায় আমার মনে হচ্ছে যে আমার যে অবজেক্টিভ আমার যে ভিশন আমার যে রেজাল্ট সেটা কিন্তু আমি স্যাটিসফাই করতে পারছি না তো কি পরিমাণ প্রফেশনাল হলে ওই দিনে এটা আমি বিকালে জানালাম রাত তিনটার সময় সে আমাকে মেল করলো দেখো তোমার হচ্ছে ছয় লাইনের আমি অবস্থা লিখেছি তুমি দেখো তো বিষয়টা হচ্ছে আমি যেটা বলতে চাই যে আমাদেরকে ওইরকম হতে হবে যে এটা হতে একদিনে হবে না যিনি উনি বলার চেষ্টা করেছেন বারবারই কিন্তু একদিনে হবে না কিন্তু আমাদের কিন্তু ওই কনসেপ্টটা আসতে হবে আমার একদম ইনস থেকে আউট পর্যন্ত ওই যে উনি বল বলার চেষ্টা করলেন আমরাও বলি কিন্তু প্রায় ছাত্রদেরকে যে তুমি দেখো না তুমি অ্যাবস্ট্রাক্টটা দেখো তুমি কনক্লুশন থেকে লিমিটেশনটা দেখো ফার্দার স্কোপ আছে কিনা দেখো ম্যাথডের মধ্যে ম্যাথডটা ভালো করে পড়ো এবং ওখানে তারা কিভাবে অ্যাপ্লাই করছে তুমি অ্যাপ্রোচ ডিফারেন্ট করে রেজাল্ট নিয়েই আসতে পারো সেটা সমস্যা নেই কিন্তু আমি সব সময় যেটা বলি আমার আমি বিশেষ করে ছাত্রদের যে আমার এই কোশ্চেনের উত্তর দিলে তোমার সাথে আমি আছি কি যে আমি সিমুলেশনের রেজাল্ট আমি বিশ্বাস করছি না কিন্তু ছাত্ররা কিন্তু এখনো আমি আজকেও যদি সুযোগ পেয়েছি বলছি আজকে যে এই যে উত্তরটা কিন্তু বের করতে হবে সিমুলেশন রেজাল্ট হ্যাঁ যে সিমুলেশন রেজাল্ট যদি কেউ বিশ্বাস করতে না পারে বা বিশ্বাস করতে চাই না তাহলে আমি তাকে কি করে বিশ্বাস করাবো ইয়াস দ্যাট ইজ দ্য ওয়ে এই কারণে এটা বিশ্বাস করা যায় তো এইটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে যাই হোক আমি বেশি কিছু বলতে চাই না আমি প্রফেসর আসাদ ভাইকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ এবং আমাদের হেডসার আবারও কৃতজ্ঞতা ধন্যবাদ এবং যারা কানেক্টেড আছেন দীর্ঘক্ষণ ধরে তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আমি আশা করি ভবিষ্যতেও আমাদের প্রফেসর আসাদ ভাই দেশের প্রতি যে মানে তার একটা কন্ট্রিবিউশন করার যে একটা নেশাই বলবো আমাদেরকে নানাভাবে কিন্তু উনি বলেছেন এবং আমরাও যদি ওনার সাথে থাকি এবং আমরা যদি এইভাবে কাজ করে যাই আজকে না হোক দু বছর চার বছর পাঁচ বছর দশ বছর পরে আমি আর কিছু বলছি না আশাত ভাই আপনাকে ধন্যবাদ হেড স্যার থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আপনাকে ধন্যবাদ স্যার আতিক স্যার কে অসংখ্য ধন্যবাদ তার থট প্রভুটি জন্য ঠিক আছে থ্যাংক ইউ তো
আমরা তো প্রশ্ন নেই নাকি নাহিয়ানের একটা প্রশ্ন আছে হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি আছে নাহিয়া তুমি আনমিউট করে নাহিয়া আসছ করো নাহিয়া তোমার প্রশ্ন জি স্যার আসসালামু আলাইকুম সবাই হ্যাঁ একটু তোমার ভলিউমটা বাড়িয়ে বলো হ্যাঁ হ্যাঁ জি আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আমি নাহিয়া ফর্থ ইয়ার স্টুডেন্ট ডিপার্টমেন্ট অফ সিএসসি আর কি তো আমি যে কোশ্চেনটা জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছিলাম আতিক স্যার এর কাছে যে আমাদের অনেক সময় দেখা যায় যে আমি একটা মানে রিসার্চ করছি তো সেই রিসার্চের একটা পর্যায়ে হয়তো আমি অন্য কারো মেথড अप्लाई করে দেখলাম একটা স্পেসিফিক ডেটা সেটে যেটাতে কখনো ওই ইয়াটা ওই মেথডটা अप्लाई করা হয়নি সেটাতে আমার আমার রেজাল্টস ভালো আসলো प्रीवियस স্টেট অফ দি আর্ট এর থেকে ওইটা করার পরেও হয়তো দেখা যাচ্ছে যে আমার সুপারভাইজার চাচ্ছেন আরো একটু ইমপ্রুভ করতে তো ওই ওই জায়গাটা আমি আর্কিটেক্টারটার বিভিন্ন পার্ট মানে আমি বলছি হচ্ছে গেটের কথা গেটের একটা রিসার্চ আর কি সেন্সর ডেটার উপরে ওসাকা ইউনিভার্সিটির একটা ডেটাসেট বা আমাদের ল্যাবে আর কি হ্যাঁ আমাদের ল্যাবে জি জি আপনাদের ল্যাবের একটা ডেটাসেটের উপরে বা হচ্ছে এর সাথে আরো কিছু আরো আরো দুই একটা ডেটাসেট আছে তো দেখা যাচ্ছে যে আমি ওই আমার একটা স্পেসিফিক আর্কিটেকচারের কিছু এলিমেন্টস চেঞ্জ করলাম মানে হয়তো ওখানে বিভিন্ন নিউরাল নেটওয়ার্কসের বিভিন্ন সেল আছে ওই সেলগুলো না ইউজ করে আমি অন্য কিছু ইউজ করে আমি নিজের মতো সাজালাম জিনিসটাকে যা সাজানোর পরে দেখা যাচ্ছে যে আমি যে কয়টা ডেটাসেট টার্গেট করেছিলাম ইনিশিয়ালি থেকে হয়তো যেকোনো দুইটাতে আর কি আমি অফ দি আর কে ক্রস করতে পারছি তো আমি জানতে চাচ্ছিলাম যে তারপর আমি নিজের আর্কিটেকচার ডিজাইন করলে হয়তো তিনটা ডেটা সেট না আমি দুইটা ডেটা সেটে আমি কাজটা আমি ভালো করতে পারলাম যেটার আমার কাছে জাস্টিফিকেশন আছে বা প্রুফ আছে এখন হচ্ছে আমি কিভাবে মানে বুঝবো যে হচ্ছে এটা আমি এই এই কাজটাকে আমি কত দূর বা কোথায় পাবলিশ করতে পারবো বা কত দূর নিয়ে যেতে পারবো এবং কখন স্টপ করতে হবে এটা একটা আসলে কঠিন প্রশ্নই এটা সঠিক কোনো উত্তর নাই তবে আমি শুধু এতটুকু বলি যে আমরা যখন যে আপনি যে মেথডটা থেকে আপনার বিভিন্ন এবং ওই ডাটা সেটে অন্য মেথড গুলো যেগুলো যে আপনার মেথডটা ভালো হয়েছে সেগুলো কোন লেভেলে জার্নাল বা মানে রিলেটেড কনফারেন্স গুলোতে পাবলিশ হয় সেটা আপনারা দেখলেও যাচ করতে পারবেন যে আপনারা কোথাও হতে পারে এটা হচ্ছে একটা স্ট্র্যাটেজি হুম নাম্বার টু হচ্ছে যে আসলে কোথায় আমি থামবো এটা সাধারণত মানুষ থাম হচ্ছে তার টাইমের উপরে যে সে যদি আন্ডার গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট হয় মাস্টার্স স্টুডেন্ট হয় বা পিএইচডি হয় তার কত রিসার্চ টাইম আছে এবং এই সময়ে সে এইটা কতদিন করবে ধরেন আপনি এক বছর কাজ করার আপনার একটা টাইম আছে কিন্তু আপনি চিন্তা করে দেখলেন যে এক বছর পরে কোনোভাবে কাজ করা সম্ভব না এক বছরের মধ্যে করতে হবে তো করতে গিয়ে আপনি দেখেন যে আট মাস করার পরে আপনি এখন এই অবস্থায় আছেন হাতে এখনো চার মাস আছে আপনি যদি আপনার পাবলিকেশনে খুব বেশি প্রয়োজন ইমিডিয়েট না হয় তাহলে হোয়াই ডোন্ট ইউ ট্রাই অ্যানাদার টু থ্রি মান্থস এবং সি যে আপনি আরো আরো মেথড ইমপ্লিমেন্ট করে বা অন্য ডাটা সেটে ইমপ্লিমেন্ট করে আপনার মেথডটাকে আর একটু স্ট্রং করতে পারেন কিনা অ্যানালাইটিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউতে আপনি আরো ডিসকাশন বাড়াতে পারেন কিনা যেই যে রেজাল্ট গুলো খারাপ হচ্ছে নিশ্চয়ই কোনো কোনো পার্সনের জন্য খারাপ হয়েছে ওই পার্সনের অরিজিনাল লেটার লোকেশনটা যদি আপনি দেখেন আমি জানি কারণ এটার উপরে আমার নিজেরও পেপার আছে আমরা একটা আপনারা কি ওই যে এই যে জেন্ডার এস্টিমেশন সেন্সর বেস সেটা করেছেন আমরা যেটাতে কাজ করছিলাম হু গেট নামে একটা ডেটা সেট আছে ওইটার সাথে ওইউ ওইউ আইএসআইআর ডেটা সেট আচ্ছা ঠিক এনিওয়ে আমার আমাকে পরে আপনি জানাতে পারেন যেহেতু আমার মানে একটা গ্রুপ বা আমি নিজেও এটা কাজ করেছি সেটা হচ্ছে যে আমরা সেন্সর মানে बेस्ड ওইউ আইএসআইআর আমাদেরটা আইএসআইআর মানে হচ্ছে ইনস্টিটিউট অফ 
scientific and industrial research isir jekhane ami amar officer ki sutaran oi tar name kora to jodi exactly oi data city hoye thakar kotha tahole hoto ami aro kichu kotha pore bolte parbo so uh, you can discuss with me later uh, after the approval of your supervisor je jate kono somoshya na hoy keu jete na bhabe je ami apnar kaj jene jacchi prior to publications to jinish ta holo je tahole ami hoto bolte parbo ebong amar it oi dai hoy tahole oitar upore amar ekta ba dui ta paper ache ba amar group e okhane apni dekhte parben je okhane competitive study kore je oi data set ba oi problem solve er jonno kon tay kototuku best result hoyeche mone hoy dui bochor age publish hoy so but uh, you can have a look uh, on that to eta uh, hocche ar bishoy ki thank you ta amra arekta proshno nichhi mahit kumar pol apni ektu bolun mahit onek dhonnobad sir apnar sundor bhabe uposthapon korar jonno to er ageo ami apnar bibhinno lecture e ongsho gran korechi to ajke ami ashole due time e ongsho gran korte pari na amar ekhane network problem er karone to sir ami je ager jini bollen question korlen tar sutro dhore bolte chacchi je amader বিভিন্ন কাজের জন্য ডেটা সেট গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় যেমন আমার ফিল্ড হচ্ছে প্রাইভেসি প্রিজারভিং ডেটা মাইনিং বর্তমানে এটাতেই আমি কাজ করার চেষ্টা করছি তো আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে এরকম যে কোনো একটা কাজের জন্য আমরা যে ডেটা সেটটা সিলেক্ট করব সেই ডেটা সেট পারফেক্ট কিনা সেটা আমরা বুঝব কিভাবে আর ডেটা সেটের যে প্রপার্টি তার ভিত্তিতে আলটিমেটলি আমরা কাজের জন্য সিলেক্ট করব সেই প্রপার্টি গুলো আমরা কিভাবে এক্সট্রাক্ট করব আমাদের কাজের সাথে ম্যাচ করার জন্য रोबोट थेरपि तो जो क्या करते অনেক স্ট্র্যাটেজি হতে পারে কিন্তু পয়েন্ট হচ্ছে যে আমি তখন দেখব যে জেনুইন ডেটা আছে কিনা যেমন রিয়েল অটিস্টিক বাচ্চা নিয়ে ডেটা আসছে কিনা ডেটাটা কি একটা স্ট্রং গ্রুপ থেকে এসেছে কিনা এবং সেই ডেটার উপরে কি কি কাজ হয়েছে সেগুলো ভালো কাজ কিনা এগুলো একটা ফ্যাক্টর তো লাকিলি সেই ডেটা সেটটা কোনো কাজ হয় না ফলে আমরা চিন্তা করে দেখলাম নতুন ডেটা সেট আসছে আমরা চিন্তা করে দেখলাম রিয়েল লাইফ অটিস্টিক বাচ্চা সহ এরকম আছে রোবট এনহান্স থেরাপি খুবই একটা প্রমিসিং এরিয়া সুতরাং হোয়াইট ওন টাই ট্রাই এবং সেটাতে আমরা করার চেষ্টা করলাম যাতে করে শুরুর দিকে একটা চ্যালেঞ্জিং ডাটা সেট সুতরাং আমরা যদি যে কোনো কাজ করি সেটা পাবলিশ হওয়া যেরকম সহজ সিমিলারলি কন্ট্রিবিউশনটা ওয়ান অফ দ্য আর্লিয়েস্ট কন্ট্রিবিউশন হিসেবে ধরা হয় অ্যানাদার পয়েন্ট হচ্ছে ধরেন যে রিহাবিলিটেশন ডেটা নিয়ে আমরা কাজ করি शुरूते चिंता कर लाइन चैलेंज चैलेंगे তো সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য তখন আপনি কাজ করতে পারেন কিন্তু ওই জায়গা আবার কাঠিন্য বেশি হবে যেহেতু অনেকেই কাজ করেছে এটা একটা মাথায় রাখতে হবে তো কোন ডাটা সেট ব্যবহার করবেন সেটা মূলত পাবলিকেশনের পারসপেক্টিভে যদি ধরা হয় তাহলে দেখতে হবে যে কোন ডাটা সেটটা এক্সিস্টিং স্ট্যান্ডার্ড ডাটা সেট গুলো যেগুলো আছে বেঞ্চমার্ক যেগুলো বলি আমরা ধরেন যে টপ 5টা ডাটা সেট বা 10টা ডাটা সেট যদি আমরা বলি কোন একটা ডোমেইনে সেই ডাটা সেট গুলো নতুন ডাটা সেট হলো সেটা ওই ডাটা সেটের কাছে কাছে আছে কিনা যেমন ফেস রিকগনিশন এর ডাটা সেট যদি বলি আমরা বলবো মিলিয়নস অফ ইমেজ সেখানে যদি কয়েকশো কয়েক হাজার ইমেজ দেয় তাহলে সেটা একটা পচা ডাটা সেট হবে ধরেন যে আপনি যদি হিউম্যান অ্যাক্টিভিটি রিকগনিশন বলেন ভিডিও বেস তাহলে ইউটিউবের ভিডিও এখন মিলিয়নস অফ ইমেজ নিয়ে করা হয় मोशन स्ट्रीम 
বা দশ বারো বছর আগের বই তো মনে করেন যে তখন এই হিউম্যান অ্যাক্টিভিটি রিকোনেশন ডাটা সেট ছিল দশ জন ডাটা করেছে বা বিশ জন করেছে মাত্র ছয়টা অ্যাকশন অথবা দশটা অ্যাকশন বা বারোটা অ্যাকশন আর এখন মানে আনবিলিভেবল ডিফিকাল্ট কনসিডারিং জাস্ট টেন ইয়ার্স ব্যাক তো এই জন্য বললাম যে আসলে এখন আমি যদি ওই ছোট আগের ডাটা সেট নিয়ে কাজ করি মোস্ট অফ দ্য পেপার কিক মারবে অ্যাকসেপ্ট করবে না তো এটা একটা পয়েন্ট আর কি আর रिजल्टिटी বিভিন্ন কারণের মধ্যে একটা কারণ হচ্ছে ডিপ লার্নিং ব্যবহার করে নিতে অনেকে বলে আমি বুঝছি যে ওরা জানে না দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে বললো যে এই ডাটা সেটে খারাপ এই ডাটা সেটে কিন্তু ওরা খেয়াল করে নাই যে আমার সাতটার মধ্যে তিনটাতে বেস্ট রেজাল্ট আসছে এবং বাকি আরো কয়েকটা কম্পানেবল মোটামুটি তুলনা করা যায় সুতরাং দেশ শুধু অ্যাকসেপ্ট তারা যেটা করলো করে তার এরকম এক্সপিরিয়েন্স দেখে পরবর্তী আমরা কি করলাম খারাপ যে দুইটা ডাটা সেটে সেটা বাদ দিয়ে দিলাম আর একটু পলিশ করলাম করার পরে দেখা গেলো এটা একটা বড় জার্নালি পাবলিশ হলো দেখেন যে আমাদের কমিউনিটির এই জিনিসটা মানতে হবে আনফর্চুনেটলি যে রিভিউয়াররা একটু খারাপ দেখলে এখন ধরেন আমার যদি ওই সাতটা ডাটা সেট সহ যদি পেপারটা হতো সেটা বরঞ্চ একজন নতুন রিসার্চারের জন্য গাইডলাইন হতো সে জানত যে পাঁচটাতে ভালো করছে শুধু ঘটকের মতো প্রশংসা নয় এই দুইটাতে খারাপ এই দুইটা ত্রুটিটাও সে জানত তখন সেই দুইটা ত্রুটিটা কেন সেটা রেজাল্ট কে সে ইম্প্রুভ করে করে দেখা যেত যে আমাদের মেথডের উপর বেশ করে কাজ করে ইম্প্রুভ করতে পারতো তো এই এটা একটা রিয়ালিটি এখন এটা দেখতে হবে যে আসলে মানে আমরা পেপার পাবলিকেশন আর রিসার্চ দুইটা কাছাকাছি হলেও দুইটা পার্সপেকটিভ ভিন্ন থাকে এখন আপনার ডাটা সেটের ক্ষেত্রে আপনি দেখবেন যে আসলে কোন ডাটা সেটটা চ্যালেঞ্জিং এবং যেই জার্নাল আমি নর্মালি যেটা হয় কোন একটা কাজ শেষ করার পরে যখন কোন জার্নালে পাঠাবো সিদ্ধান্ত নিতে যাই তখন আমি দেখি যে ওই ধরেন যে আমি একটা মোটামুটি জার্নাল দেখলাম ওই জার্নালের লেভেল আমার কল্পনায় দেখে ওই জার্নালে আমি খেয়াল করে দেখলাম যে আমার কাজের মতো কাজ গত বছর বা এ বছর বা গত দুই তিন বছরে পাবলিশ হয়েছে কিনা গুগল সার্চ দিলে তো পাওয়া যায় ওই জার্নালের ওয়েবসাইটের মধ্যে কিওয়ার্ড দিয়ে বা ওই ডাটা সেট দিয়ে বা এরকম আমি তখন ওগুলো পড়ে দেখার চেষ্টা করি যে আমি যা পেয়েছি বা যতটুকু কাজ করেছি অতটুকু কাজে কি ওই জার্নালটার জন্য সুইটেবল কিনা এটা খুব স্ট্র্যাটেজিক্যালি করা কঠিন কাজ কারণ হচ্ছে যে আপনার মানে not so easy but uh, kuno egular bhalo solution ba ber kora ba bola khub kothin ar ki ami ar beshi ekhon bolte parchi na thank you ta thank you sir onek kichu jante parlo thank you ar azmain apni unmute kore prashno korun ar mahit kumar pal apni hand raise ta nami felte paren ar ki jodi ar kono further question na thake ha azmain thank you very much thank you very much sir amake eshe jok dewar jonno sir ami azmain yakin srijon prophashok csc bhage related ar ki তো স্যার আমার অ্যাকচুয়ালি দুটো প্রশ্ন রয়েছে দুটো প্রশ্নের মধ্যে একটা আমার প্রশ্ন আর আরেকটা আমি যে প্রশ্নটা সচরাচর পেয়ে থাকি স্টুডেন্টদের কাছ থেকে তো স্যার প্রথমে বলছি যে যে প্রশ্নটা স্টুডেন্টরা সচরাচর আমাকে করে থাকে সেটা হচ্ছে যে সাপোজ আমি মেশিন লার্নিং বা নিউরাল নেটওয়ার্কে বা ডিপ লার্নিং এ একটা কাজ করতে যাচ্ছি আমি শুরু করতে যাচ্ছি তো এই সময় আমার কোন প্রসেসে যাওয়াটা বেটার হবে জেনারেলি ওরা দুটো প্রসেস আমার সামনে তুলে ধরে একটা হচ্ছে যে ফার্স্ট এলিনিয়াল যেমরা স্ট্যাটিস্টিক্স মেশিন লার্নিং এর বেসিক শিখে নেওয়া দেন পেপার পড়তে যাওয়া আর আরেকটা প্রসেস হচ্ছে না আগেই আমি পেপার পড়া শুরু করলাম অ্যান্ড দেন আমার কি কি লাগবে সেটা একে একে শিখতে থাকা তো স্যার কোনটা হচ্ছে এক্ষেত্রে বেটার মানে কোন প্রসেসটা বা আপনার কাছে যদি স্যার কোনো থার্ড অপশন থেকে থাকে এটা স্যার স্টুডেন্টদের বেশি डिपार्टमेंटे <laughs> ফোর্থ ইয়ারে প্রথম সেমিস্টারে শেষে একটা থিসিস জমা দিতে হয় এবং সেই কাজটা কন্টিনিউ করে আবার সেকেন্ড সেমিস্টারের শেষেও অর্থাৎ ফাইনাল সেমিস্টারের সময় থিসিস জমা দিতে হয় এবং দুইবারই প্রেজেন্টেশন দিতে হয় সো ছেলে পেলেদেরকে কাজ শুরু করে দিতে হয় ফোর্থ ইয়ারে উঠলেই সেমিস্টার তো মাত্র সাড়ে তিন মাস চার মাস 
তো এর মধ্যে কি এর মধ্যে ফোর্থ ইয়ারে আমাদের দেশে আবার সবচেয়ে বেশি কঠিন কোর্স গুলো থাকে ন্যাচারালি ঠিক আছে তো আরো বেশি কঠিন হয় পড়াশোনা রিসার্চ করা ইত্যাদি এর মধ্যেও ছেলে পেলেরা করে যাই করে ভালো মন্দ এটা ডিপেন্ড করে সুপারভাইজার উপরে কিন্তু পয়েন্ট হচ্ছে যে যখনই সে কোন কাজ করবে লিনিয়াল যে আগে পড়বে না মানে ডিপ লার্নিং এটা শিখবে না পেপার করবে এটা আসলে টাইমের উপর ডিপেন্ড করে মাস্টার্স এর যদি কোন একটা স্টুডেন্ট চিন্তা করে যে সেই সব লাইনে করবে তার যদি দেড় বছর সময় থাকে তাহলে তাকে সময় দেয়া যেতে পারে যে তুমি প্রথম দুই মাস তার ব্যাকগ্রাউন্ডটা শিখে নাও কিন্তু যদি আমার সময় কম থাকে তাহলে ব্যাকগ্রাউন্ড শিখতে গিয়ে তার সময়টা নষ্ট হবে এটা একটা স্ট্র্যাটেজি দুই নম্বর হচ্ছে যে রিলেটেড ওয়ার্ক পরে যে প্রচুর পরিমাণে প্রবলেম খুঁজে বের করবে করার পরে নিজে পিন পয়েন্টে করবে সেটারও সুযোগ থাকে না কারণ এগুলো করতে অনেক সময় অনেক সময় চলে যায় ফলে দেখা যায় সে কাজটা করারও সুযোগ থাকে না এই জন্য অনেক সুপারভাইজার আছেন যে অল্প সময় থাকলে তাকে আগের কোন একটা কাজ স্পেসিফিক্যালি দিয়ে দেওয়া হয় একটা পেপার বলেই দেয় যে তোমার যেহেতু অল্প সময় এই সময়ের মধ্যে তোমার তো খুব বেশি কাজ করার স্কোপ নাই পড়ার স্কোপ নাই কারণ করতে করতে তুমি তো সব হের ফেলে তোমার তো মানে কিছু একটা বের করতে হবে তখন তাকে একটা স্পেসিফিক কাজ দিয়ে বলা হয় এইটা হচ্ছে পেপার এবং এই পেপারের উপর বেশ করে তুমি কাজ করবে এবং এই এরকম একটা প্রবলেম সলভ করবে এবং এই প্রবলেম সলভ করার জন্য তোমাকে এই এই মেথড গুলো জানতে হবে কারণ ডিপ লার্নিং এর উপর শেষ নাই যেমন আমি যদি এল এস টি এম ব্যবহার করি তাহলে সিএনএন এখন তার বোঝার দরকার নাই ফর এক্সাম্পল যদি সময় কম থাকে এই জন্য আমি সবসময় আমার ছাত্রদেরকে বলি যে বা অন্যদেরকে মানে রিকোয়েস্ট করি যে তোমরা যারা থার্ড ইয়ারে আছো তখন থেকে এক বছর তুমি নিজেকে মিনিমাম এক বছর পরিশ্রম করে তুমি তৈরি হও আর অবশ্যই ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার যখন থাকে সব সাবজেক্ট কারণ এগুলো হচ্ছে সারা পৃথিবীর জন্য বেসিক সাবজেক্ট যেগুলো কাজে লাগে সেগুলো একদম খুব ভালো করে পড়ো স্পেশালি ম্যাথ এবং স্ট্যাটিস্টিক্স গভীর ভাবে পড়ো এবং তাহলে যেটা হবে যে মানে এটা কাজে লাগবে তো এখন যদি আপনার স্টুডেন্টে কম সময় থাকে তাহলে আসলে ওই যে কোন একটা জিনিস শিখবে কোর্স এত এতগুলো কোর্স করবে করবে সে করবে এরপরে সে পেপার পড়বে এরপর রিসার্চ করবে সেটা সম্ভব না তখন আপনার স্ট্র্যাটেজি হবে ভিন্ন যে তাকে মোটামুটি একটা কাজ দিয়ে দেওয়া এবং সেটা থেকে সে যাতে কিছুটা শিখতে পারে এবং তার উপর বেস করে সে পরিশ্রম করে মানে বেসড অন দ্য টাইম অ্যান্ড রিসোর্সেস সে যেতে আগায় আর যদি অফুরন্ত অফুরন্ত না যথেষ্ট সময় থাকে তাহলে আপনি ভাগ করে বলতে পারেন যে এক ইউনিট থাকলে টোয়েন্টি পার্সেন্ট টাইম সে কোনটা করবে টোয়েন্টি পার্সেন্ট টাইম সে কোনটা করবে রাফলি একটা বলে দিলে সে বুঝতে পারে নতুবা দেখা গেল সে শিখতে এসছে তো শিখার তো আর শেষ নাই হম এটা হচ্ছে একটা বিষয় আর কি অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় আমাদের ছেলে পেলেদের সিএসএ ছেলে পেলেদের প্রবলেমটা থাকে না যেহেতু তারা প্রোগ্রামিং এ ভালো থাকে সাধারণত এবং ডাটা স্ট্রাকচার গুলো দিয়ে এগুলো প্রচুর পড়ে ফলে এগুলো সমস্যা নেই কিন্তু নন সিএসি স্টুডেন্টদের জন্য ইসি অথবা ত্রিপুলি ছেলে মেয়েদের জন্য কিন্তু এটা খুব কঠিন কাজ যে এবং আমাদের মেজরিটি অব দ্য ওয়ার্কস হচ্ছে যে বললাম যেটা সিমুলেশন বেসড সিমুলেশন বলতে মানে প্রোগ্রামিং বেসড কাজ ফলে এটা একটা কঠিন আর কি তো আমার মনে হয় সেইভাবে চিন্তা করে বাস্তবতা অনুসারে কাজ করে এটা কঠিন কিন্তু আগে থেকে যদি না পড়ে কিছু হুট করে তাকে অনেক কিছু শিখায়া শিখিয়ে এরপরে ধরেন যে তাকে আপনি রিসার্চও করায় ফেলতে পারবেন এটা একটু কঠিন মনে হয় আমার কাছে আর কি থ্যাংক ইউ আর আপনার আজমাই স্যার আপনার দ্বিতীয় প্রশ্ন হ্যাঁ ডিমান্ড পাই আর কি তো সেগুলো পূরণ করতে যে দেখা যায় যে হয়তো মানে আনরিয়ালিস্টিক টাইপের ডিমান্ড তো মানে এটা বুঝে উঠা যায় না যে আমি যদি দুই তিন মাস একটু ট্রাইও করি তারপরে ওইটা আসলে অ্যাচিভ করা সম্ভব কিনা তো সেক্ষেত্রে স্যার আমাদের স্ট্র্যাটেজি কি হতে পারে যে হচ্ছে সেই দিকে যাওয়া মানে হচ্ছে ইম্প্রুভ করার ট্রাই করা নাকি হচ্ছে অন্য কোন জার্নালে ট্রাই করা অথবা কঠিন কাজ হয়ে গেছে হ্যাঁ যে কারণে দেখা যায় একটা প্রেশার পড়ে প্রেশার পড়লে অনেক সময় দেখা যায় যে মানে কাছাকাছি ফিল্ডের কাউকে দেয়া হলো দেয়া হওয়ার পরে সে এমন সব কমেন্ট করে যেগুলো ধরেন যে আপনার পেপার ছিল হচ্ছে মোনালিসা কিন্তু সেটা হয়ে গেল এখন মনে করেন শুধুমাত্র লিসা ঠিক আছে চেহারা পুরো আপনার চেঞ্জ হয়ে গেল লিসা নামে কোনো মেয়ে এখানে থাকলে মাইন্ড করার কিছু নাই এটা জাস্ট এক্সাম্পল তো এখন পয়েন্ট হচ্ছে যে উল্টা পাল্টা কমেন্ট অনেক রিভিউরি করে মানে এবং অনেক অথারদের মনে হয় যে রিভিউরকে গালাগালি করি তো এই জিনিসটা থাকে যেমন রিভিউর মনে করে যে এটা কোনো কাজই হয় নাই 
অথবা সে এমন একটা প্রশ্ন করলো যেখান থেকে বোঝা যায় যে সেই ফিল্ডের না যেমন যারা এই যে গেইটে কাজ করে ভিডিও বেসড গেইটে জিই আই গেইট এনার্জি ইমেজ এটা জিই আই এর ধরেন যে পেপার কতগুলো জিই আই ব্যবহার হইছে পেপারের মধ্যে এরকম হতে পারে 20000 পেপার আছে ঠিক আছে জিই আই আরো বেশি হবে আরো বেশি হবে আরো বেশি হবে তো জিই আই रिलेटेड একটা পেপার এটা জাস্ট ব্যবহার করছে সে বলছে জিই আই ব্যাখ্যা করো যদি জি আই ব্যাখ্যা করো যে রিভিউয়ার বলে পরিষ্কার বুঝে গেছে সে যে রিভিউয়ার আসলে এই ডোমেইনে না গেট জানে না সে হতে পারে যে এই লাইনে কখনোই পড়ে নাই কিন্তু তাকে দিয়েছে এটা একটা থাকে কোন কোন রিভিউয়ার আমি নিজে পেয়েছি সে নিজে সাতটা পেপার রিভিউ রেফারেন্স দিতে বলছে আর একজন রিভিউয়ার পেয়েছে বলছে যে এই সার্ভে পেপারটা তুমি কেন সাইট করছো না এটা একটা সুন্দর পেপার সাইট করো যদিও এটা আনরিলেটেড এখন এটা একটা সমস্যা কারণ রিভিউয়ার কে গুস্সা করাইলে তখন দেখা গেল যে আমরা যেরকম যে সুপারভাইজার কে সব সময় ভয় পাই সেটা খুব বেশি মাইন্ড না খায় তো রিভিউয়ার কে গুস্সা করানো একটা ফ্যাক্টর আমি যেটা খোলে করি সাধারণত সেটা হচ্ছে যে যেটা আনরিয়েলিস্টিক সেটা সাধারণত আমি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করি এবং রিভিউটাল রিপ্লাই লেটারে আমি প্রয়োজনে রেফারেন্স অ্যাড করি আমার ওই যে পেপার রাইটিং প্রেজেন্টেশনের মধ্যে রিভিউট কিভাবে করব রিভিউয়ার কে মানে কিভাবে রিপ্লাই দিব তার কিছু এক্সাম্পল সম্ভবত আছে ফলে মানে ওটা দেখলে হতো বোঝা যাবে তো ওখানে আমি সাধারণত যেটা করি সেটা হলো যে প্রচুর এক্সপ্লেন করি তাকে বলি না যে তুমি বলো তো তুমি কিছু বোঝো না আমার কাজটা বোঝো না আমি তাকে বোঝানোর চেষ্টা করি যে সে যেটা বলেছে সেটা এক্সিলেন্ট পয়েন্ট হতে পারে হাওয়েভার আমাদের কাজের সাথে এটা আমরা মনে করছি যায় না এই 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 কারণে এবং কখনো কখনো আমরা একটা কথা বলি সেটা কোনো রেফারেন্স মনে করি না যে পেপারে দিতে হবে বিকজ ইটস সো ওয়েল নোন কিন্তু এরপরও আমাদের যদি সে রিভিউয়ার কিছু বলে তখন আমরা তার এগেনস্টে বলি ফর এক্সাম্পল আমাদের একটা কমন ওই যে বললাম না যে বলে যে ডিপ লার্নিং ব্যবহার করেনি আরে ডিপ লার্নিং ব্যবহার করলে পেপার ভালো হবে এটা কোন শ্যালক বললো এটার কোনো প্রমাণ আছে পৃথিবীতে নাই ডিপ লার্নিং অসম্ভব ভালো মোস্ট অব দ্য কেসেস অনেক বড় ডাটা সেটে অথবা ভিডিও ডোমেইন বা ইমেজ ডোমেনে অ্যামেজিং সাকসেস কিন্তু অন্য ডোমেনে এটা তো অ্যামেজিং সাকসেস সবসময় না তাহলে আমি কি হ্যাঁ বলবো আমি বললাম সে কি রাজি হবে তার তো মাইন্ডসেট হচ্ছে ডিপ লার্নিং ছাড়া চলে না ঠিক আছে আমি তখন কি করলাম আমি দেব বললাম যে আমরা তিনটা মানে বা চারটা গত দুই বছরের টপ মোস্ট কনফারেন্স এর সাথে হওয়া চ্যালেঞ্জ যেখানে আমার নিজেরও পেপার আছে বা আমি অর্গানাইজ করেছি যেমন ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন বায়োমেট্রিক্স বায়োমেট্রিক্স নাম্বার ওয়ান কনফারেন্স ওখানে একটা করেছি এরপরে হচ্ছে যে ধরেন যে এসিএম ইউই কম্পে আমাদের বেশ কয়েকটা আছে আমরা অ্যাওয়ার্ডও পেয়েছি কয়েকটাতে ইত্যাদি তো ওগুলাতে আমরা অনেকগুলোতে ডিপ লার্নিং ব্যবহার করি নেই এবং কখনো ডিপ লার্নিং ফার্স্ট হচ্ছে সেকেন্ড হচ্ছে নন ডিপ লার্নিং মেথড ক্লাসিক্যাল হ্যান্ড ক্রাফ্টেড ফিচার্স অ্যান্ড সোন তো আমি কি করেছি যে এরকম এরকম একের পর এক এক্সাম্পলস দিয়ে বা কোন পেপারে যে পেপারে এগুলো সম্পর্কে আমার পক্ষের কথা বলা আছে কিন্তু রিসেন্ট এবং ভালো জার্নাল বা কনফারেন্স তার রেফারেন্স দিয়ে ডাবল কোড দিয়ে হুবুহু আমি কপি করে ওই লেখাগুলো রিভিউ টালে রিপ্লাইয়ে দিয়েছি যাতে করে তাকে কনভিন্স করা যায় যে তুমি বলতেছি না যে তুমি বোকা তুমি ভুল বলছো আমি বলছি যে তোমার কথাটা খুবই সুন্দর কিন্তু আমি মনে করি যে মানে এটা 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 অনেকটা এরকম যে ওই যে বিয়ের আগে বা বিয়ের সময় মনে করো যে প্রথম দিকে হাজব্যান্ড ওয়াইফ অথবা আত্মীয় স্বজনের যে মধুর সম্পর্ক থাকে খুবই কম্প্রোমাইজ হয়ে কথাবার্তা বলে একটু বুঝিয়ে শুনে বলার চেষ্টা করে দুদিন পরেই দেখা যায় সব উল্টাপাল্টা হয়ে যায় সেরকম আর কি তো শুরুর দিকে এরকম আরেকটা হচ্ছে যে কোনো কাজ করব কিনা আমি যদি কনভিন্স হই যে এই কাজটা আসলে করে ভালো রেজাল্ট পাওয়া সম্ভব না অথবা করলে এটা কাজ করবে না বা এটা রিয়েলিস্টিক মনে হয় তাহলে আমি আসলে সময় নষ্ট কেন করব। আগে দেখতে হবে আমি এবং আমার টিম এটা কনভিন্স কিনা প্রয়োজনে আমি এটাও কয়েকবার করেছি যে রিলেটেড কিছু এক্সপার্টসদের সাথে আমি আমার মানে জুম আলাপ আলোচনায় বা ল্যাবের মধ্যে থাকতে তার সাথে আলাপ করেছি যে এই রিভিউয়ার এরকম একটা কথা বলেছে আমার কাজের এটা আছে হোয়াট ডিউ থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্যাট সে যেহেতু ইলানে এক্সপার্ট বা কাছাকাছি এক্সপার্ট সেও চিন্তা করে দেখেছে এবং সেও কিছু কমেন্ট করেছে সে আলোকে কাজ করেছি যেমন একটা পেপার একটা ভালো বড় জার্নালি দুইজন রিভিউয়ারের মধ্যে একজন পরিষ্কার লিখে দিচ্ছে মাত্র তিনটা সেন্টেন্স এটা কোনো কাজ না এটার মধ্যে কোনো অরিজিনালিটি নাই এটা আমি রিজেক্ট মানে এটা মানে রিজেক্টেবল বিষয় শেষ আরেকজন রিভিউয়ার দুই পেজে দুনিয়ার কমেন্ট দিয়ে সে মেজরি বিশেষ দিচ্ছে অ্যাসোসিয়েট এডিটর আই লাইক দিস অ্যাপ্রোচ সে যেটা বলছে সেটা হলো যে যদিও একজন রিজেক্ট করেছে আর একজন মেজরি বিশেষ দিয়েছে তোমরা বুঝতে পারছো কমেন্ট দেখে তো আমি মনে করি
এটা কিন্তু কেউ আমরা বলতে পারতাম যে এটা করবই না কিন্তু দেখলাম যে যে মেজর রিভিশন দিছে সে যতগুলো পয়েন্ট দিছে সবগুলো পয়েন্ট আমরা অনেক ব্রেইন স্ট্রিমিং করলাম ঘন্টার পর ঘন্টা সে টেন আওয়ার্স অন ডিফারেন্ট টাইমিং চিন্তা করে করে লাইন বাই লাইন পাওয়ার পয়েন্টে কমেন্ট গুলো নিলাম নেওয়ার পরে তারপর করেসপন্ডিং অ্যান্সার কি হতে পারে ওইটাকে আমাদের পক্ষে করা সম্ভব কিনা যে টাইম আছে রিসোর্সেস আছে সেটা সম্ভব কিনা করে 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 আমরা তখন ফার্দার চেষ্টা করে আমরা কাজ করলাম কাজ করে আমরা প্রয়োজনে এক্সট্রা সময় লাগলে আমরা সময় নিলাম নময় নেয়ার পরে দেন আমরা করে সাবমিট করলাম এবং প্রচুর পরিমাণে উত্তর দিলাম সাত আট পেজের মতো আমরা উত্তর দিলাম বিভিন্ন কিছু ব্যাখ্যা করলাম এটা সেটা করলাম করার পরে finally it was accepted even though one reviewer rejected it another one major revision so ei jonno bollam je ashole apnake bujhte hobe overall tone of the associate editor othoba editor in chief unader extra kono comment ache kina naki unara just holo ebong arekta bishoy hocche onek shomoy amra jhogra jatiyo korte pari kintu oi je mane mdpi othoba hindi oi je sob journal gulo shudhu poishar jonnoi mane hoy majority of the cases ogulate apnara ora hoy ki je staff ra deal kore মিস্টার চ্যাং অথবা মিস্টার মধু মিস্টার আতিক এই টাইপের লোকজন বা মিস এরা কাজ করে এবং এরা হচ্ছে যে স্টাফ পেইড ফলে ওই জার্নাল গুলোতে আপনি আর্গু করলেও দেখা যাচ্ছে এডিটর ইন চিফ বলেই কিছু নাই একটা জার্নাল এডিটর ইন চিফ নাই ফর এক্সাম্পল যে সে একজন একাডেমিশিয়ান একজন প্রফেসর এক্সপার্ট সে আপনার আপনি তাকে বলতেছেন যে রিভিউয়ার যে কথা বলছে ডিজ এগ্রি করি আপনি কমপ্লেনও করতে পারেন যেমন আমরা ওই যে বললাম যে যে রিভিউয়ার সাতটা পেপার নিজেরই বলছে মানে সাইট করতে হবে এখন আমরা অ্যাসোসিয়েট এডিটর হিসাবে বা গেস্ট এডিটর হিসেবে আমি নিজে বলে দিয়েছি যে রিভিউয়ারকে যে এইগুলা একটাও সাইট করার প্রয়োজন নাই এবং আমরা ওই রিভিউয়ারের কে আর পাত্তা দিব না বা ওই রিভিউয়ারকে আমরা বাতিল করে দিব রিজেক্ট করে দিব দেন আমরা নতুন একজন রিভিউয়ার অ্যাড করব সো এই বিষয়গুলো অনেক সময় থাকে হুম তো আমার মনে হয় যেটা সেটা হলো গিয়ে যে based on your time and abilities after having a good amount of brainstorming among the co-authors and if possible related ekadhik researcher er sathe apnara kotha bolte paren so that you can get a better guideline based on this guideline egulo ashole uniformity bole kichu nai karon hocche je reviewer prochur vary kore ebong amra duniyate racism er shikar boli na bibhinno shomoy hoy ei ei world e academic world e racism ache এই রেকর্ড হচ্ছে এরপর আমি বলছি যে এটা সত্য এটা বিভিন্ন জায়গায় আছে এবং গরিব দেশগুলো এটা শিকার হয় অনেক সময় কারণ হচ্ছে যে এবং বড় গ্রুপ যারা থাকে অনেকে মনে করে তাদের থেকে বেশি বেশি পাবলিকেশন হয় ছোট জায়গা থেকে হলে তারা একটা কিছু হইলেই বলে যে ইংলিশ ঠিক করে আরে ইংলিশ ঠিক করতে হবে ইংলিশকে আমি কি লিটারেচার লিখছি কিন্তু দেখা যাচ্ছে অনেকের কথাই বলে ইংরেজি ঠিক করতে কারণ এটাও একটা হয়েছে যে প্রচুর প্রফেশনাল এডিটরস রয়ে গেছে তাদেরকে ঠিক করাতে টাকা লাগে এক লক্ষ টাকা লাগে দুই লক্ষ টাকা লাগে হচ্ছে আপনি একটা পেপার আপনি এডিট করাবেন এই সার্ভিস গুলো নিতে হবে তো নিলে আর না নিলে আকাশ পাতাল যে পেপার ভ্যারি করে তা কিন্তু না একটা সময় তো ছিল না এগুলো তখন কি ওরা বারবার বলতো যে তুমি প্রফেশনাল কাউকে দিয়ে ইংলিশটা ঠিক করাও তো এখনো বলে যেমন আমাকে যখন বলেছে তখন আমি বলেছি যে কোন একটা পেপারে যে দেখো আমার পক্ষে কোন প্রফেশনাল এডিটর দেখানো সম্ভব না কিন্তু আমি আমার ফ্রেন্ড যে এক্সপার্ট এরকম কে দিয়ে দেখিয়েছি আমরা কো অথরা এটাকে অনেকবার এডিট করেছি এবং যেটা সেটা হলো আমি বলেছি যে আমার নিজের এতগুলো বই আছে এতগুলো পেপার আছে এটা তার আমি বলার চেষ্টা করলাম যে আসলে আমরা মানে অলরেডি এতগুলো পাবলিশ করেছি সুতরাং আমাদের টিম উইক টিম না যে ফার্স্ট টাইম সাবমিট করছি অথবা মাত্র কয়েকটা লিখছি বা কেয়ারলেসলি লিখেছি ঠিক আছে কিছু জিনিস আনক্লিয়ার পয়েন্ট থাকে পৃথিবীর সবসময় আনক্লিয়ার পয়েন্ট থাকে ঠিক আছে কখনোই কারো পক্ষে সবকিছু ক্লিয়ার করে বলা সম্ভব না তো এইটা হচ্ছে একটা বিষয় আর কি তো আমার মনে হয় যে একটি স্মার্ট ওয়েতে করতে হবে আর নেক্সট যে প্রেজেন্টেশনটা আছে যে লাস্ট প্রেজেন্টেশন যেটা আমরা দিব তিনটা লাস্ট যেখানে পেপার রাইটিং এডিটিং ওখানে সম্ভবত এই নিয়ে আমি কিছু কথা বলবো কিছু এক্সাম্পল দিব আশা করি যে কিছুটা কাজে লাগবে আর কি থ্যাংক ইউ আর কারো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে ওয়েলকাম হ্যান্ড রেইস বা চ্যাট বক্সে করেন অথবা আমরা দুই তিন মিনিটের মধ্যে শেষ করে ফেলতে পারি সমস্যা নেই
আর আরেকটা হলো যে এরপরও যদি আপনার ফার্দার কোনো ক্লারিফিকেশন দরকার পড়ে তাহলে যদি আপনার ফিল্ডটা একটু ডিফারেন্ট আমি হয়তো সেন্সর বা কম্পিউটার ভিশন নিয়ে কাজ করি বাট এরপরও ধরেন যে খুব বেশি ফার না সিএসি ডোমেনে প্রয়োজনে আমাকে মেসেঞ্জার নক করলে আমি হতে পারে যে একটু বুঝলাম যে কোন ডাটা সেটে কথা বলছেন বা কি টাইপের একটা অ্যাপ্লিকেশনের জন্য বা মেথডের জন্য বলছেন বা প্রয়োজনে পাঁচ মিনিট আপনার কথাবার্তা বলে হতে ফার্দার uh we can discuss in the future thank you obviously obviously thank you sir thank you sir um if anyone uh, have any question ar karo kono kono question thakle amar mone hoy nai ha tahole amra arai ghonta hoye geche ami nije obak hocche arai ghonta ami kotha bolchi thik ache asle apnar priceless info eta shob dhonnobad ji ha ke ekta question ache मैं <laughs> नामीटारेजुअलि साधारण सब चे कम कंट्रीब्यूटिंगसन जो एवारेज है अथवाफल्ट सुपारभार थार्डर भलो चो रिसार्चर निजे चिंतार मैथमेटिकल मडल मुद्दा कथा फार्सर गुरुत्व सब चे बी सब अथर ही गुरुपूर्ण क्योंकिशिप दीबें ना मेशन करते चले ग मालयिया 
এটা শুধুমাত্র এই সরকার নয় আগের সরকারও করেছেন এর আগের সরকার থাকলেই কাজ করেছেন আনস্কিলড লেবার পাঠাচ্ছে আমরা নিজেরাও যখন পিএইচডি করতে যাই আমি আতিক সহ আমরা অনেকেই আনস্কিলড রিসার্চার হিসেবে বিদেশে গিয়েছি ফলে ওখানে গিয়ে চটকানা খেতে হয়েছে শুরুর দিকে মাইন্ডসেট কম হয়েছে টার্গেট গোল হাই ড্রিম হাই ভিশন আমরা নিতে পারি নাই কম্পিটিটিভ ওয়ার্ল্ডে আমরা পিছিয়ে পড়েছি এবং এখন যেহেতু কম্পিটিশন আরো বেশি হোয়াট ইউ সেট ইজ পারফেক্ট সুতরাং এই জন্য অবশ্যই সবাইকে বলছি যে যাবার আগে আমরা যাতে স্কিল রিসার্চার ওখানে যখন যাব প্রফেসর যাতে জানে যে সে যাকে আনতেছে সে হচ্ছে জানে এবং তার কনফিডেন্স আছে এবং সে পরিশ্রম করতে পারে এবং সে লাইনের মধ্যে আছে বে লাইনে নাই আর আমরা যখন গেছি তখন এখনো ওয়ার্ম আপই শুরু করি নাই ঠিক আছে কাপড় পরার চেষ্টা করতেছি এরকম আর কি ওই অবস্থায় আমরা পিএইচডি করতে গেছি বা পড়াশোনা করতে গেছি মোস্ট অফ দ্য পিপল অ্যাটলিস্ট আমার কথাই যদি বললাম যে যখন আমি পিএইচডিতে গিয়েছি আমি একজন ধরেন যে কুলাঙ্গা টাইপের ছিলাম আর কি রিসার্চ ওয়াইজ তো এবার চলে আসি যে আপনার পয়েন্টে যে আসলে আপনার টাইমের উপরে ডিপেন্ড করবে যদি আপনি ওয়ারলেস নেটওয়ার্কিংটা আপনার ডেপতে যাওয়ার প্ল্যান থাকে মেশিন লার্নিং হচ্ছে আপনার অ্যাপ্লিকেশন বেসড আর যদি আপনি চিন্তা করেন যে আপাতত ওয়ারলেস নেটওয়ার্কিং নিয়ে আপনি কাজ করবেন বা একটা এরিয়াতে কাজ করবেন কিন্তু মেশিন লার্নিং এ আপনি বোদ্ধা হতে চাচ্ছেন এবং ওই ডোমেনটা মোটামুটি আপনি নিজেকে তৈরি করতে চাচ্ছেন সেই পরিস্থিতিতে আপনাকে খেয়াল করতে হবে যে মেশিন লার্নিং এর বিভিন্ন আসপেক্ট পরিশেষ করা যাবে না কিন্তু কাজটাও যাতে কমপ্লিট হয় রিলেটেড ওয়ার্ক গুরু দেখেন যে আপনি ওয়ারলেস নেটওয়ার্ক কিন্তু বিশাল একটা জায়গা এক্স্যাক্টলি যেই ডোমেইনে কাজ করবেন সেই ডোমেইনে গত কয়েক বছরে মেশিন লার্নিং এর কোন কোন মডেল গুলো বেশি সাকসেসফুল হয়েছে কারণ ভাস্ট এরিয়া স্পেশালি ডিপ লার্নিং এর পার্সপেকটিভে আমরা এখন বেশি জানতে চাই তো সেখানে আপনি ধরেন যে দেখলেন যে এখানে কি মানে ডিপ ডিপ লার্নিং বেশি ইমপ্লিমেন্টেড নাকি ডিপ মানে ধরেন যে এলএসটিএম বেসড ফর एग्जांपल বা আরএনএন বেসড মেথড গুলো বেশি ইমপ্লিমেন্টেড অথবা আপনি দেখলেন যে এখানে কি আপনার অটো এনকোডার বা ট্রান্সফর্মার বেসড মডেল গুলো কি এখন ব্যবহৃত হচ্ছে কিনা ঠিক আছে তখন ওগুলোর জন্য থিওরি কিছুটা পড়ে আপনি বা জ্ঞান ওই যে জেনারেটিভ অ্যাডভার্সারিয়াল নেটওয়ার্ক ফর एग्जांपल এই টাইপের নেটওয়ার্ক ইমপ্লিমেন্টেশন হচ্ছে কিনা জেনে আপনি চেষ্টা করুন যে ওগুলো জানতে এবং তার করেসপন্ডিং পাইথন প্রোগ্রামিং তো আসলে পাইথন একটা জাস্ট একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আপনি তো অন্য জায়গায় ওটা করতে পারেন বাট পাইথন যেহেতু এগুলো অসম্ভব ভালো এই আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করব যে আপনার যত ভালো প্রোগ্রামিং জানেন না কেন যদি মেশিন লার্নিং ডিপ লার্নিং এ কাজ করতে চান বর্তমানে পাইথনে প্রচুর রিসোর্সেসও আছে এবং আপনি ধরেন যে কম্পিটিভ অ্যানালাইসিস করবেন ঠিক আছে পাঁচটা মেথড আপনি হয়তো অনলাইনে গিট হাবে দিয়ে দেওয়া আছে পাইথনে সবচেয়ে বেশি দেয়া থাকে অনেকে যেহেতু কাজ করছে ফলে আপনি তখন কি করলেন যে ওই মেথড গুলো দেয়া আছে বলে আপনি নিজে আর কোট করতে হতো আগে কি হতো আমি যদি বলতাম যে এক্স মেথড আমি কম্পেয়ার করব যে আমার ডাটা সেটে কেমন কাজ করে কারণ আমার এই ডাটা সেটে হতে পারে এক্স মেথড কাজ করে নাই আমাকে নিজে কোট করে মনে করেন যে মানে কম্পেয়ার করতে হয়েছে কিন্তু এখন আর সেটা প্রয়োজন পড়ে না বিকজ অনেক ক্ষেত্রেই প্রয়োজন পড়ে না বিকজ ওই কোট গুলো দেয়া আছে দেয়া থাকলে তখন আপনি জাস্ট ডাউনলোড করে রান করলেন বিভিন্ন ডাটা সেটে আপনারটাও করলেন তখন দেখা গেল যে কম্পারেটিভ অ্যানালাইসিস টেবিলটাতে আপনি পাঁচটা মেথড সাতটা মেথড দেখাতে পারলেন ঠিক আছে এবং মাল্টিপল ডাটা সেট দেখাতে পারলেন দ্যাট ইজ ইজিয়ার এখন ফাইনাল কথা হচ্ছে আপনার টাইম অনুসারে আপনার ফোকাস এরিয়া যদি হয় যে মেশিন লার্নিং শিখে আপনি একটা দূর পর্যন্ত যাবেন দেন ইটস বেটার যে আপনি মেশিন লার্নিং এ কিছুটা সময় দেন এবং ওয়ারলেস নেটওয়ার্কিং এর জন্য আপনি কাজ করেন অ্যান্ড ভাইস বার্সা আরেকটা জিনিস বলি যে আমরা কেউ কেউ অসম্ভব ফোকাসড এরিয়াতে কাজ করে বাংলাদেশে আন্ডারগেড বা মাস্টার্স আমরা ভাবি যে আমেরিকা বা ইউরোপে বা জাপানে গেলে এক্সাক্টলি সেই লাইনে কাজ করবো অ্যান্সার ইজ নো কারণ হচ্ছে যে আপনি যে প্রফেসর আন্ডারে অ্যাপ্লাই করছেন সেও হতে পারে যে প্রায় কাছাকাছি এরিয়াতে কাজ করে কিন্তু যখন আপনি গেলেন হ্যাঁ আরেকটা ফান্ড পেল যে ফান্ডটা হচ্ছে যে এই কাজের ধারে কাছেই নাই যেমন আমার এক ছাত্রকে পাঠিয়েছি এক জায়গায় সে খুবই ভালো আমার সাথে খুব ভালো ভালো কাজ করছে এবং মেনলি সেন্সর আইআটি সেন্সর বা সেন্সর বেসড হিউম্যান অ্যাক্টিভিটি গুলো নিয়ে কাজ করছে ওর প্রফেসর যেটা করলো সেটা হচ্ছে কি যাওয়ার কিছু ওই ওই এবং ওই প্রফেসর ওইটাই মেন টু মেন ছিল যাওয়ার পরে তার কাছে মনে হয়েছে যে সে ড্রোন নিয়ে কম্পিউটার ভিশন নিয়ে ওই লাইনে কাজ করবে 
এবং সে আগে কখনো উইলেনে কাজ করে নাই এখন আমার ছাত্রকে উইলেনে বসা দিছে ওর একটু মন ও হালকা খারাপ যে সে যে লাইনে অলরেডি কত কয়েক বছর আমার সাথে কাজ করেছে ওসাকা ইউনিভার্সিটিতে কাজ করেছে এবং ভালো কাজ জানে ঠিক আছে এবং দ্রুত পাবলিকেশন করার মতো ক্ষমতা ছিল সেখান থেকে অন্য একটা ডোমেনে কাজ করতে গেলে তার জন্য কিছু চ্যালেঞ্জ চ্যালেঞ্জ নিতে তার কোনো সমস্যা নেই হি ইজ এক্সট্রিমলি হার্ড ওয়ার্কিং এন্ড কমিটেড এন্ড ব্রিলিয়ান এক্সিলেন্ট বয় তো কিন্তু পয়েন্ট হচ্ছে যে ওই যে থাকে আমিও যখন ধরেন যে কোথাও গেছি যে প্রপোজাল নিয়ে অ্যাপ্লাই করি আমরা ধরেন যে আসার পরে প্রফেসর ধরেন যে কিছুদিন একটা কাজ করলে পরে হঠাৎ করে তার মনে হলো যে না অন্য লাইনে কাজ করি তখন সে আরেক লাইনে কাজ করায় আকাশ পাতাল ভ্যারি করে না কিন্তু আমরা যারাই বাংলাদেশে কাজ করি ওই চিন্তা করা দরকার নাই যে এক্সাক্টলি ওই ডোমেনে আপনি কাজ করবেন সো লার্ন দ্য টপিকস অ্যাজ মাচ এজ পসিবল যে আপনাকে নিবে যেমন ওই দিন এক প্রফেসর কাজ করি না হম কিন্তু ওই প্রফেসরের ওখানে ওই ওই লাইনে মেলনি কাজ করেন প্লাস হচ্ছে তার মেশিন লার্নিং অথবা বায়োমেডিকেল ডেটা টাটা হেলথ কেয়ার এগুলো কিছু আছে তো প্রফেসর আমাকে যখন জিজ্ঞেস করেন আমি তো ওর সম্বন্ধে বলবো না যে সে এলেন কাজ জানে না কিন্তু প্রফেসর বুঝতে পারছে যে সেই স্টুডেন্ট ওখানে যখন যাবে তাকে যেই কাজই দেয়া হোক না কেন এমন প্রশ্নগুলো যা ছিল আলোচনা বেশি বেশি যে সে আসলে পরিশ্রমী জেনুয়েনলি কিনা হার্ড ওয়ার্কিং কিনা নিয়ম মেনে চলে পারে কিনা চিন্তা করার এবিলিটি কিরকম অরিজিনাল আইডিয়া কোনো আছে কিনা এগুলো শুধু জানার চেষ্টা করছে ওই প্রফেসর যখন তাকে নিয়ে যাবে তাকে দেখা যাবে আমার একটা এরিয়াতে কাজ করাছে প্রফেসর যিনি কিন্তু ওইলাইনে কাজ করে নাই আমার স্টুডেন্টও জীবন ওই লাইনে কাজ করে নাই পুরোটাই নতুন এবং তাকে ওই লাইনেই করতে হবে হয়তো তো এটা অহরহ হয় ইভেন প্রজেক্টের মাঝখানে পর্যন্ত প্রজেক্ট চেঞ্জ হয়ে যায় বিকজ সাডেনলি ইউ হ্যাভ এ নিউ ফান্ড যেমন আমাদের ল্যাবেই ছেলেটাকে হঠাৎ করে বলা হলো একজন পোস্টক চলে যাচ্ছে যে একটা কোম্পানির ডেমো দিতে হবে পিএইচডির মাঝখানে সে এখন চিন্তিত আজকে সে গতকাল আমাদের সাথে আমার সাথে বসছে এবং আজকে আরেকজন প্রফেসর সাথে বসছে যে একটু ব্রিফ টিফ নিয়ে যে এই যে হঠাৎ করে তাকে একটা নতুন কাজ দিল অলরেডি গত এক বছর দেড় বছর ধরে যে কাজ করেছে তার সাথে এই কাজটা ম্যাচ করে না সে চিন্তা করতেছে আমি তাকে এটা কনসার্ন দিয়েছি যে চিন্তা করো এবং টক টু দ্য মেইন প্রফেসর সো দ্যাট ইউ ক্যান গেট দ্য গাইডলাইন যে তুমি যখন থিসিস এর টাইটেল লিখবা চ্যাপ্টার গুলো কানেক্ট করবা মাঝখানের এই কাজটা কিভাবে তুমি রিলেট করবা এবং মাঝখানে যদি ছয় মাস যাবে সেই ছয় মাসের কাজ তো ফালতু না তোমার ডিউরিং দ্য পিএইচডি সো হাউ ক্যান ইউ কানেক্ট এবং এটা কিভাবে করবে এটা তুমি আলোচনা করো অ্যান্ড ডিসকাস করো থিঙ্ক তো তখন সে একটা পাওয়ার পয়েন্ট তৈরি করলো ছোট কয়েক স্লাইডের এবং সে কিভাবে এবং আমরা ডিসকাস করলাম দেখেন মানে মানে কাজের মাঝখানেও প্রয়োজনে কারণ একজন চলে যাচ্ছে কাজটা শেষ করাতে হবে তখন তাকে দিয়ে করাচ্ছে এবং করাতে হয় ফলে ইটস নট দ্য কেস দ্যাট অলওয়েজ উই ডু দ্য সেম থিং আর আমার লাইফে যদি আমি বলি এই যে ওসাকা ইউনিভার্সিটি আমি আসছি এবং প্রথমে যে প্রজেক্টে বা যে গ্রুপে বা যে যে কাজগুলো গত এক বছর উপর ধরে আমি কিন্তু ভিন্ন আর একটা কাজ করছি যেটা আমি আমার লাইফেও কখনো করি নাই ঠিক আছে তো ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম আমাদের লেভে অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর পর্যন্ত নিজের একটা নিজে রিসার্চ করতে হয় অ্যালং উইথ সুপারভিশন অ্যান্ড আদার্স মানে আমি তো পারমানেন্ট পজিশন না ঠিক আছে যে পারমানেন্ট তাকেও নিজে নিজের হাতে ফার্স্ট অথার হিসেবে পাবলিকেশন করার জন্য রিসার্চ করতে হয় শুধুমাত্র মেইন প্রফেসর তার করার সুযোগটা বা সময়টা নাই কারণ হচ্ছে যে প্রচুর পরিশ্রম করতে হয় সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রতিদিনই ব্যস্ত থাকে রিসার্চের কিছু নেই অন্য কিছু নয় ইটস আনবিলিভেবল যে হাউ মাচ দি কমিটি এগুলো দেখলে মনে হয় যে আমি তো আসলে লাইফে কিছুই করলাম না এবং এই জন্যই তাদের দেশ এত ডেভেলপ হয় ছোট একটা দেশ অলমোস্ট নো রিসোর্সেস ঠিক আছে বা অন্য দেশ থেকেও যে যুদ্ধ করা চুরি চামারি করে মানে করেন যে বা মাইরা ধুইরা রিসোর্স নিয়ে সে নিজেদের ডেভেলপ করেছে নো বাট স্টিল থ্রু হার্ড ওয়ার্ক কমিটেড ইফোর্টস দে আর এক্সিলেন্ট আর কি তো আমরাও বাংলাদেশকে যদি ভালোবাসি বাংলাদেশকে ডেভেলপ করতে চাই আমাদেরও খেয়াল করতে হবে যে একটা প্রজন্মকে অসম্ভব স্যাক্রিফাইস করতে হবে রিসার্চ গবেষণায় দেন এটা করতে হবে মাথা রাখতে হবে ওই যেটা বলছি যেখানে স্লাইডও নিচে আছে না জানলে কেউ পাত্তা দিবে না গ্লোবালি যখন আমি বিদেশে যাবো কোনো প্রফেসর যখন বুঝে ফেলবে যে আমি দুর্বল তেমন যাই না সে আমার ল্যাবে অন্যদের তুলনা আমাকে কম পাত্তা দেবে ওখানে যদি ইন্ডিয়ান থাকে কেউ চাইনিজ কেউ থাকে পাকিস্তানি কেউ থাকে ওদেরকে সে গুরুত্ব বেশি দিবে আমাকে কম দিবে আর আমি যদি নলেজেবল হই তখন আমাকে ইগনোর করা এত সহজ না এই হচ্ছে বিষয় আরকি তো থ্যাংক ইউ ইয়াকুব আলি আপনার আর কারো যদি প্রশ্ন না থা
ও একটা প্রশ্ন রবিউল ইসলাম চ্যাট বক্সে আছে আমি কি এটার উত্তর দেই যে হুইচ পয়েন্ট শুড বি ইনক্লুডেড অ্যাজ নোভেলটি অর কন্ট্রিবিউশনস অফ এ পেপার এটা খুবই টাফ क्वेश्चन এটা আসলে স্পেসিফিক হবে আপনার যেই কাজটা আপনি করেছেন যেটা আগে কেউ করে নাই সেটাকে তো আমরা নোভেল বলি কিন্তু মাথায় রাখতে হবে খুবই সাধারণ ইমপ্রুভ করলাম আমার নিজেরও কাজে খেয়াল আছে যে প্রথম দিকে একটা পেপারে আমরা রোবাস্ট বলি টাইটেল এর মধ্যে নোভেল বলি ঠিক আছে এই টাইপের জিনিসগুলোর জন্য আমার খেয়াল আছে যে মানে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি এক প্রফেসর ওয়ার্ল্ড फेमस কম্পিউটার ভিশনে ঠিক আছে এন্ড্রু জিসারম্যান যার বই অনেকে কম্পিউটার ভিশনে পড়ে এন্ড্রু জিসারম্যান ছোটখাটো লোক বড় চুল উনি সিবিপিআর আমাদের ফিলে নাম্বার ওয়ান কনফারেন্সে এক ছেলেকে মানে ঝাড়তেছে मैथडेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेट
थैंक यू सर थैंक यू होइसे सृजन होइसे जी सर ए कंप्लीट सर थैंक यू ओके हां सो आई फॉलो अप बेन हां वालेकुम सलाम थैंक यू वालेकुम सलाम